però forse...
Ladies and gentlemen, welcome to everybody. It's time to start. So I invite you to take your seat. Let's take our seats. Thank you to everybody. Let me introduce myself. Uh, my name is Alessandra Beretta. I'm a professor of the Department uh, of Energy, and I have uh, the true pleasure to introduce you to this uh, final annual seminar of our Energy for Motion uh, project. Uh, let me briefly introduce uh, the agenda of the day. After introductory speeches uh, from uh, the head of the department and uh, myself, uh, we will have uh, lectures, uh, first of all, uh, from the newborn uh, uh, group of experts uh, on uh, battery technologies. Then uh, we will have uh, a contribution on a case history uh, from the department uh, and uh, a contribution uh, from uh, the Center of uh, um, technology foresight uh, that was uh, established uh, in our university. After the coffee break, then we will have uh, the keynote lectures uh, from uh, our uh, advisors, uh, and then the lunch, and after the lunch, uh, we will have uh, an afternoon uh, session that will be devoted to uh, a more focused uh, debate uh, on uh, the perspective of immobility in, uh, in Italy. So I think we can start, uh, and it's my pleasure to leave the floor to Professor Giovanni Lozza, head of the Department of Energy. Ladies, gentlemen, colleagues, scientists, students, welcome everybody. Welcome to this, uh, this, uh, this room and in the Bovisa campus uh, of, uh, of Politecnico di Milano, which is the place uh, of uh, our energy department. Uh, I will give uh, just a brief uh, presentation of Politecnico and of the Department of Energy, uh, considering that most people here, uh, maybe, maybe everybody here knows about Politecnico, but let me recall uh, a, few, a few numbers and a uh, few facts. Uh, Politecnico is uh, the University of Milan for Engineering, Architecture and Design. We have uh, a little bit less than 50,000 students. Uh, am among them, uh, there are uh, 35,000 uh, students in engineering. We have much more than 2,000 uh, PhD students uh, and temporary research fellow, what we call assegni di ricerca. Uh, the professor and assist teachers staff uh, is uh, 1060. I updated this slide uh, uh, just uh, yesterday. In the previous uh, version, two years ago, the number was uh, uh, 1400 rather than 16. So we had a significant increase in, uh, in our staff in the last, uh, in the last two years, uh, and that's a good notice. Uh, and uh, uh, not uh, to be not, not last, but not least, uh, uh, over than 1,000 administ administrative and technical, uh, and technical staff. This is just to give an impression of the university. This is not, Politecnico is not one of the largest universities in Italy. There are other universities which are much, much, uh, much which are bigger than, uh, than Politecnico. We are in, in, uh, in the mid-side, but it is significant because this is a university just for engineering, architecture, and design, not... Uh, a gen not on generalist uh, university, uh, as, uh, as we say. Uh, one important fact is that uh, we rank uh, in uh, quite a satisfying position in, uh, the, in the international rankings. If we make reference to the QS World University ranking, we are 140 about uh, in, in the world, 55 in Europe, at first in Italy. But uh, what is most uh, interesting, because we are an university for engineering, architecture, and design, is that uh, we rank seventh among the European engineering technology university and uh, in the 13th position in the world. This is not bad, consider that uh, in Europe, uh, 
uh, we are uh, we have uh, in uh, only let's say that uh, only uh, some Swiss and English university performs better than us. Uh, all the German and French universities are behind. That's uh, and that's quite uh, an, an achievement in uh, in our in our opinion. Uh, we have a strategic plan for not only for teaching and research, but only for the third mission, which includes all the relations uh, with uh, the enterprises, with the institutions, with the industries, uh, and uh, social activities as well. Uh, we have pursued an international, interna sorry, it's difficult for me to say, <laughs> internationalization uh, uh, strategy, and uh, about uh, the uh, 50,000 students, we have uh, 7,500 uh, foreign students uh, due to the fact that we switched to, the, to English for teaching uh, in uh, our master programs. And uh, one uh, of the point of strength in, uh, of a Politecnico is uh, the appreciation that uh, the employers in particular have towards our graduates. We have uh, a very satisfying employment rate, which is 98% uh, for engineers, uh, one year after the graduation, and it is a little bit lower, but not so low, even for architecture, it is about 94, 95%. Uh, well, uh, going to the research activities, uh, we are divided, the research activities are carried out in 12 uh, departments. This is the list of the departments. Uh, we are now uh, speaking about the Department uh, of Energy. However, it should be clear that uh, activities uh, related uh, to the mobility team, uh, to the uh, energy issue in general, are not just uh, carried out in the energy department, but they are shared according to the skills and the background of people working there in many other departments. I can just... Uh, remind that the Politecnico di Milano is uh, the Italian leader for the project uh, of sustainable mobility uh, founded by, by PNRR, which is uh, Piano Nazionale di, Resilienza, di Riprese di Resilienza, that is founded for some uh, 300 million euros, and uh, the majority of this department are involved uh, into the uh, sustainable mobility program. Mm. So we have quite uh, a, a broad approach to, to, the, to the problem which are the center of this, uh, of this meeting. Uh, going to the Department of Energy, these few numbers gives uh, an idea of the size of the department. Uh, we have a little bit less than 500 people that uh, are working on, uh, on the teams treated in, uh, in our department. Uh, we have uh, five specialized divisions uh, covering uh, quite a broad range of, uh, of competencies, of skills, of uh, uh, building capacity, of uh, relationship uh, with uh, other partners outside the university. Chemical technologies and process uh, and nanotechnologies, electrical engineering, nuclear engineering, fluid uh, dynamic machine and propulsion and energy system, thermal engineering and environmental technologies. Um, that uh, the idea is uh, to well, cover, as I said before, a, quite a broad range of uh, competencies in order to be able to uh, cooperate within the department uh, with the uh, cross fertilizations of uh, the ideas uh, and uh, of uh, the possibility of uh, uh, having contacts uh, and having financing from, uh, from a, quite a broad range of institutions outside the, the university, especially the institutional, uh, the institutional funding, like European funding, and uh, the companies uh, that are active in the energy, in the energy sector. We increased the, our capacity of attracting funds by some 50% during the last uh, three years. And uh, considering that uh, there was the, 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 the pandemic uh, during this period, I, I think it's a good, uh, it's a good result, uh, demonstrating, well, quite uh, a satisfying success of this initiative uh, 
uh, carried out in, in the department. We were founded uh, in 2008, uh, putting together all this uh, multidisciplinary knowledge that I quoted before. Uh, I want to stress that uh, since the beginnings, uh, moving uh, from uh, the uh, older Leonardo campus to here in Bovisa, uh, there was a strong commitment uh, to the experimental research, to labs. We have uh, here 10,000 square meters uh, in, of laboratories uh, here in Bovisa, operated at a various extent by the, the five scientific division. Uh, in the new building, I don't know if you, some, some of you noticed the, that there is a building in it's, uh, uh, let's say, in the late uh, uh, phases of construction. Uh, I, well, there, I don't know exactly, but following, uh, by following the road, you can, you can see uh, quite a strange building. Uh, this is the new uh, building of uh, the Department of Energy that uh, adds uh, uh, 1,700 square meters net of laboratories. When I say net, uh, it means that uh, it's just a... The, the area of the laboratory is not including uh, services, uh, stairs, uh, accesses, uh, uh, offices, uh, and uh, meeting rooms, and, uh, and, and so on, that cover uh, the skills uh, of uh, at least uh, two of uh, our divisions, and uh, uh, particularly the last two labs, fuel cell and battery labs, and battery materials engineering labs, uh, were partly sponsored by the Energy for Motion Department of Excellence program, and uh, it is quite uh, an important uh, um, achievement uh, uh, that uh, we had uh, from uh, the financing of this Department of Excellence. Well, this is just uh, a rendering and uh, a vision of the new building opening uh, in, uh, at the end of, uh, of this, uh, this year. This is the front part, which is the most uh, you know, strange architecture, let's say, but uh, I suppose it will become uh, quite pleasant. This is the rear part, and uh, on the north side, uh, there will be a, a very large project uh, here in Bovisa to resume uh, the old uh, gasometers uh, and uh, a very large area with uh, a project which was coordinated by the famous architect uh, Renzo Piano. Okay, let uh, me conclude. Uh, the mission of the Department uh, of Energy is uh, to uh, provide a broad uh, range of competencies uh, and uh, to develop uh, a general vision of the energy challenge uh, and to be the, interlo the interlocutor of the widest uh, possible range of solutions for the energy transition under the banner, it's written there, of technological neutrality. It means uh, that uh, we all have a target, uh, for instance, decarbonization, energy transition, switch to renewables, and uh, sustainable mobility, of course, but uh, this uh, has to be pursued with uh, all possible solutions, all, all realistic and technically uh, developed solutions that can bring to the target uh, with uh, the minimum economic uh, environmental and uh, social impacts. We believe that uh, this is the possible way, not just to have preconceived ideas, uh, well, uh, solar is good, uh, nuclear is bad, uh, carbon capture and storage, oh no, don't uh, speak about that, uh, or something like that. Uh, we have to consider all the ideas with a holistic approach uh, and uh, to take into consideration what uh, the scientific uh, apport, uh, the scientific approach uh, can bring uh, as a solution to the very difficult uh, general problem of the energy transition. And uh, to provide uh, a scientific approach to sustain uh, some uh, possible technical choice rather than the other possible technical choices within uh, the, let's say, sorry if I insist on the technical uh, uh, adjective, uh, the technical sustainability of, uh, of this thing, because things have to work and, have, and they have to work well and they have to work economically to make them available, not only for uh, the industrialized uh, countries uh, like Italy, but uh, for all the countries and all, uh, and all the mankind. And uh, 
Okay, I conclude here my, my presentation. Thank you for your attention. Thank you, Leah. Okay, so now it's my turn. I will contribute just with a very brief uh, um, contribution just to give essential information on the nature of uh, this project named Energy for Motion. First of all, uh, uh, let me say that I'm actually speaking as representative uh, of a group uh, of uh, professors, uh, five professors, uh, each coming from the five uh, divisions uh, of the department. So together with me, uh, Professor Andrea Casalegno, Federica Fogliadelli, Andrea Pola, and Matteo Romano. We have been involved from the very beginning, from the initial concept of the project, and then throughout five years of intense work in the managing and implementation of the different actions of the project. I also want to acknowledge the very important role of Dr. Lia Tagliavini, our communication expert. She is behind all the communication actions, so all the events that we have organized during these years. So uh, six years ago, because it's six years ago, it was very easy for us to identify energy technologies for the new generation vehicles as a key strength of our department. We had and we have groups uh, working on uh, new fueling solutions uh, for uh, the uh, future solution of transportation, hydrogen, uh, biofuels, uh, synthetic fuels, uh, but also the storage uh, of electric energy. We had uh, and we have uh, groups working on uh, um, internal combustion engine vehicles, so experts uh, on uh, uh, fluid dynamics uh, modeling, uh, after treatment systems, uh, heat recovery solutions. Uh, we were growing in the field of uh, fuel cells, uh, grow, uh, passing from the scale of uh, nanomaterials uh, to the testing of the performances of uh, single uh, cells, uh, stacks, uh, and also looking at the integration of fuel cells in the powertrain of the vehicle. We had uh, and we have uh, groups working on uh, several aspects related to the battery electric vehicles. So groups working on the electric engines and groups working on uh, the grid and how the grid has to respond to the presence, the penetration of e-mobility on one side and uh, renewable uh, energy sources uh, on the other side uh, with the specific dynamic uh, uh, features. And we had the group uh, expert uh, in the modeling of complex uh, systems that were starting to look uh, at the impact of the uh, penetration of uh, immobility, looking at different aspects, uh, technical, economical aspects, uh, environmental aspects, also societal aspects. So at the same time, it was, uh, however, also very easy to identify that in all these uh, scenarios, there was a hole that is essentially the total absence of competencies related to the battery technology. And we were specifically interested in to covering the existing hole in the scale that goes from the materials to, uh, to, uh, to the devices. And I think that this weakness was especially so considering the irreducible constraint that we face as Italian University in the limited public resources for the infrastructure development. 
as you can easily imagine, which very important uh, uh, opportunity has been for us, uh, the important funding that came from the Ministry of University in the program of the Department of Excellence. That gave birth to the, the project, uh, Energy for Motion. But we had to clear from the very beginning that uh, we had to pursue this uh, twofold objective. On one side, uh, to address uh, our weaknesses, uh, on the other side, to foster our strength. And this is essentially the philosophy that have then guided us in the implementation of different objectives. So we have received important money because 9 million euros is an important public funding. We have spent a large part of it uh, investing in human resources uh, and on one side uh, recruiting new personnel for building a group of experts uh, in battery technology but on the other side uh, providing new positions uh, for young researchers actually now uh, some of them are already associate professors uh, inside the uh, department for the existing uh, groups and activities. We have invested in infrastructures on one side, devoting uh, a large part uh, of uh, the funding, uh, rethinking the project uh, of, uh, of, uh, of the new building to give space uh, to new laboratories uh, for the growing uh, the growing uh, groups, uh, but on the other side, uh, taking care also of uh, the infrastructure development uh, of the ongoing activities, uh, especially aiming uh, at improving and supporting the increase uh, in the technology ready, uh, readiness level of our researches. And then this has been uh, uh, also an important occasion to promote uh, the PhD course uh, for, uh, for the department, uh, uh, essentially through the financing of a new PhD position and uh, several opportunities that were offered to all the PhD uh, students uh, of the department. Uh, now we are late, uh, and so I have to go rapidly. I want just uh, to touch a few things that are strictly related to what we will see during this uh, morning. For instance, uh, um, we will later on in the morning listen to a contribution from a colleague that will tell us uh, of a case history from the department, uh, especially we will be we will hear about the microgrid uh, uh, of uh, the department uh, that was uh, financially supported uh, from, uh, from, uh, from the Energy for Motion project. This is one of the several in, um, uh, examples uh, of the intergroups uh, project that we have tried uh, to, uh, to promote, uh, to seed uh, during these, uh, these uh, years. Concerning the PhD program, uh, I have already mentioned yesterday, yesterday we had a dedicated, a more internal uh, moment dedicated to the PhD, the several opportunities that, that were uh, uh, offered to our students, uh, most important, the several scientific events uh, that have been uh, organized. Very, very important. I think today is the first occasion for several of us uh, in the department, outside the department, to meet uh, the members of the newborn uh, battery group. Uh, we have uh, three professors, uh, new professors, uh, in, uh, in the department. Uh, Professor Benedetto Bozzino, the associate professors uh, GLE and Eli Payard. Benedetto joined us in 2019. He came uh, formerly from uh, University, Università del Salento. Uh, GLE and Eli Payard actually joined us uh, in 2020. Eli right before, right after the very first uh, lockdown. It was uh, uh, certainly a very difficult, uh, I mean, a period to join uh, the department. So I'm especially glad that today we have this uh, public occasion to, to, uh, to actually present uh, the group and what they have been capable to start during these uh, last uh, years uh, inside our department, uh, but let me say in, uh, in our university.
And other very important results, I think, of our, of our project has been the engagement of our expert at the advisory board uh, consisting of uh, industrial and uh, academic uh, experts in the field uh, of uh, mobility. I will present them uh, briefly <laughs> later on, but let me at least anticipate that together with us are today Dr. Alex Yesreitz for Cummings, uh, Davide Di Michino from Analix Away, Paolo Polisel from ENI, and uh, Stefano Passerini, who has uh, this uh, double affiliation, a colleague, a professor from uh, Università La, Pia La Sapienza and Karlsruhe Institute of Technology. I am really grateful uh, to you for the dedication that you have demonstrated during these years uh, to our department. You, uh, I mean, our advisors uh, have uh, actually given us uh, in a, during our annual uh, seminar lectures uh, that have been inspiring for us, but they have also dedicated uh, time to uh, actually meet uh, our PhD students, and this is also a very, very important uh, part of their engagement. So thank you, uh, thank you sincerely. I also want to acknowledge uh, other uh, advisors uh, that actually have uh, shared with us uh, their knowledge in previous editions of this uh, seminar. Professor Hubert Kasteiger from uh, UNIC, uh, Andrea Suzutel from uh, Lausanne, and also Dr. Francesco Venturini from uh, Enelix. Now, um, I am at my conclusions, uh, but uh, before concluding, I think uh, I really would like to mention some immaterial, I would say, or maybe they have even more material results uh, that we had uh, from this uh, five years experience. I think that uh, this experience uh, has uh, strengthened uh, our community. Energy for Motion essentially has been a flag behind which uh, our department has uh, recognized. So it has uh, really favored uh, the the decrease of interpersonal barriers favoring the kinetics. You know, I work in catalysis and I tend to see, I think, this, with this filter several phenomena, but this really happened. After this experience, I know that several new partnerships have, have grown inside the department. So energy formation has been actually the occasion to launch actually uh, new, new um, uh, cooperation among, uh, among uh, different groups with different uh, uh, technical and scientific background that, that I think will be really uh, an important glue for our uh, department even in the future. It is a brand, Energy for Motion is a brand also thanks to the creativity of Lear. We have a brand, and so really, I, I hardly invite uh, the colleagues and the students uh, to use it. Uh, I think uh, this is something uh, that also allows us uh, to recognize uh, us uh, as a community. Leah has also built uh, a repository of uh, all the video and audio documents uh, that we have collected uh, during this year. I was actually willing to show you, but Leah said no, so I don't, uh, uh, trust me. This is a very nice uh, website where you can find uh, all the video and also the transcriptions uh, of the speeches of the various uh, seminars, the lectures, uh, what we have organized on decarbonization, mobility, different uh, debates, uh, and the workshops on hydrogen, on e-fuels. Uh, there are the video pills uh, that some colleagues are producing uh, also for the community, the polyme community. And uh, at the very end, uh, let me acknowledge the important contribution that we had uh, from our institution. For certainly, I want to uh, thank uh, the past and present uh, rectors for the support that they gave uh, to this uh, initiative. And then I really want uh, to personally thank uh, the past and present uh, head of the department, uh, Professor Fabian Soli, who wouldn't be here, and he is actually um, given his uh, uh, greetings to everybody, and Professor Gianni Lozza, essentially, thank you for trusting us. 
And, uh, and then I think it's very, very important to thank uh, the powerful engine of, uh, of uh, our department that the stands uh, in the technical and administrative uh, staff. Uh, they have supported us in any tiny and big action in, uh, in, uh, in this uh, project that, that uh, actually uh, passed from, of course, uh, the, the huge amount of uh, purchase uh, orders, uh, the PhD enrollment, uh, the management of the human resources, uh, the organization of the scientific events, uh, organization of travels, uh, the accounting that annually was actually a sort of nightmare, warmly and heartily and sincerely Thank you to all these people. Okay, so this is it uh, from one side. Uh, and uh, I'm now very, very, <laughs> thank you. Yes, sir. Uh, now it's time uh, for uh, our for our colleagues. Uh, the new group uh, is named the Battery Materials Engineering Lab, so I actually invite uh, Benedetto, Gia, and Eli to join me. Benedetto will uh, start introducing the newborn battery group, and then we will have a more scientific contribution uh, on the activities that have been initiated and carried out uh, in our department by Gia Lee and uh, Eli Payard. And uh, thank you. The thank floor you, is yours. Thank you, Alessandra. So I start joining in. Uh, so good morning, everybody. I start joining in Alessandra's acknowledgments. First of all, I, I would like to thank the head of the department and the deputy head for their continued support, and, our, and of course the uh, steering committee of the Department um, of Excellence uh, for providing the, 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 the best environment to, to start up this new activity, and all the colleagues, especially those ones with whom we have started a fruitful scientific collaboration, but all of them for providing a, a, an incredibly friendly environment, which makes it a pleasure to, to, to go to work in the morning. And of course, the technical and administrative staff in all their branches, including strictly technical, administrative, logistics, and safety for their enabling role in starting up this activity from scratch, and indeed starting um, an academic battery group from scratch is an opportunity and a challenge. Uh, because, of course, the in industrial development is really hectic and the development of scientific activity is growing at, a, at an impressive pace. Nevertheless, we can say there is a lot of space at the bottom and there is still a lot of space at the bottom and essentially that means focusing on methodology, knowledge base, fostering quantitation and integrated multi multidisciplinarity and for the reasons that Gianni pointed out uh, when he described the, um, the, the specialized divisions of the department, I strongly believe that uh, uh, the Politecnico di Milano and especially the Department of Energy can provide the, the ideal ambient for this task uh, owing to the blend and depth of technology, technological activities based in, in this institution. And I think we can summarize the, the, this task in Professor Piontelli's work. Professor Piontelli was the founder of electrochemistry at Politecnico di Milano, and he described the task of Politecnico in the face of electrochemical technology, with the words rationalizing technology. And we can translate this task of rationalizing the techn technology in terms of providing scientific answers to industrial questions, and our choice was to do that through five pillars. Uh, the enabling activity of material fabrication and characterization, electrochemistry, cell assembly, modeling, of course, and having eyes to look into devices as they operate with a blend of electrochemical, spectral imaging, and imaging methods. Right, the implementation, the history of the implementation of this approach goes through the, the fact that we have been provided with a, with a new laboratory, uh, which we have started to equip, thanks to the starting grant we had, and in this way we, we, we managed to, to, to build the first three experimental pillars. Then, thanks to uh, the availability of the direction of the department and all of colleagues who have given up 
uh, resources that they could have a right to, to exploit. Uh, we, we could extend the laboratory to a new space because well, the laboratory soon became very crowded with instruments and people. And so we could double the available spaces to, to carry on our activities because at, at the moment, the, the rate limiting uh, factor is space essentially because we, have, mm, we could have much more people than we can actually accept. Now, the next important step, as Gianni was mentioning before, will be the availability of the new lab in the, in the new building. And in addition to that, uh, the building of the new lab will give us an opportunity also to establish the fourth experimental pillar, namely to give, to give us eyes to look into, into the battery materials and battery devices. And here I have to thank the um, and, uh, National Center for Sustainable Mobility that Gianni was mentioning before, and to thank Professor Zaninelli, Professor Leva, and Professor Longo for the support, and all the colleagues in the in the in the in the spoke for uh, supporting the idea of building the infra uh, the, infra the spoke infrastructure in our laboratory, uh, and that will allow to give, uh, the, that will enable uh, spectral uh, imaging and tomographic imaging for batteries. Uh, Right, so um, where do the industrial qu questions come from? So it, it's worth spending a few seconds to describe the, in a nutshell the, 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 the structure of battery industry. So the, the battery industry structure is a quite hierarchical one, and it goes through raw materials, fabrication of cells and modules, battery systems, integration and reuse and recycling, and uh, well, we can describe the development and the share of technologies with the graph that I'm showing, which, sh which exhibits the, the expected development of the battery market, and the color coding refers to technologies. Uh, you can see that the dominating bars are uh, light blue, which means lithium batteries, and the black one refers to uh, lead acid batteries. The rest is other um, different types of both pre-lithium and post-lithium technologies. And so where is the, what is the uh, placing of the Ital Italian industry in, in these technologies? So we are real lagging, lagging behind, strongly lagging behind as an industry, uh, as far as raw materials, cells and modules, and reuse and recycling are concerned for the lithium technology, and we are respectably positioned for the lead acid battery technology. And we will, in, instead, we have a very strong industry addressing battery systems and integration. And so um, the good news is that um, stakeholders from all these sectors have been providing financial support to, to our activities. And we are especially proud to have both uh, the, the key uh, battery producers supporting us, both in the lithium field, which is FAM, which is a company which has, been, uh, which has received the IP ECI uh, support that Stefano was mentioning yesterday, and FIAM, which is the leading lead acid battery producer in Italy with a share of 10% of the market for Europe, um, um, Middle East, and, and Africa, and over 30% of the national market. Then also representatives of startups for um, in investing in post-lithium technologies have supported us, and we have a, an exploratory contract from Italvolt, which is one of the prospective large-scale manufacturing companies uh, expected to, to start their activities very soon. And then we received support from end users in the stationary storage field, uh, aerospace and mobility, and from industries coping with reuse and recycling. So we had support from OMCD Group, uh, which is actually carrying out strongly re uh, recovery of materials, and we have support from A2A, which is starting uh, opportunities. And regarding uh, the scientific arts aspect side, we also got financial support from strictly research institutions, including the, the, the Italian Synchrotron, the British Synchrotron, the Budapest Neutron Center, and the um, CERIC, which is an in infrastructure joining several large facilities in Middle and Eastern Europe, and ZAG, which is a national institution in Slovenia, strong, strongly focusing on batteries. Right, uh, so um, from this point on, uh, our choice was to uh, give the chance to each of us to present some of the scientific activities and to, to, to show examples of this interaction between scientific research and industrial interest. Uh, so each of us will present some activities uh, of which she or he has been uh, 
the supervisor. And my personal choice, I, I, uh, quite ungentlemanly, just because I'm on the stage, <laughs> but <laughs> Jay will fall immediately. Uh, so my personal choice was to present a, so a set of flashcards showing consolidated ach achievements with just one ex exception of starting activity centered on newly established activities at the battery laboratory. So mm, the activities carried out during these years have, given, um, have been described in 21 published papers. Um, 17 of them have uh, people from the group as PIs, and three submitted papers and 15 Master of Science theses. So, I will start from the most apparent, from the seemingly most traditional kind of approach, which has to do with uh, lead acid battery. So this is a work which has been sponsored by FIAM and by the Budapest Neutron Center. So lead acid batteries, of course, are a quite traditional kind of technology. Nevertheless, there is still a lot to do, especially uh, because industry tends to uh, evolve in the production, in the production modes, and it is quite crucial to understand how evolutions in the production impact through the interaction with the operating modes, the durability of the devices. Uh, so the, the understanding of damaging and durability of these materials typically carried out with uh, traditional destructive methods, which are quite effective, but on the one hand, they provide just two-dimensional information, and they can introduce additional damaging. So a step forward could be taken moving towards non-destructive techniques, and that's what we tried to, 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 to get new eyes to understand this. We started from X-ray radiography, which imparted a decent degree of uh, depth resolution uh, and allowed us to, to, to map cracking at, at a level which cannot be done with traditional imaging, but the real step forward was by the use of neutron tomography, which enabled the understanding of three-dimensional damaging structure, like porosity, decohesion, and cracking, and thanks to the chemical sensitivity, the chemical contrast of neutrons, we could also identify the distribution, the impact of fabrication and operating methods on the distribution of active species. And that gave us the opportunity to establish damaging modes and to, and to, to build maps of fabrication method versus operating conditions, giving rise to specific damaging. Then moving into the field of lithium and post-lithium Batteries, and Gia and, uh, and Eli will also discuss these points. One of the big issues in order to increase the energy density is to exploit metallic electrodes. And using metallic electrodes means ending up in a series of troubles. One of them is shape change issues. And shape, shape change issues often are treated in a semi-empirical way. And we try to uh, develop a rational approach, a rational and quantitative approach to study these these issues. So um, this was something I started in my previous academic life, and in order to highlight the contributions uh, given to this topic at Polytechnic, I, I, I pasted some light yellow blocks, uh, some, um, uh, some uh, light yellow boxes on the topics which have been developed in this year at Polytechnic. Essentially, the idea is that of combining different experimental approaches, starting from mapping of the shape and the chemistry, uh, measuring the electrochemical behavior, and looking into the devices as they operate, and to combine these pieces of information through a theoretical model into a platform which can provide quantitative description of these joint processes in a generalizable way. And this is a work which has been carried out with, with the support of the Italian and British synchrotrons and ZDG from Ljubljana. Now, again, in the field of lithium batteries, as uh, Stefano will be discussing, so in a topic which is close to what Stefano is going to tell us about, and Gia will also talk about that. Uh, a cutting edge topic is that of solid electrolytes, which can cope with a series of problems related to safety and gives us a chance to implement battery fabrication, to combine battery fabrication better with micro device fabrication. Right, so uh, solid state electrolytes, especially of the fully ceramic type, are quite promising, but they, they exhibit a series of problems which combine chemical and mechanical issues. Uh, these are typically handled with uh, post-mortem analysis, 
and chemical and structural analysis on the bulk of the material. Now, we tried to uh, overcome these limitations in the analysis by using spectral microscopy to use a microscopy which is sensitive to the chemical state in different modes using X-rays and photons. And so we built microfabricated cells with the help of Polyfab. This was a first collaboration with a facility based in Politecnico. And through support of the Italian British synchrotrons, we managed to observe in vivo the, the evolution of damaging. And we, so we, we, we assessed the local kind of damaging uh, in the specific case, realizing that at the cathode, the damaging is exclusively mechanical in nature, while there is an important localized chemistry evolution at the anode in contact with developing lithium. And this is the exception I wanted to mention before, but this, because this is ongoing work, but I decided to present it all the same, uh, because this is a work sponsored by FAB on advanced monitoring and carried out in, in strong collaboration with the departments of physics of Polytechnical. Uh, the, the, uh, the, ma the management of bat so battery management systems uh, are, thrive on essentially electrical signals and sometimes and with, with some caveats regarding the space localization on thermal signals, but they don't choose at the moment material-specific information. Uh, so recently a close-knit group of papers has been published proposing the use of spectral fiber monitoring to to, to, to um, capture some optical information coming from the material. Uh, the point is that in the proposed methods, uh, the, the, the relationship between the optical response and the operation of the batteries has been proposed in an empirical way, essentially basing it on a just one wavelength. So we tried to improve on this based on our previous experience in spectroscopy. We tried to go the, 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 the hard way trying to measure the full spectrum. And so at the moment, we have successfully managed to measure full spectra uh, with fiber optics of LFP, which is the material which FAM is implementing in its, fabrica in its fabrication method as a function of the state of charging of the material. And we are carrying on, so, uh, we are carrying on in, on this topic. Then, uh, of course, the circular economy is a big issue in the field of batteries, and re so recycling and recovery of materials is a, is a, is a hot topic. And so um, we have, in collaboration with, with, with an OMCD group, an Italian company concentrating on the production and recycling of of a hard metal. Uh, we have developed a mild electrochemical route for the recovery of cobalt and nickel, cobalt and nickel, so, from mechanical scrap. Mechanical scrap are a good so is a good source of city, a city mining source for, for, for harvesting cobalt and nickel. And, nickel. and so typ the, typically the process, the, the implemented processes are based on strongly uh, environmentally obnoxious uh, processes uh, with a strong carbon footprint, polluting steps, and high temperature operations. And so it is quite tempting to use controlled electrochemistry and controlled corrosion in order to achieve the, the recovery of these materials. Uh, this has been attempted, but with tremendously low rates owing to the passivating nature of these materials. So the, 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 the corrosion of these materials tend to be self-terminating in nature. So we try to attack this topic in order to work with water at room temperature uh, to, to achieve the demolition of these materials. So we, has, we, we, we tried to understand in depth the nature of these passivating materials. And we did that, that on the basis of insightful electrochemical methods joined with spectroscopy, uh, both optical and x-ray based spectroscopies and imaging of these corrosion layers, which stop the reaction rate. And on the basis of this in-depth understanding, we managed to uh, devise an electrochemical approach which could increase the uh, recovery rate by three orders of magnitude, bringing it to a, the really industrial stage. And now last topic I would like to address before leaving the stage to Jane Lee is about a given technology in the realm of post-lithium technologies we are concentrating on, which is the zinc air uh, battery technology. And of course, uh, zinc air battery technologies thrive on metal anodes and with the, with the problems I've been mentioning and that Eli will, will stress later on, uh, 
uh, namely the stability of these electrodes. And so we have, as, as GA will, will say in a while, um, stability problems of electrons can be tackled in two ways, either working on the electrolyte side or working on the electrode side. We attacked uh, the topic from both sides. And first of all, in collaboration with uh, the, uh, with support better of the uh, British Synchrotron and ZDG and with the collaboration of the mechanics department of Polytechnica, we studied ways to modify the electrolyte in order to achieve stable cycling of the anodes. That was based on electrochemical methods, on tomography and on spectral imaging, which allowed to detect the synergy between the metal features which give rise to shape changes and the additives. And in this way, we could, we could rank on a knowledge base, in a knowledge base way additives achieving uh, an outstanding cyclability of the materials. And then the second approach, which is supported by Medialaria, which is a company which is investing in uh, this type of post-lithium technology, and with the support of the, chem uh, in collaboration with the chemistry department of Polytechnica and with support of the uh, Electra Synchrotron of Trieste, we studied different ways of nanostructuring zinc anodes because nanostructures, nanostructuring gives handles in order to avoid shape changes on the one hand and the processes going on at the, during discharge which tend to, to, to stop the reaction. So, and with a knowledge-based understanding of the evolution of these structures, we could establish the fabrication and operating modes which ensure a high cyclability based on the monitoring of porosity and connectivity of these nanostructures. Then, regarding the air cathodes, of course, zinc air batteries are based on an earth breathing electrode, which is a complex porous structure using materials which enhance the rate of reduction of oxygen and the release of, um, of, of oxygen during recharge. So uh, in our lab, we worked on the fabrication of these kinetically enhancing materials on their assembly into realistic objects. And the architecture of these materials has been followed with a range of spectroscopies and imaging methods, including tomography, combined with electrochemical techniques, which again enabled a knowledge-based design and operation of these critical and typically poorly durable materials. This is the, weak, the main weak point in this kind of technology. And so we carried out this work in strong connection with the Nanolab group of our department and with the support of Electra Synchrotron. And now last slide before leaving the stage to GIA. So we also tackled the problem of zinc air batteries from the device viewpoint. Because in battery size and technologies, uh, of course, the, the device assembly uh, plays a crucial role in the correct exploitation of the materials. So designing their cells in the right way, managing them in the right way is crucial in order to to, to be winners in the field of batteries. And so uh, this is a work sponsored by Medialaria, the, the, the company which is supporting this activity, and uh, by the Electra Synchrotron. And this, uh, we are starting a strong collaboration in this field with, with the nuclear measurements group of our department. So we designed and built uh, de devices of different types. We have no time to go into details. We tested them electrochemically, and the, the plus we could achieve is to, um, to carry out imaging of these, these devices and to reconcile the evolution of the internal portions of the electrons with the operation condition on a knowledge, in a knowledge base. Group. And I leave the stage to GF for her presentation. Uh, so, uh, before I start, maybe I say a few words for myself in case <laughs> you don't know me very well. So, I got my PhD in China, Xiamen University in 2008, and I moved to Germany for the postdoc first. So, after two years, I got funding from, uh, from uh, 
uh, three German uh, ministers so found me together to build an uh, independent young research group in um, uh, Mid Battery Research Center, so in uh, Münster in Germany. And then uh, in 2018, so I joined uh, Hampus uh, Institute in Münster for two years. And then in uh, September 2020, I moved uh, Polymy as a uh, work as a uh, associate professor up to now. So now uh, I start my presentation. I try to be fast because I only have 10 minutes. So um, I start with the, let, um, let me see the current, my fo uh, working focus or interest, basically in the two directions. Uh, one is to develop uh, uh, normal materials for the battery application, especially for the cathode materials. And together with our, my partner uh, from uh, some, some of the company and, uh, and also, um, uh, for example, I just started cooperation with the University of Milan, uh, Bicocca, to work together to analyze the structure of uh, different materials. And then uh, we are uh, dealing with uh, uh, this kind of new type of cathode materials called uh, disordered rocks of cathode. And we want to see whether uh, flooring can bring a big, if, uh, F, uh, let's see, effect, especially for the cycling stability to this type of materials. And then uh, I'm also working on the sodium-rich layered cathode materials. So the idea is clearly to boost the energy density of this type of materials to see the future or let's see the widen uh, its application. And um, uh, another, uh, let's see, sub-direction for the cathode materials is to uh, work on the fin uh, final structure analysis, especially the local structure. Let's see how the uh, metal arrangement affect the electrochemical performances, whether there has some, um, uh, let's see, special phase or the uh, um, undesirable phase which formed at a high voltage, which is the, the case for a lot of uh, sodium cathode materials. And um, uh, another branch I'm working on is the ICOS, the battery system, especially the exolithium battery. And in, in this type of work, we, um, we are focused on ta uh, two directions. So the first is the interface engineering, and um, uh, the idea is to further boost the um, uh, cycling stability by build a uh, uh, stable surface of electrode, and uh, the other one is cell design, uh, including uh, the composition of the electrode, uh, how the electrode balancing, actually this is a really tricky work in the ICOS uh, system. So up to now, um, since I joined Polymy, um, we have uh, 23 publications and uh, uh, 21 um, uh, I'm as a PI, and uh, three papers have been submitted. Um, so today, to go to a little bit more detail, I want to choose one of the topics and work on is the interface engineering. And this is, uh, which, which one? Oh, no, I, I make it too big, actually. It's fine, it's fine. Oh. Ah, okay, yeah. So um, uh, this, this is work is on the ICOS uh, electro, uh, electrolyte, let's see. And actually, uh, if we look back to the battery history and start from the voltaic pale and to the uh, lead acid, and uh, let's see before lithium battery, most of commercialized uh, battery systems, they are all use ICOS based electrolyte. But then the, uh, the question is whether ICOS can face to the lithium battery. And unfortunately, it is not so ideal. The main reason is for this um, uh, de decomposition of water under the certain voltage range. And I think we all know the thermodynamic uh, electrochemical stability when of pure water is only 1.23 watt. And this actually brings a problem is the Besides the narrow, very narrow electrochemical stability window of the ICOS electrolyte, it also bring a difficult to, to, to choose the correct uh, electrode materials because most of the anode materials doesn't face into this electrochemical stabi stability window. And addition to that, they also have the proton uh, intercalation with the gas ion, and also uh, uh, the, um, the stable surface, let's see, on the electrode is very difficult to be built. So as a result, traditionally, we consider the ICOS, the can, ICOS system cannot be really applied into the lithium battery, even though the first uh, lithium battery with ICOS electrolyte has been reported in 1994 by uh, Professor Jeff Down, but after that, there's not too much uh, progress on that. But the story changed in 2015-5 is because the uh, Professor uh, 
Chunsheng Wang and Dr. Kang Shi from America, they proposed a new concept, it's called water in solid electrolyte. Basically, in, the, in their work, they found out if they dramatically promote the lithium salt in the electrolyte, it actually can enlarge the electrochemical stability window uh, m m much wider than the uh, traditional ICOS electrolyte. And since then, there is a lot of work start to work on this type of a system. But in general, the main reason is because of the involve of the high salt, a uh, high concentration of the salt, the free water is dramatically decreased. And if you go through all this paper, there is a one important concept also pumping out is the uh, formation of the stable ICA, or relatively stable ICA in the system. And um, I don't go too much detail, but in general you can see because of the formation of ICA, the electrochemical stability window getting much bigger compared to the pure water. And uh, the most interesting is it pushed down uh, of the, uh, the, the, the uh, oxygen uh, uh, potential from 2.4 to 1.9. And this is actually bring a result is the titanium oxide anode probably can be applied in the system. And together with the uh, LMO, like a uh, conversional uh, castle materials in the ICOS system, we can actually build a cell with over two watts. So this is a big progress compared to the uh, conversional, or, or, or let's see the previous the electrolyte system. But however, the ICI built in ICO system, they always uh, facing a lot of problem, including the dissolution and cracking and uh, uh, reforming again on the uh, surface. So it is, it is not stable. At the same time, it's getting thicker and thicker during the cycling. This is all what we don't want. And uh, another question is whether it have a similar issue on the cathode side, whether it's also uh, degradate the cathode surface. And this is our work we want to address. And consider the location of this kind of interface is between electrode and electrolyte, yeah? Right in between that. And um, our way to dealing this, this, let's see, question, to build the stable interface, we go in the two direction. We can think about how I can, we can tailor the electrode. We can also think about how we can tailor the electrolyte. So I gave a few example. Um, in both directions. The first one is that we try to coat the titanium dioxide with certain uh, uh, materials, and uh, in our work, we uh, choose lithium titanium phosphate. The reason is that lithium titanium phosphate itself has a quite good conductivity, and it has a good conductivity on both uh, the uh, crystal structure and morpher structure, so which means you can form the nice uh, cover surface or the coating surface at very low temperature, and you won't bring any defect to the materials, to the titanium dioxide. So as a result, we promote the uh, uh, capacity retention from 22% to 78 uh, sorry, 76% after the coating. And what is the interesting is here, you can see if without coating, the chromic efficiency can never even reach 90%. So which means the degradation of the electrolyte continues happen during the cycling, and this is how you have yourself failed. But after the coating, uh, yeah, they still you know, have a degradation in the first maybe 10 cycles, but at, after that, it's more or less stable. And we also prove that the, uh, the surface layer is mainly the lithium phosphate and lithium carbonate. It is actually quite the same as uh, other work on the, uh, let's see, in a highly concentrated uh, aqueous electrolyte with LITFSI as a sort. Okay, so then I move to another uh, part of the work is the, how we are tailoring the electrolyte to have a better uh, uh, the, the, the interface. So the first work is actually uh, inspired by a very old uh, work. And uh, they notice, I mean, in this paper, they actually report if we have some um, uh, polymer organic compound, which can offer you quite... Uh, um, high uh, electronic additive carbon oxide group is actually easy to absorb directly on the oxide, metal oxide. It's, their example is titan, uh, the, the, uh, uh, the uh, zinc oxide, I think. But however, and we think, okay, maybe it can also have a same, uh, let's see, uh, effect on the titanium oxide. For this, we choose few different polymers with this kind of group. The first work, we run a CV measurement to see the stability of this kind of polymer. So with field one, we, we select, and this only uh, polyacrylamide actually shows quite stable 
uh, uh, let's see the cycling stability with uh, this uh, the voltage range, and thus this is our target. Uh, or, or let's see the main um, choice for the coming work, and actually uh, we prove that with the uh, yes. Um, this polyacrylamide actually involved to the lithium solvation sheath forming. So which means actually with uh, polyacrylamide, it doesn't really lower the free water because it, it's, it's actually replaced certain the water outside of your uh, salt, but uh, you release this kind of water into the system. That's why uh, we didn't really see the widen of the electrochemical stability window. But however, the peak So the, the peak, which is the showing the decomposition of water, decreased dramatically. So which means even though electrochemical stability window doesn't get in, enlarged, but however, the uh, decomposition of water, the amount decreased dramatically. So as a result, the second stability get further uh, the uh, uh, promoted from 76 to 86. And uh, the interesting is also the stable ICI can be formed after just the three cycles. And then uh, we uh, cooperate with the different group to carry out a, a simulation, calculation uh, work, and also the operandos more angle neutral scattering work. And uh, they all proved, and the XPS as well, they all proved the polyacrylamide actually will not get in decomposed during the, our cycling. It's basically a soap directly on the electrolyte to forming this stable surface. And um, um, as a result, is since it's actually uh, also promote a little bit decomposition of the uh, lithium TFSI at relatively high voltage compared to the one without polyacrylamide is uh, even boost the air, uh, lithium TFSI to form the stable surface before the titanium dioxide uh, redox reaction start. So this is all the reason why we have a very good columbic efficiency to start with. But the only problem for, from this polyacrylamide we noticed uh, is uh, after adding it, especially when the amount is a bit high, the viscosity is dramatically increased in the system. And this is not ideal, especially uh, when you build the cell, so a fabrication of a cell. Then we think, okay, let's maybe move from the polymer to the monomer. Then we remove the uh, polyacrylamide, but uh, replace it by the monomer uh, acrylamide directly. And the uh, viscosity clearly decreased. And then um, we noticed that actually with this, the monomer, uh, in the first cycle, there has uh, uh, in situ electropolymerization happened. So basically this uh, monomer uh, polymerized to the poly uh, polyacrylamide during the first cycle. The most interesting things, this reaction, according to the simulation from our partner, it not only happened on the Ionic side now is also happening on cathode side. So then, which means it can build the solid uh, electrolyte interface on anode together with the cathode electrolyte phase in uh, uh, cathode together simultaneously. And then, as a result, the cycling stability even after 200 cycles is already higher than the previous system at 100 cycles. And the rate capability also getting clearly improved because the viscosity of the electrolyte is not that high. So the uh, ICI and CI can be well built on the electrode, which is confirmed by the uh, uh, TEM image. And then we move to another new concept follow this kind of work is because the, um, there is the new system of electrolyte called uh, um, Atrotech in electrolyte is attract a lot of attention. They have a lot of uh, advantage, but however, the main issue is to have a low ionic conductivity. Then we think since we will work on the across electrolyte, maybe adding a little uh, water into the system can already boost the uh, uh, conductivity because this is what water can offer us like always. And then we think, okay, by adding the water, maybe we can in Proof or let's see the get rid of the main issue from this type of the system. And now is whether the polyacrylamide or the acro, monomer acrylamide system can work. And think about 
when the uh, polyacrylamide content is too high, it actually is lead to the highway circosity, except especially during a long-term cycling. Then we thought, okay, maybe let's just even push it higher. So with even higher capacity, uh, the, the with cost, uh, sorry, content, and we may can go directly to the, like kind of a solid state type. And that's uh, uh, our idea, and we introduced this uh, 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 acromide uh, polymers into the polymer backbones, and then put together as a normal type of the iotechnic uh, uh, electrolyte. And we think, okay, because of the participation of the polyacromide, it actually can even help to build a stable interface. And uh, then we proposed this kind of a concept we called is the uh, water in acro. Yeah, uh, acrotactyl electrolyte, and this is actually kind of a quasi solid electrolyte. And we make it into the uh, battery, and this battery can be really work very f uh, flexibly. And another interesting thing from this type of electrolyte is actually dramatically enlarged the electrochemical stability window from about 3 watt to 3.7 watt. And it leads to the directly result is the Another type of uh, anode materials is the LTO, so lithium titanium oxide, and which is have a voltage plateau at 1.55 watt, start to be possible applied into ecosystem, which is very nice. Um, uh, let's see the um, uh, outcome from that because this is a very stable material, good conductivity, and uh, it can further increase the energy density of the battery. And we, from a uh, with our electrolyte, it shows very good cycling stability. It doesn't decrease after a few cycles. We had a 500 cycle without outburst, without outburst fading. And the ICI is also formed on the surface. And with XPS method, we confirmed this is the same as the uh, other um, highly concentrated electrolyte with lithium TFSI as an electrolyte. So, um, I think this is the few work I want to introduce here. And uh, yeah, now I give the stage to Professor Paya. Thank you very much. So uh, as mentioned, I arrived in uh, 1st of March 2020 here, so just before uh, the first lockdown. And my research topic uh, is uh, aims at enabling high energy ion and metal battery based on different chemistry, lithium, sodium, calcium, magnesium, mainly via interface engineering with this so-called solid electrolyte interface that enable the use of uh, battery material outside of the electrochemical uh, thermodynamic stability windows of the electrolyte. And the second uh, uh, stream is electrolyte development. So far, I mainly received funding from the uh, European Commission with the project SPIDER, uh, where I work on silicon graphite lithium ion battery. Uh, so the project just finished. I was leader of the work package electrolyte development. This was a liquid. I also work on artificial SEI, uh, this layer uh, on the anodes, and a predication using uh, lithium metal powder. So there were many partners I will not detail. The other project that is still running is also a EU project. It's a FET open project, so very low TRL level, about calcium metal battery, where I, st I study and optimize the calcium metal anodes uh, using uh, polymer electrolytes. So there are also a few partners involved. So over the period since I arrived, I have a bit less paper than my colleagues, but some are pretty good, I would say. I have also one book chapter and one uh, patent application that is processing. So now I want to focus on one topic, that is single ion connecting interlayer for improved lithium metal uh, plating, which is uh, the work uh, mainly done by my student, uh, Jaja Wan, here. So she's uh, sponsored by the uh, China Scholarship Council, and it's a collaboration with uh, KIT and La Sapienza University. So we want to switch from lithium ion to lithium metal battery to increase the capacity of the anodes, since graphite has a capacity, whether it's lithiated or not, of 372 or 339, whereas lithium metal has a capacity either infinite, if we consider the delitiated uh, form, or uh, 3,860 milliamps hour per gram. So it is clear we want to increase the capacity. Graphite is used in most batteries because it offers low volume change, so this layer at the surface can be formed very stably. 
It's very mature technology. The first cycle efficiency is very high. It enables fast charge, long cycle life is quite cost effective. Lithium metal, on the other hand, is promising, but uh, it is subject to a very high volume change. And especially when you try to plate lithium, especially at high rate, you have the so-called dendrite phenomenon that is very detrimental to efficiency, safety. So lithium metal uh, battery uh, exists. Uh, they use a solid polymer electrolyte, and they were commercialized in 2004. However, uh, you can see in this uh, press uh, extract in 2020, uh, Mercedes-Benz announced uh, that they will use a lithium metal polymer battery uh, of blue solution, and exactly one year later, there were fire everywhere in the depot where these uh, buses were parked uh, as the battery caught fire uh, during charge. So uh, lithium metal, in principle, you use a lithium metal foil. So in the ideal case, uh, the surface is not overly modified and you're supposed to have a one-dimensional growth, contrary to a 3D growth of uh, particles that necessarily will crack if they have high volume change, as well as the uh, surface that passivate them, the famous SEI. Uh, for lithium, you have two extreme cases. Either you have very high rates, and then you can have dendritic growth with branching and very fast uh, growing of the dendrite. This happened due to uh, concentration gradient in the electrolyte. Since the lithium is fully depleted at the anode, then you have very fast dendrite growth. What is more difficult to address is below this uh, limiting current that fully deplates lithium during plating, you have uh, the so-called protrusion, uh, that is a more general term. That means that you have inhomogeneous lithium plating. So this can be due to inhomogeneity of current density, since if you plate more lithium in one spot, you will have more volume change, and it will stretch and crack the layer at the surface, encouraging further uh, deposition where this SEI is cracked. So you can have mixed regime, especially as you have more low, uh, intense current density locally, you can have uh, local depletion, uh, and overall, you are very often in the mixed regime, and that results to mostly lithium growth. So this results in low efficiency, which makes also uh, the need to have a high amount of lithium in lithium metal battery. It increases the internal resistance over time since there is this layer of mostly lithium and degradation product that clog the battery. And in the worst case, it induces short circuits and fire. So this is addressed via a different way. If we want to address the dendrite uh, or the top grown dendrite uh, that grows above this limiting currents, uh, we need to address the lithium transport in the electrolyte and also the extension of electrical field gradient in the electrolyte. So for this, we address lithium transport, the lithium transference number, which is a fraction of the current transported by lithium, uh, and the use of supporting electrolytes, such as ionic liquid, uh, to uh, limit the extension of uh, electrical field gradients. To tackle other protrusion that are sometimes called bottom growth dendrite, uh, since they are linked to the inhomogeneity of current density and lack of confinement, uh, the idea is to do some SCI engineering uh, with preparing the so-called artificial SEI and the use of polymer electrolyte to suppress uh, the need of a separator that by itself uh, acts as a template for inhomogeneous lithium deposition. So concerning lithium transport property of electrolyte plus supporting electrolyte, uh, propose the use of new ionic liquid with either solvating cations or more coordinating anion apathicizer, especially in these two papers here and here. I will not talk about that today, uh, but it's a quite interesting topic that was started actually by Stefano Passerini using plus, uh, ionic liquid as plasticizer. Uh, the other topic is the artificial SCI. So I started a few years ago uh, working on artificial SCI on lithium metal uh, with a good result to improve uh, the uh, cyclability, especially using separator and liquid electrolyte. And today I want to talk about uh, artificial LCI using single ion uh, conductor. So the idea is the lithium metal foil is never fully flat, so you have already some feature, and if you have feature, it means you will have concentration gradient that would be more marked where the at the low rather than the, at the height. So if you coat with a single ion conductor, you maintain the concentration of lithium at the interface and you uh, have more chance to have uh, homogeneous uh, current distribution in addition to having a mechanical barrier uh, to prevent the dendrite growth. So in this work, uh, JGI is using two types of polymer. One is based on the polystyrene backbones 
and uh, the other on a polymetacrylate backbone, so they have different property in terms of solubility in the final uh, solvent that are ether solvents, uh, DME for the liquid, and polyethylene oxide uh, for the solid polymer electrolyte. So j very quickly, uh, some very uh, visual results. Uh, here is what happened when you plate uh, at 0 0.1 milliamps hour per square centimeter for five hours with uh, normal lithium electrodes. You can see you have dendrite growing on the two the lithium metal and into the separator. And the SEM image confirmed that we have some spot here, but also uh, dendrite everywhere. If you start to use a mixture of the two polymer, uh, you can plate now for 20 hours uh, and you have uh, no dendrite growing into the separator. The plating is not fully homogeneous, but the, the, the shape is much more flat and dense and it doesn't grow through the separator, so we reach some type of confinement. At very low rate, uh, such as 0.1 milliamps per square centimeter, we are even able to plate a full 525 micron foil onto another. The surface here looks a bit rough, but no dendrite has grown into the separator, uh, which is quite uh, good, especially using a liquid electrolyte. And here, it's again not fully flat, but you can see, uh, not fully dense, but you can see the uh, growth is quite flat and doesn't grow through the separator. Uh, so cycling lithium, unfortunately, uh, gave uh, much worse results uh, because uh, uh, we can show a lot of improvement for sure, but this is not long-term cycling and we have a uh, much higher uh, target than that. So since cons considering that the separator is likely the culprit, uh, since it applies a homogeneous pressure and uh, also a homogeneous current density, uh, we switch to solid polymer electrolyte. And for good measure, we also use a single ion uh, solid polymer electrolyte. So this is how the solid polymer electrolyte is done. Uh, this is uh, done by thermal polymerization. So to give an idea of how it looks, um, uh, I draw this, it's a comb polymer with little segment of polyethylene oxide with anions uh, spaced regularly and it's cross-linked uh, so that uh, be sure to have a single ion conductivity and not having fragment of anionic species that moves so that we have no concentration gradient in the electrolyte. Uh, with this, uh, we are able to cycle uh, lithium metal electrode for more than 4,000 hours. Uh, whereas if you use uh, the bare lithium foil and the same single ion polymer electrolyte, we start to have an increase of voltage uh, uh, occurring. So this is lithium, lithium symmetrical cells. Uh, yeah. That indicates that uh, the interface is uh, all strongly modified. So I would call that a great success. And now the perspective is using more conductive and softer polymer uh, for uh, the continuation of the work of Jaja. Uh, with this, uh, I'm done and I leave the, the room for Thank you, Elienje. Just a few seconds to recap. So um, our joint work can be described along, the, oh, sorry, along these four lines. Industrial involvement, strong networking within Polymi and with other academic institutions, no, uh, em employing new experimental approaches, employing and developing and implementing novel experimental approaches and a strong interaction between experiment and theory. And so, uh, in conclusion, I would like to thank our PhD students, both for their keen and steady work and for accepting to work in 82 square meters with the, with the equipment. And I thank you all for your, your kind attention. Thank you very much. Uh, okay, so it's, uh, we pass now to another contribution. This is uh, entitled Microgrid Immobility and the City of the Future. And it comes from the cooperation of two groups uh, co-authored uh, by Sonia Leva and Gianpaolo Manzolini. The presenter today is uh, Gianpaolo Manzolini. And this is one of those uh, projects uh, that the energy formation has uh, supported. Uh, Gianpaolo, the floor is yours.
Thank you very much. Thank you all for being here, attending this presentation and this very nice event. Um, I'm going to give you a brief overview of the activity in the last uh, 10 years, uh, together with uh, Sonia Leva and all our collaborators, about microgrid, mobility, and the city of the future. So you can see from the title that we moved from the very tiny elements of batteries. Now we're going to look at the big picture, and this is what we try to do. So going to the outline, this is what I'm going to cover in this presentation. First, a very uh, fast, but uh, I think it will provide a very good insight about the energy contest and, and rest energy evolution. Then uh, I'll introduce you to the concept of multi-good microgrids uh, and how they can play a role in the, new, in the evolution of the energy system, focusing on the key aspects, uh, on the forecast, and as well as the uh, future uh, schematic and way they can be implemented. Finally, I'm going to go through the conclusions. So one slide to remind you what's happening in the power generation sector. This is the renewable capacity in the last five years. It increased by 200%, mainly due to photovoltaics and wind, which we all know are non-predictable or difficult to be predicted, but certainly not dispatchable. This new way of generating electricity requires the development of new concepts and poses some challenges in terms of electricity transmission and stability of the grid. We all know that the grid should be controlled by matching the load with the production, and when you have fluctuating power production as from the renewable, this poses challenges. Usually, in the general concept, uh, is the fossil fuel power station which guarantees the stability through the inertia of the generators, but the higher the renewable content and contribution, the lower is the capability of the fossil fuel generator to keep the stability and the grid. So we need new concepts. At the same time, I'm going to show you what this uh, electricity revolution is doing in terms of economy. These are three different uh, places all around the world, three different markets, so with different rules, but despite of the location and the rules, uh, it's happening everywhere that we have a peak of electricity price during sunrise and during sunset, and we have a low electricity price when the sun is shining on top of our head, which means that photovoltaics is contributing a lot in the electricity supply. In some cases, for example, in South Australia, there is also a negative price of electricity. And this has to be taken into account when developing a new concept for electricity generation for controlling the grid. That's why we are introducing the multi-good microgrid concept. Instead of having one single station producing electricity and throwing the electricity to the grid, we try to have a more complex system, because it is more complex, uh, combining distributed renewable energy sources, dispatchable generation unit, energy storage system, and other sources. This is the, one of the most complex microgrids you can imagine. So you have uh, photovoltaic production, you have batteries, so what it was presented before in very details here is just a symbol, but it provides a relevant contribution. You have electric vehicle charger, you can have a dispatchable unit like an uh, internal combustion engine, you can produce water because as we are facing and experiencing water, it's becoming more and more relevant goods to be produced. We can have hydrogen, so we can have a lot of things together and many things together provides a huge uh, flexibility to the system. So we can play around with the batteries to store or to discharge, or we can play around when to charge or, uh, the, the car or not, or when to produce the water. However, when you have a complex system, you need to imagine, manage them correctly. You need to have something smart which takes advantage of all the complexity. And this is what we have been doing in the last 10 years, more or less, and is about development of energy management system, how to take advantage of all this flexibility. So, this is what we expect in a system. We expect uh, when you have a lot of uh, degree of freedom, someone who tells you when to operate, how to operate, and at the same time, we need something that uh, control on a second base that the power and the power produced and power consumed are matched. So what we need typically is a two-layer approach with an energy management system, the first layer, which says from now in 24 hours how the system shall operate, and the power management system, which uh, on second base uh, control that there is no mismatch in power. Typically, the EMS uh, is based on optimization tool. They can be deterministic, stochastic, artificial intelligence based. 
this is not so relevant as of now. What is important is you can have the most powerful car, but if you don't know where to go and if you don't know where the traffic jam is, you are in trouble as if you have a Cinquecento. So, first of all, if you want to develop an energy management system, what you need to have is a system monitoring. You need to know the situation of the uh, system on second base. So, you need online measurements of all the elements, and this increases the complexity, because it has to be simultaneous to the operation and has to be reliable. However, this is still not enough, because we want to know where to go, where to aim. What's the future of the prices uh, of the forecast of the weather and so on uh, are coming. So what we need is an additional module which makes the forecast. This is typically based on weather, on uh, load data. So in this case, if we have all things together with the same level of complexity and same level of accuracy, we have a good energy management system can lead to 25-30% reduction in uh, fossil fuel generation or cost or whatever you can think as optimization function. So we move from what is present, a very simple control system based just on uh, power optimization, so matching the power flows, to a more complex, which are reported here under development. There are some which implements, for example, forecasting, some which implements analytics, some which takes advantage of the measurement, but I'm writing under development because nowadays is no commercial available system that take advantage of all these systems. And this is something you have to test. You cannot just do on computer. In laptop you can work everything, optimization work, you can have good results, but what is important is to test. Because on-field measurements are relevant, they have to be synchronized with the uh, optimizer, they, there has to be a reliable information going through, so that's why we developed a multi-grid microgrid experimental facility. We are right here in this building, so it's almost around us. It consists of three photovoltaic fields by 80 kilowatt power installed. The power is transferred to a power center where we have also batteries. There is a dispatchable unit natural gas fired. We can produce water through a water purifier. We will produce hydrogen. We've been trying to install it for one year now, so it's very challenging, but we will make it. And we have also a V charging station. What we try to do is, okay, optimize everything depending on the demand and the weather forecast. So now I'll try to cover three main aspects about these uh, difficulties of the um, energy management system. The first one is PV forecast, because we need to know, in this particular case, uh, let's say 80% of the electricity production comes from photovoltaics, we need to know how much we produce in the next day. And it has been developed a phys physical hybrid artificial neural network method to predict based on the weather forecast so based on what is expected, the solar radiation available, as well as physical model, which is the clear sky solar radiation model, what's going to be the production of electricity in, a, in every day. So this is an example of the results. So the green are the forecast, and the blue is the actual measured value. So it's important to have data on field because creating synthetic error usually doesn't work. The error is quite limited. Nevertheless, here you see that we have some discrepancies around the 20 watts. So you can develop the best forecast model. However, you have to live with some mistakes. You have to live with some inaccuracy. That's why when you implement forecast in an energy management system, what you have to do is to reevaluate the scheduling after a certain time to see the discrepancies between the forecast and the actual measured value. So you see here a day. When you see the white, it means that you have a dispatchable load covering the load, which is the black one. Okay? The yellow is the photovoltaic production. The red is the charging and discharging of the battery. And this red one is the state of charge of the battery. So let's try to see how a energy management system work. So you see that now it's starting. You have the green part that's getting darker because they are measured data. And 
as the day pass, there is a discrepancy between the initial estimate and what's happening. This is because the system change or balance the discrepancy between the forecast and actual data with the battery. So in this case, the state of charge of the battery is lower than forecast because this production, which is a synthetic wind for this particular case, was lower than actually um, forecasted. So what you do is uh, you refresh the solution of the optimizer after a certain period, accounting for higher or lower value of PV forecast of whatever system. So keep refreshing, tries to be as close as possible to the optimal solution and try to optimize the operation of the energy, uh, of the, the grid, and in this case, uh, the multi good microgrid has several elements. However, for example, for PV, this relies just on weather forecast and uh, uh, measured values with respect to the forecast. What's the future? The future is to try to do now casting. Instead of uh, waiting what's going to happen uh, on the sky about the solar radiation, you try to predict on second base. And there are two ways. The first one is to take advantage of satellite imaging. So satellite imaging tells you where are the clouds and how they are moving. The other way, which I'm going to go a bit in detail, is about uh, sky cameras. Where you have the plant, you have a sky camera, you point the sky and you see whether you have clouds, yellow and greenish part, or you have clear sky, the blue. So that you can anticipate whether there is a variation in the uh, photovoltaic production here from five, ten minutes, and you can arrange the operation of the plant accordingly. Bear in mind that when we have a single photovoltaic plant, a fluctuation of power creates problem in the power quality, and usually this is an issue for the, for the plant. So here you can see a video of how now casting works. As stated, red and yellow means clouds, blue means clear sky. Okay, this was a day in October. And the red is the track of the sun. So we have to understand when the sun is without clouds and when it is covered by the clouds. So in the morning, you see that radiation is very low, 110, because the sun is at low altitude. At the same time, you have clouds. But at a certain point, what you have to get is the exact moment when you move from the clouds down to the without clouds area, because the radiation increased twice. So the system should react to this. OK, I made that my day. It's a beautiful day. Now just wait and see. But uh, through now casting, you can also predict whether the situation is going to change. Looking at this picture, it seems that it's a great day, but then clouds start to appear. And when they appear, you have to be good in understanding whether, for example, this cloud will intercept the solar path. If it intercepts, there is going to be a deep variation in the DNI. And here it comes, the clouds has arrived and the radiation reduced by more than 60%. If we are good in predicting this, we can plan the operation of the system to prevent the reduction of power quality and to further optimize. It's difficult because the movement of the clouds is difficult, they change shape, and uh, also there is the problem that the sun saturates the visible, so you go to the infrared. So it's challenging, however, this is what we are looking at. And this is even more relevant in a simple microgrid, which is the electric vehicle charging station. A simple microgrid because usually it consists of photovoltaics, so you have to predict how much you produce. It is connected to the grid because photovoltaic is not enough to supply the electricity to the, to the cars. And so you need to know what's the electricity price during the day, but then you have to predict how much electricity you have to supply to the cars. And this is very challenging because you have two points to address. The first one, how many cars are charged and what's the status of the batteries of each car and when they are coming. Because you have to build these two situations to create what's the electricity to be supplied to the car and so forecast it. This is an example of the work uh, of forecast with respect to uh, available data from Caltech. You see the the red, which is the actual measured value, and you see all these colors, which are made by all the cars connected with the amount of electricity, which makes the forecasted load. Monday is good. 
Tuesday and Wednesday we had some uh, overprediction, but for example, Friday was very difficult because electric vehicle charging is event driven. For example, if you have a Black Friday, and this was the uh, charging station of a university, people go to the mall to buy the things instead of going to university. So you under predict or you over predict what is going to happen. So typically, it's very difficult. It's not enough to have one, two, three weeks of uh, um, database to build the forecast, but you need to connect to the event and what's happening in the area because it strongly affects the behavior of the people. Also weather. If it's sunny, people go outside and have a nice walk. If it's uh, rainy, people stay inside. All these aspects make it very difficult to make forecast about a vehicle charging and so the operation. Going to the conclusion, so as you can see, we need uh, a transition also in how to manage the electricity production and the grid. And this requires uh, powerful optimization tools, uh, generating forecast, uh, having on field measurement, and precise control system. There is no single expert that can cover all these aspects, so we need a multidisciplinary team, and this is what we've been doing here at Polytechnico. And it's nice, exciting to have uh, synergies and to have different approaches, but sometimes it's very challenging because not always we speak the same language and we have the same objectives. Nevertheless, we are happy and we keep working on this subject because the excitement part and the success are higher than the challenges. I want to thank you for uh, following this presentation and uh, this involves the multi-good microgrid lab with all the people and Solar Tech Lab. So, thank you. Thank you, John Paolo. It's really impressive uh, the, the different scales uh, of the research product that our champions uh, from the department today are bringing to this, uh, this room. And we pass again to another, actually, scale, uh, entering in the scale of uh, scenarios. I'm really glad to introduce uh, uh, Professor Matteo Maestri, a colleague from the department, but also a member of this group, the Technology Foresight uh, Center, that actually undergone uh, analysis uh, of uh, different scenarios, uh, including uh, the future of sustainable mobility of people. Okay, so good morning, everyone. And first of all, thank you, Alessandra, for giving us the opportunity to present uh, our work uh, on sustainable mobility that we have performed also with the help uh, of some faculties of the Energy for Motion project. So I'm speaking today to you as a representative of the scientific committee of the Technology Foresight Center at Politecnico di Milano. Actually, indeed, a former representative, but they still consider me an honorary member, so they asked me to you know, make this presentation today. What I'm going to show you today in the next 15 minutes is basically an overview of the study that we have performed, but also I would like to spend some words on the general concept of the foresight, which is actually a crucial ingredient, a crucial aspect that can help a lot in challenging projects such as uh, you know, the energy transition or the new mobility that we are going to undergo in the next few years. So first of all, uh, it is important to make uh, a clear distinction between uh, what is called a technology forecast and uh, a technology foresight. And in particular, as uh, for example, in the previous presentation, Gianpaolo told us how difficult it is to predict something in the future. Here, actually, the perspective is, an, is uh, even more challenging. So we try to uh, envision and to take actions in order to establish future that we want to establish in our society. Therefore, we can define uh, the technology foresight as a general process in order to build and to analyze possible futures, in order to take proper actions in the present through technology, for example, in order to enforce desirable scenarios and to avoid the undesirable developments and scenarios. So the main ingredients of the main topic here is the fact that the future is not going 
at the moment, right, will be in the future by definition. So therefore, possible futures can be developed. Therefore, the main activity of a technology foresight uh, is to foster and to prepare people to face important challenges for tomorrow by identifying, for example, the micro drivers that can be intercepted in order to establish specific future. This is actually a very important step also in the technology development processes because uh, is a unique support, uh, for example, to innovation and also to properly guide political and strategic uh, choices in the medium and long-term scenarios. Why is it useful then? So I like a lot uh, the quote that we reported here from the Institute of the Future. So we typically try to overestimate the fact of the importance of the technologies in the short run, but most of the time uh, we underestimate uh, the, their effect in the long term as a possibility to enforce, you know, futures that we want uh, to establish. Therefore, the technology foresight in general is very useful because uh, allowed to study possible impacts of emerging technologies and to understand, for example, their potential and their limits. Allow also to analyze uh, the ecosystem in general in order to facilitate the impact uh, of specific technologies. And also, it is very relevant in the identification of weak signals that often are escaping the classical trend analysis or technology forecast. For this reason, uh, in the strategic plan 2022 of Politecnico di Milano, uh, one of the objectives was the establishment of a technology foresight center that was uh, you know, uh, aimed at the service of the society in general, but also of the Politecnico di Milano community itself. So the main mission was to foster the technology foresight in the, uh, uh, in the university in a systematic way in order to fully exploit the competencies that we have inside and outside the university through our established national and international colleagues. So the overall aim in the end of this Technology Foresight Center is to provide the key decision makers with the information and the critical analysis in order to establish uh, you know, proper you know, guidelines for future impacts of the technology. We developed in the first part of the uh, Technology Foresight Center creation in 2020 a methodology that was uh, developed on the basis of the Institute of the Future guidelines that uh, allow us to, even today, to grasp the important aspect of the technology foresight. So as you see, it's a quite complex process in the sense that uh, it is entailing different aspects that are somehow based uh, on an important uh, you know, characteristic. You try to bring uh, and convey at the same table different opinions, different uh, perspectives, and then uh, you allow discussion in order to move to synthesis. And this synthesis will be the forecast uh, of the different technologies. You see, we have different phases from the preparation that allows us to establish the general landscape of the technology of the micro drivers that are present for the specific topic, the foresight itself that entails several aspects related, for example, to workshops, interviews, and debate from different views. And then there is a deep analysis of insight and reflection, basically the synthesis of uh, the material that was uh, collected in the foresight process that in the end uh, led to the final closing re remarks that are basically are the guidelines or the future developments that are going to be you know, uh, highlighted. Everything is based, for example, on the identification of the so-called uh, uh, steep forces. So what is based on uh, societal, technology, uh, economic, uh, environment, and political choices. So not only technology, but the society in uh, all the different uh, aspects. So one of the studies that we have performed uh, uh, last year, and uh, I'm going to briefly present today, was a study related on the future of sustainable mobility, in particular restricted to the urban mobility in 2035. So I uh, will give you only some details here, general description. I have uh, brought, uh, you know, outside uh, the final, you know, publication of the study that was uh, published in uh, the collection of the Technology for Science Center, and you can also download uh, the English version from the website uh, uh, of the center. 
Well, let me start with the, in the project overview. So what was the aim of the study? It was a, a general study, so there was not a particular request from uh, an industrial partner or from uh, an institution, so it was a general study. And uh, you know, our aim uh, as an overview was to uh, restrict the uh, analysis to, first of all, the urban context and uh, in a short, medium range, so basically in 2035. This means that in the first part of the, uh, of the foresight process, we basically devoted our efforts in order to map the overall landscape uh, in order to highlight and to understand the different driver of changes. And this actually was made by you know, using uh, interviews of experts in polyme, but also from uh, uh, politics, from uh, administration, from industrial representative. Did that allow us to identify you know, the main ingredients and the main mapping landscape that can be summarized uh, very briefly in different driver of changes, for example, transportation means, the mobility enabling technology, et cetera, et cetera, with the, the collection of selected technologies that were identified uh, in the discussion with the scientific experts uh, that were interviewed during uh, the uh, interview phase uh, for the foresight. The development of this material and the collection of this material were then you know, used uh, for the foresight itself. And as I mentioned at the, in my introduction, here we are talking about futures. And therefore, you need to identify this future that can be you know, relevant or not, or you can you know, uh, identify as possible, but you don't like them. So you need to have an overview of different description of possible futures. We basically consider four main futures that we identify on different trends. So we have the growth scenarios, where it is characterized uh, by the uh, um, positive uh, you know, um, uh, impact of the technologies. Then there is a, a constraint scenario where there are you know, heavy restrictions on carbon and luxury, and uh, you know, there are some uh, you know, uh, mm, strict uh, regulation related to the uh, climate changes. Then there is a negative scenario that we call the collapse scenario. And then finally, a transformative scenario that uh, is, uh, is a mix of different ingredients that uh, make them f uh, the future much more unpredictable than the three previous one. On the basis of this different scenario, in the interview, we asked the different as uh, experts to try to highlight their perspective on the technologies, the current one or the you know, possible future technologies that are in any case present uh, uh, at the moment, and to identify the effect of these different micro drivers and technologies with respect to the different uh, uh, scenario and the different future that we have considered. The, dif the different uh, um, persons, the different experts were uh, you know, basically assigned to different uh, futures. And then in the synthesis and the, 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 in the discussion, this diverging uh, future uh, uh, perspective and also these diverging opinions for the same future were basically you know, uh, made part of the discussion in order to come up with an overall synthesis related to the foresight of the different technologies. Just to give you a brief highlight of uh, what we have done and what we have uh, you know, concluded with this study. So first of all, we were able to identify the three main pillars or the three main key insights related to the mobility in 2035. And the, what, was, uh, uh, what emerged quite uh, you know, clearly was uh, three different contexts. So the urban mobility, that means uh, the definition of the transportation means, the importance of the data and the importance of the energy sources. Then there is a, a part related to the urban structure configuration, so mainly related to the uh, human-centric structure and the easy access to the mobility means. And then the individual choices that play quite an important role, especially in the mobility in the urban context, so that basically the motivation to move uh, and the breakdown of several mental constraints uh, that typically we have in our habits, uh, as uh, I will show you later in the conclusions. On the basis of these key insights, then uh, the expert identified uh, the different technologies, and these technologies that were intersected through the steep forces, the microdrivers, were then you know, rated 
through an opinion polls uh, on their effect and impact, uh, for example, on the sustainable development goals uh, of the United Nations. This actually was uh, quite an important step uh, because uh, allow us to sort the different effect according to the different scenarios and future that were you know, given to the, uh, to the experts. As you can see, for example, you have uh, you know, classical or even futuristic you know, uh, technologies that somehow are then, with the different opinion of the expert, you see here, just to make an, an example, uh, flying vehicles, you have uh, here the distribution of the answer given by the different experts according to a very positive or very ne negative impact uh, on the different uh, SDG that were you know, rated uh, in the opinion polls. Not only we consider the effect uh, on the SDG, but also we ask the expert in also to uh, in, uh, give some opinion related to uh, the importance of the single technology in order to respond to future demands, for example, and also the possibility to actually develop this technology in Italy uh, in uh, 2035 uh, and to prioritize, uh, prioritize uh, this technology with respect to the other technology in terms of uh, research and development at the current stage. All this uh, information are then put together and uh, the final you know, analysis that followed the foresight, so basically the insight after the foresight, the synthesis, came up with the, the different conclusions that you can find also on the publication that you find outside the room. So the main five uh, messages that were uh, highlighted and were uh, identified were, first of all, the fact uh, that we are in a way that uh, we are characterized by a transition in the concept of mobility, so from the importance of uh, the ownership in the mobility to the mobility as a service. And this was uh, you know, given by two main drivers and two main uh, categories. First of all, the private mobility, so in a change from uh, the ownership to the mobility as a service. And these are, for example, the different enabling technology and innovation that were identified by the expert as crucial today in order to enforce a positive scenario in the future, according also with policies and strategies that were identified by the expert as an important aspects to consider for you know, the future development of the technologies and the enabling of the technology. The other important uh, you know, driver in changing the means of transportation was uh, the public transportation that was considered to be smart, flexible, and multimodal, so the concept of the hub of different uh, uh, transport means, and these are the enabling technology that were identified together with the policy and strategies that were considered essential to enforce the importance of the technology towards the wanted future. The other you know, important uh, messages were related to the speed of the transition that was very much affected by the political strategies and by the, by the technology development. Then there was uh, another important uh, uh, aspect related to the habits related of the people related to the uh, mobility and how we can impact on them and how the changing habits that, for example, comes uh, from a different, uh, you know, feeling and a different perspective with respect to climate change and other you know, aspects that are very much felt by the society today. Another important aspect, also to stress that it is not a technological uh, forecast, but is a foresight, was related to the particular attention to the aging society and uh, to the fact that the, we are moving to decentralized urban context. And this has a an important impact uh, on the futures that we can uh, you know, consider in order to adapt uh, with these new trends that were identified as a micro driver. The final point uh, that was uh, very much technological was the importance of uh, you know, the uh, energy vectors and to move towards you know, uh, sustainable or to renewable energy vectors in a coexistence between uh, the current you know, paradigm of transportation and energy vectors, so let's say the fossil fuels, together with uh, the renewable uh, energies. In a nutshell, 
we can uh, try to summarize the full process, and this is a, a poster that you find inside the publication, that actually maps the full process from uh, the identification and the, of the micro drivers through the analysis of the steep categories, so the social, technological, economic, environment, and political forces that are present in the society nowadays. These are the micro drivers sorted by technology, politic political aspects, uh, urban configuration and societal aspect, and linked uh, to the different micro drivers, the expert identified the interconnection between the micro drivers and the, the, and the key technology that are necessary today in order to enforce you know, the futures. Futures that were basically highlighted and sorted out uh, using uh, the predicted effect uh, of this technology on the different uh, SDG as asked during the opinion polls. This is actually what basically what I wanted to share with you today. Again, uh, uh, was a really short overview and uh, all the uh, details uh, can be downloaded from the Technology Foresight Center uh, website and also for a few books that I have brought outside. Thank you very much again for the opportunity. Okay, so the first uh, session uh, of this uh, day dedicated to contribution from the department is closed. We have coffee outside, but since we are kind of late, uh, we will compress a little bit uh, our coffee break. Uh, please be back in this room at 11.30. Okay, 20 minutes for coffee. <laughs> E poi chiedo la presentazione ad Alex. Cambio il coffee. <laughs> and if we have a presentation to upload now, this is uh, the right moment. Oh no. Yes. Thanks a lot. Yes, I check another. Just only one.
abbiamo aggiornati? Again, ladies and gentlemen, please take your seats. We would like to start uh, also because we have uh, several people connected uh, to our YouTube uh, channels. Okay. Andrea, can you close the doors? Thank you. <laughs> okay, we start with the second session that is dedicated to the lectures from our industrial and academic advisors. And uh, I leave the floor for the presentation to my colleague, Matteo Romano. Okay, so welcome back. I'm Matteo Romano professor of energy systems at the Department of Energy, and I have the pleasure to introduce this second session of the day with the, the uh, presentations by our advisors. Um, this session will consist in uh, these four presentations on very hot topics related to the mobility, new mobility technologies, and um, that these four uh, Presentations will be followed by a Q&A session that will be open to the audience here in the class, in the room. So take notes on what you would like to ask for later. Um, as I cannot stand, I cannot wait for uh, the presentations, listening to the presentations, let me uh, start with uh, the first presenter, who is uh, Paolo Pollesel of ENI, head of the Renewable New Energy and Material Science at, the, at ENI, uh, in charge of the Novara Research Center, who will uh, present uh, on alternative fuels for sustainable mobility. Please, the floor is yours. Okay. Good morning, everyone. Grazie, Matteo. Thank you to, to the organizer for inviting me again to this uh, very important and fruitful event. Uh, with this presentation, I would like to talk about uh, alternative fuels for mobility, but today I intend alternative fuel as different from uh, um, conventional fossil fuel and also from electric vehicles. As, as we know, electric vehicles are penetrating very fast into the mobility sector, uh, especially for uh, light duty 
uh, road transportation. So I will focus more on transport sector other than road, so mainly on aviation and other sectors which can hardly benefit from the electrification. So during the presentation we will go, uh, we will start from um, a look to the general trend of CO2 emissions, and then we will focus more on the transportation sector, and we will talk about the sustainable aviation fuel, their role and the technologies to, to produce and to deploy the, the so-called SAF. Uh, if we have time, a few words about hydrogen as an alternative fuel, and then we will wrap up with some conclusions. Okay, let's start from uh, global CO2 emission sources. This is the situation pre-pandemia, and we can see that uh, um, the main emitters is the power sector, followed by industry. The transport sector accounts for about a quarter of the total emission. And inside the transport, we can see that uh, aviation was nearly 3% versus 17% for road transport. If we look at the trends, uh, according to the different scenario, uh, here we have the, the net zero by 2050 scenario. So this is the, the, the most challenging, which uh, uh, accounts for the target to get to uh, net zero emission by 2050. Looking at this scenario by the International Energy Agency, we can see that the scenario shows, of course, a general decrease in CO2 em emissions in every sector in order to match the, uh, the tough target of the net zero 250. Uh, but within this decrease in 2050, transport sector will probably be the main source of CO2 emissions. And going a little bit more inside the transportation, we can see from the scenario that uh, uh, at 2050 and even before, emissions from railways are almost zero. Um, and light duty vehicles will be very low CO2 emitters. However, within this uh, general decrease, we can see that a certain amount of CO2 emissions will still be present in uh, heavy trucks for road, and especially in shipping and aviation sectors. And this is consistent with another view, again with the IEA. Uh, here we have uh, the three scenario, but it, we focus on, on, the, on the more challenging, the, the net zero emission, the green bars. Uh, we can see that uh, in, uh, for passenger cars, the share of the electric vehicles will be 60% uh, of the old passenger cars already in 2030. While if we go to heavy trucks, so again road, but long distance heavy transportation, this penetration will be lower, below 40% for electric vehicles and fuel cell electric vehicles in heavy trucks. And if we go to aviation and shipping, the share of low emission uh, fuel vehicles will not reach 15% even in the more challenging scenario. Uh, this is another representation of the similar trend. It is the, the trend of the consumption by fuel in the different sector. Uh, we can see that, uh, well, uh, as expected, electricity will be uh, dominant in the transport sector, followed by hydrogen fuel-based vehicles. Beyond 2030, biofuels will be the mainly uh, fuels used for aviation and shipping. So th this is quite a, a common vision of the trends in, uh, in, uh, in the field of transport. And so it, it is very important to have uh, suitable fuels and suitable technologies to be uh, available and deployed in order to, to cope with this trend and with the targets that we have set for the net zero scenario. Uh, talking about aviation, in 2016, the International Civil Aviation Organization adopted a scheme to limit uh, the international flight CO2 emission 
taking as a baseline the, the level of 2019. So the target is to decrease by 15% the level of emission due to aviation uh, with respect to 2019. And as we can see from the different curves, if we do nothing, the, the top curve, this emission will increase, increasing in, in a very evident way. Uh, in order to meet, to match this target, so there will be decrease due to operational improvements and also to more efficient aircraft technologies. However, in order to match this target, the, the, the largest decrease should be obtained through the use of sustainable aviation fuels. So again, very, very important to, to, to have available technologies to, pro, uh, to produce sustainable aviation fuel. Uh, this is again on the Corsia uh, project um, scheme. Just a few information more. Uh, in, in the first phase, in the pilot phase and first phase, uh, there was a voluntary agreement and more than 100 countries are already, have already agreed to participate to, to the scheme. Uh, the scheme that uh, um, sets targets to limit emission for international flights. Uh, since 2027, this scheme will become compulsory, and so all the states will, be, uh, will have this target of emission, with some exception in the dark green countries. So, sustainable aviation fuel will be very important. And so it is important to have available and mature technology ready in order to cope with these uh, needs for sustainable aviation fuel. So if we, we can try to, to, to identify some families of group of technologies, starting from the technologies which produce HVO, HEFA, so hydrotreated vegetable oils and hydrotreated ester and fasciitis. These are technologies already available, mature, they are quite flexible uh, with respect to the, to the feedstock, and they can reach greenhouse reduction uh, with respect to fossil jet fuel between 70 and 85 percent according to the different feedstock and different technology used. Other interesting technologies are alcohol to jet or gasification and fissure drops to, to get to to jet fuels. In this case, uh, there are technologies available. Several projects reach the, the demo stage. Still, they're not very much deployed, mainly because of technical economical limitations. So they're, they're not exactly sustainable from an economic of point of view, but technology are almost ready. Uh, again, they are very flexible about the feedstock. Uh, they can treat even any kind of biofeedstock uh, some limitation there can be still about the, the supply chain and the logistic, which is not very well developed for, for most of the feedstocks. Very interesting, power to liquid technologies, uh, which are still in development. Power to liquid technologies with the production of the so-called e-fuels uh, for reaction of carbon dioxide and uh, renewable hydrogen. Uh, the potential is very high because, of course, we have a lot of carbon dioxide to use, but uh, uh, still there are technologies for the separation, especially for a direct air separation, which has to be optimized and developed and implemented. And they also need a large amount of renewable power for, uh, to sustain these technologies. So this, these are the family of technologies, main technology that we, can, we have to look at in order to to have the, the right diffusion of the uh, sustainable aviation fuel. Just a, a few words about what, what you are doing in, in ENI, not only us, but just this is as a direct experience. Uh, we know now we, we have the, the mature technology for production on HVO, hydrogen the vegetable oil. It's a nitrogenation technology in a two-step process. First, a deoxygenation of the vegetable oil and then the isomerization followed by product separation. Uh, the feedstock uh, can be a vegetable oil. We started with palm oil. Now palm oil is not used anymore. We use other vegetable oils or used oil uh, and other agricultural um, wastes. Fraction produced are the lighter by LPG and bionafta, biojet and renewable diesel. 
well, we know uh, the first plant was uh, um, constructed in Venice, and Venice refinery was the, the, the first example in the world of um, conventional refinery converting into a biorefinery. Then a second larger plant in Gela was started up in August 2019. And uh, mm, today, global capacity is about 1 million tons per year of, of uh, bioproducts. And our plan um, includes uh, an increase of the capacity up to 3 million by 2025 and 5 million tons per year by 2030. Uh, during this year, we are gaining the, the operational experience necessary to, to run in the best way this plant and to try to, to get all the advantages from the flexibility of the technologies. Flexibility that is uh, both in terms of the feedstock, like I say, from oil to fats to uh, wastes, and also about the, the, um, the different slate of products that ca we can obtain. So here we can see some uh, different possibility of uh, to focus on, on the yields of specific products according to the, the process configuration and operational um, condition. We can reach up to 65% yield of a renewable jet. Just a couple of examples of uh, the other family, which is alcohol to jet. This is a pro uh, process by Lanthatec uh, that starts from the fermentation of different substrates uh, to produce uh, ethanol. Ethanol is dehydrated to ethylene, which can be oligomerized and followed by hydrogenation and fractionation of the product to produce biojet. Another similar principle by Givo starts from a mix of sugars that are used to grow and to reduce isobutanol. Isobutanol is dehydrated to the corresponding isoalcohol, um, um, isoolefin, isobutin, oligomerization, hydrogenation, and then uh, the jet fuel cut. And these are a couple of examples, but there are other technologies which are um, tailored to produce uh, drop-in biofuel like uh, farnesin or uh, 2-phenyl ethanol and, and, and other products. So these are technology almost ready, uh, which probably needs to be optimized in order to mesh with the technical economical uh, environment, but other possibility to produce uh, interesting fraction of biojet. Uh, just a comparison, just to try to compare the different technology. Like I said, the, the, the main difference now is the maturity and the availability of the technology. So at the moment, uh, uh, if we compare with the production cost of this uh, of biojet of SAF coming from the industrial technologies, we can see that uh, at the moment uh, HVO and HFE has the lowest production cost, followed by uh, Biojet from gasification, alcohol to jet, why the e fuel are the most expensive. With evolving maturity and development and experience of technology, this, this situation is going to be more balanced, but at least for 2030, HVR will remain the most competitive. Then there will be more competition with other possible technologies to produce uh, uh, by yourself. So a few words about hydrogen. Um, at the moment, uh, hydrogen has not, has not a great penetration in the mobility sector, uh, mainly, of course, for, for the kind of fuel, for the logistic distribution, and also for a matter of cost. In the graph on the left, we can, um, we can see that uh, fuel cell electric vehicle now has the, the highest cost, uh, compared to battery electric vehicles and internal combustion conventional gene. So this is the present situation. Uh, but some core forecasts uh, say that uh, uh, fuel cell electric vehicle can become, become competitive in five to 10 years. So it probably will depend by several factors, but in principle, the technology could allow to, to make this uh, uh, 
to make a, a hydrogen fuel vehicles competitive with respect to better electric vehicle and internal combustion engines in, in the future, not, not so far. So that, that's why also, also in Italy, as you know, we're preparing to this situation. And uh, well, we have an industrial experience in hydrogen because we, we are the, the, the largest producer and user in Italy of hydrogen. We have several plants in our refineries. And of course, we are also evolving to, with, within this framework, also with projects for green hydrogen. We have some projects, and then just these are two of the main projects now. Uh, we are uh, planning to, uh, to, pr to produce green hydrogen, in this case for self-consumption. One plant at Taranto Refinery with a 10 megawatt electrolyzer and 600 tons per year of green hydrogen to use in the Taranto Refinery. And a 20 megawatt electrolyzer with 1,200 uh, tons of hydrogen per year in, uh, to serve the Gela Bio Refinery. We also have projects for hydrogen for mobility with the construction of some hydrogen fueling distribution station um, three of these projects have been awarded for funding in, in the frame of our PNRR, and so there will be the station in, in Mestre, in San Donato Milanese, and in Taranto. So in principle, we, we, are, we want also to be ready to serve a possible expansion in the mobility based on hydrogen. So just to conclude the, the, this brief talk, um, we have seen that in order to reach the net zero targets, uh, of course, uh, stronger reduction in CO2 emissions are required in every sector. We've seen that the emissions are quite balanced between the different sectors, so strong work, strong efforts should be done in every sector. Uh, especially in transport sector, which is now it's not the main emitters, but it's probably going to be in some years. And in order to uh, reach uh, strong emission in the transport sector, uh, uh, sustainable aviation fuel will be very important because as we have seen, aviation sector is one that will hardly, be hardly benefit from the electrification like shipping and probably also long distance uh, heavy trucks. Uh, there are several soft technologies that can be considered. Most of them are mature, some will become. And at the moment, the HVO, HFE are available in the most mature and um, sustainable. Hydrogen is another chapter, but as you have seen, there are the technology. The, 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 it's a little bit more uncertain in the future, let me say, the possible trends, but it's probably uh, an actor that will have an important role as well. Uh, so, of course, in mobility, as we have seen, and also we will see later with my call presentation, the, the mm, penetration of electrification is, of course, the most important, but there are sectors in transport where we still need uh, efforts and knowledge and, um, and also research and technology development in order to have available, reliable, and sustainable technology to, to support the decrease of emissions in the transport section. So with this, thank you for your attention, and let me also thank again uh, Alessandra, Lee, and all the colleagues of Polytechnic for, for letting me have a small, small part in this very successful project of Energy for Motion. Thank you. Thank you, Paolo. Next speaker is uh, Davide De Michino, leader of the energy services business at global level of NLX Way, the immobility branch of NL Group. So welcome again, you, and uh, the floor is yours. Thank you very much. Thank you to invite NLX uh, to this interesting initiative. Uh, so before going in the topics, uh, just maybe majority of you know Enel, but maybe a lot of you don't know that uh, we spin off the mobility, uh, we spin off the mobility uh, business in a new company that we call Enel X-Way. 
um, to better foster the, the electric mobility. Um, maybe a lot of you don't know that uh, the path uh, of the Enel in electrical mobility start a lot of years ago uh, with a different important milestone uh, that we reach over the year. Just to give an example that is fitting on, on my speech, for example, we did in the 2016 the first uh, vehicle to grid pilot uh, about the frequency regulation in Denmark. Uh, and uh, just to, uh, as a last milestone, uh, we spin off no, the, uh, the, uh, the mobility business uh, in, the, in the new company that we call NLX Way. Um, so today we will speak, uh, I will speak about uh, uh, a boundary uh, area between the electrical mobility and the energy sector the, that uh, in the industry we call vehicle grid integration. Uh, before going in depth, so just a little bit of market context, uh, maybe um, majority of you, maybe all of you know that uh, something is changing in the electricity system and uh, its uh, value chain. So we are moving from um, uh, a system uh, centralized to a decentralized system uh, where the, especially in the generation and in the use of the electricity, we are experiencing a lot of uh, uh, of changes, um, so from the production, everyone know, know, uh, know what is happening uh, with the, uh, the distribution that is more and more generate, um, uh, the generation that is more and more distributed in the, over the territory, uh, and the user that is changing its role, no, uh, for two reasons, because he's uh, um, inside the new electrification era, so he's moving its uh, uh, consumption on the electrical uh, part, and second uh, is because he's became an active uh, uh, player of, of the system um, because it can uh, um, participate in the market with a more active uh, role. Uh, in the middle, there is the grids. No? <laughs> there is the grids that is changing a lot because uh, especially on the distribution level that is uh, in the past just uh, a really passive actor uh, that need just to manage the resilience of the system, uh, now is uh, facing a lot of issues uh, and a lot of issues will come even more with the uh, future of the electric mobility. Uh, this is some uh, figures uh, about what is happening on electric mobility and electrification. No? So the customer is moving to, uh, in the, is switching to electric vehicle, uh, and uh, this is a forecast from Bloomberg. Uh, in the 2040, we expect that more or less half of circulating fleet uh, will be uh, electric vehicle, uh, pure electric vehicle. Uh, and obviously, to sustain this growth, uh, we need also to have uh, a lot of charging points. Uh, and in fact, uh, in the 2040, the, the forecasts say that uh, we will have around uh, 300 million of a charging point. Uh, and to have 300 million of charging point, <laughs> we, we need a lot of demand in terms of power to manage this, uh, and also a lot of also improvement of the grid resiliency and uh, to manage the congestion in the grids. Uh, what is also important in, in here, and uh, I will uh, explain you why after, is that, as you can see, the majority of the charging point uh, is, uh, will be installed at home. This is a key uh, about uh, the topics of the vehicle grid integration, and we will see after why. So, um, why the electrification of mobility is creating problem on the grid? For three main reasons. Uh, the first is because, uh, and we, we saw the numbers, no? is that there is an increase of the demand uh, because we are installing a lot of charging point uh, and this creates a, a problem, uh, especially on public charging location where we are moving from uh, um, average of charging power to 100 kilowatt to arrive to 350 kilowatt uh, and uh, uh, maybe majority of you know that the development of the megawatt charger that will reach 2.3 uh, uh, also 3 megawatt of, of charging pa uh, power uh, so this increase a lot the demand request from the, uh, the charging point operator the second is the peak effect uh, because without a uh, uh, smart charging, uh, we will have some peak effect on the grid and we will even more have a peak effect uh, con that is obviously uh, focused on the peak morning peak uh, and on the evening peak when, uh, evening peak when all people come uh, at home and uh, connect the vehicle to charge. 
Uh, third element is the uh, unpredictable local behavior. So electric mobility uh, is a little bit uh, hard to predict if we consider uh, uh, single sites. If we start to aggregate and uh, analyze it uh, in a stochastic uh, way, uh, this can be uh, better predict. Uh, so these three elements is creating a problem uh, uh, on the grids at a different level um, uh, from uh, more local level of the grid uh, and uh, uh, like a congestion management um, but also to more system wide uh, um, level of the grid. But what is important without going on the technicism of the services, the problem that uh, the electrical vehicle widespread can create on the grid. What is important is that uh, if we want to um, support the electrification of the grid, uh, there are two ways. Or we invest on the grids a lot, because you see on the previous slide that we need to, a lot of demand to cover the, uh, the electrification needs, or we start to play a little bit uh, um, uh, to think a, bi a little bit more smart on how manage this, uh, uh, and this all the topic about the flexibility or the, what we call demand side flexibility. There is a study. This is one of, a little bit older. There is also some new study that say that you know, uh, with the demand side flexibility, so manage the demand side flexibility is five times cheaper than upgrade the grids uh, than do the real uh, rewire and upgrade the wire. And uh, uh, why, the, why we are so interested on the uh, electrical vehicle and the demand-side flexibility? Uh, because the electrical vehicle uh, are the best fitting technology to provide demand-side flexibility uh, for three main reasons. One is because it's easy to shift. Uh, and you see the focus uh, on the below part on the chart. Uh, Based on the average kilometers uh, that a, a customer uh, do every day, that is, for example, this is a global uh, average, okay? So don't think about Italy. It's around 50, 70 kilometers a day. This means that to, to charge this, this vehicle, he needs just one or two hours based on a, a nominal home uh, charge that is about uh, seven kilowatt. And, and this enables us obviously to play a little bit with this energy, to allocate better this energy and distribute. Uh, and you say this is also fitting because uh, uh, the majority of the charging process happen at home. When we stop at the evening, we have all the night to charge. And so we have a lot of uh, time to, to charge the vehicle. Uh, the second reason uh, um, is because it, uh, the charging station are easy to control, meaning that the, the control model are very direct. If I want three kilowatt, the charging station can deliver three kilowatt. If I want to reduce, the EV uh, can follow this. Uh, this means that in terms of uh, electrification technology, is uh, the most easy to control. If we think about, uh, for example, the HVAC, so heat pump, that is a, a, also a hot topic on the flexibility, is a little bit more complex because there is also a thermal model that we need to, uh, to estimate and to control. Third element, uh, in the future, because uh, by direction is still uh, uh, not widespread uh, enough, uh, the vehicle can also discharge the energy from the battery uh, to the grids or to the home. Uh, with the three, these three elements, uh, we can enable different uh, services that is uh, from a, a foundation based on the peak shaving and shifting, meaning that we can manage to move this energy uh, over the, the day or over multiple days. This enables all the service providers, as an LX way, but also other, from other, uh, our competitor, to provide different services that we cluster into main uh, services. Behind the meter, that is about the local energy optimization, and is what we call front of the meter services, that is the, the real flexibility services that we can provide uh, to the utility or to grid operator. Let's go dig a little bit. No? We, we talk about behind the meter, front of the meter. What is key to understand is that from a technology point of view, more or less we are ready. Uh, what we can, uh, uh, w where we are pushing? We are pushing on regulatory side. Why? Because uh, all the vehicle grid integration is strictly connected on now uh, on different points about different kind of regulation. If we talk about behind the meter, uh, what, are the uh, what are the kind of services that we can provide? We see this morning uh, on the presentation of the professor. 
uh, we, do, we can extract value, optimize the energy locally, uh, like uh, all the load management, load balancing uh, uh, solution to, to manage multiple station, to, uh, multiple charging processes over multiple station. Uh, the self-consumption optimization, meaning use the solar uh, rooftop panel to charge the vehicle. Or what we call implicit DR, meaning optimize the charging process over a time of use of use rates, meaning a tariff, electricity tariff that have different time windows, price, uh, and so we can optimize on that. Obviously, to enable this, uh, what are the regulatory driver? The regulatory driver are all the regulation about the tariff, how the electricity tariff is structured, uh, if have or not have time of use, or if you have a more complex uh, tariff, like uh, uh, dynamic tariff, uh, that is tariff that is connected to the wholesale market. Or also, for example, you have a time of use demand charge. So demand charge is, uh, for example, what we, in Italy we call quota potenza, meaning the, the price of the power of the demand that the customer asks. And there is also some other regulatory drivers that is about the safety and electri electrical regulation. This is because when we talk about the load balancing, the load management, uh, in some geography, in some region, there are also some uh, uh, safety uh, regulation that we need to, to follow. Uh, what are the current barriers to widespread more these services? Uh, I uh, recap in three main points. Uh, one is the adoption of uh, dynamic time of use, of use rates. So it's very important that we are pushing a lot on that. So uh, we need that the customer have a price signal uh, to better manage uh, um, their loads. Uh, dynamic time of use rates, meaning the tariff, I, re I repeat, that is connected to the uh, wholesale price normally, is very important because it gives uh, the customer um, a, a price signal and also give us, as, as a service provider, to better optimize a load, like the, uh, charging, uh, uh, the, the, the charging processes. The second element that is very important is the uh, smart metering, what to, in industry we call advanced metering infrastructure. That, okay, in Italy we are, were very pioneering as Enel uh, in general in Italy on the smart metering, uh, but in other countries not so widespread. So this is a key element to enable all the behind the meter solution. Uh, and the uh, sub point of this is the sub metering, meaning uh, enable from a fiscal point of view to read uh, the meter, the, the consumption not from the uh, utility meter, but from another meter, for example, the charging station meter. This can enable uh, utility to uh, create a custom tariff just for the uh, mobility. For example, uh, if you think about having just a dynamic tariff that is uh, uh, billed only on the electric, on the charging station, uh, can enable the customer to be more more ac active on this. Uh, in terms of technology, uh, we normally split uh, about uh, uh, one-way uh, flow and the bidirectional flow, what we call V1G or vehicle to x On V1G, meaning that uh, the technology and the, prod and the services are mature at a global level, uh, and this helps us uh, and a lot of competitors to uh, extract value, but also to differentiate on the market to sell the hardware, because now all the market on the electricity, uh, on the electricity mobility is uh, about uh, selling charger also if we move to a service industry. Uh, if we talk about vehicle to x and maybe uh, people that are inside this industry know, uh, there is a good value to extract, but currently there is not a so widespread uh, of a, a model of EV that are capable to do vehicle to x Until now, officially is supported all, only on uh, the Nissan Leaf and another a couple of vehicles. Uh, last year was approved the new uh, standard that enable also the vehicle to the bidirectional capability to um, the CCS connector. So we expect and we know that all the car manufacturer is moving to enable the bidirectional capability of the vehicle. If we move up front of the meter services, meaning that our services to that uh, help the utility to manage better the grids um, and also from the customer point of view extract a little bit of value. Um, what are the regulatory drivers? Uh, obviously, uh, all the electricity market regulation uh, in terms of uh, how the market in terms of wholesale, intraday, ancillary services, uh, the DSO services, that is something really hot topics on this industry. What are the current barriers? And sometimes uh, it's not possible uh, for the distributed asset to participate on the market. The second uh, 
in, in some contexts there are entry barriers to participate on the, to pa actively participate on the market, like the mean size of the asset in terms of power, uh, some services that can be accessible on, only from technology that can provide symmetric uh, services, and also some uh, cost barrier, uh, for example, uh, some PSO grade uh, services uh, request some uh, expensive uh, equipment that obviously don't make sense uh, from uh, a small site, for, for example, uh, a small customer that have uh, like uh, 10 charging stations, so the cost uh, will not um, uh, make sense the, the business case. Uh, third point, uh, obviously, is the value on the market. Uh, this makes sense if we can extract value on the market, otherwise uh, we, we will just see pilots on the, on the market, no real mass market services. Uh, if we go above again on the technology, on V1G uh, is mature in some country. We always in this industry talk about UK and the Nordics because the UK and the Nordics are the, uh, from the electricity sector are the most advanced one. But also in US uh, there are some states that are very uh, innovative and very uh, advanced on uh, grid services. On vehicle to x more or less, is the same uh, on the behind the meter. We still wait the car manufacturer to release um, vehicle to x charging station. Also, if there are some interesting things that is happening in US about the electrification of the school buses that are very, very fitting on the flexibility. Uh, I will close with uh, no, a question that the organization uh, asked to, to us. So, uh, please uh, give us what are the hot topics uh, and the also uh, opportunity of the research in your field. So, uh, where, uh, where the regulation is going, more or less, uh, I, I said, I will recap here. So, on the vehicle to X, meaning bidirectional EV charging, uh, the industry is moving uh, on the bidirectional capability, no matter what. Uh, the regulatory, uh, not only in Europe, but also also uh, worldwide is moving to regulate this process at the different level from protocols standardization but also for uh, from a more grid point of view like network code also the the connection rules meaning that what are all the rules uh, since the uh, when you have a vehicle to x uh, car you have a real generator connected to the grid so the connection rules are different from a simple load uh, there is also some topics happening uh, at the European level about the, the data sharing to enable uh, vehicle to x The second element uh, I talked before, dynamic time of use. So European Commission uh, in the clean energy package some years ago already gave um, some sort of mandatory uh, to the utility to release uh, time of use uh, dynamic time of use tariff, but still the penetration of these tariffs are very, very uh, low. Uh, this is due because there is uh, all the gas crisis that we know, so don't make a lot of sense to customer to be subjected uh, to the risk of the wholesale market. But also because uh, uh, to do a settlement on dynamic tariff from a utility bill point of view is very complex, uh, require also smart metering capability, etc. Uh, other topics oh, mm, that are interesting is moving on the regulation is the sub-metering, I said before, uh, meaning allowing the fiscal metering of uh, um, a, a loads, for example, charging station, and allow the question about the front of the meter services, what I recap on grid services. In terms of research opportunity, I just put the three that are... Um, for me, at least, the three more important where we also uh, are looking uh, on, on, on academic research. One is the battery degradation, especially when we talk about bidirectional charging, there is a lot of uh, conversation uh, happening on the, on the battery degradation. Um, this is important, not only from a pure technical point of view, but also from a business point of view, because uh, currently we don't know how the car manufacturer want to manage the warranty of, of the, in case of bidirectional charging. So uh, and this is also important, because this will enable any business case to run properly, properly in terms of economics. Uh, the second point is demand-side flexibility and EVs, no, all, all about the, um, the grid services. Uh, uh, it's very important because we always uh, um, speak about that vehicle is a battery on the wheels. Okay, it's correct, but it's still a vehicle. <laughs> so have its own uh, uh, behavior and transportation needs. So uh, to proper have a widespread of the flexibility of, 
of the electrical vehicle in the demand side flexibility market, we need uh, advanced uh, forecast algorithm to predict the availability uh, of, the, um, of the charging station and of the EV and of the driver. The last is about uh, the vehicle 2X use cases. So there are some use cases that are uh, usually I would say a little bit more famous, uh, no? like a vehicle to home, a vehicle to building, but there is also some uh, use cases that are a little bit more uh, advanced that are still uh, not uh, quite studied. I put just an example. For example, is the reactive power control to manage uh, the voltage deviation of, of the low voltage grids. So this is just uh, to give you uh, a really uh, snapshot of vehicle grid integration. So uh, I want to, to thank you. I, I hope that this is interesting. It's not so technical. It's more on the market. So thank you very much. I thank you for the organization to invite NLX Way at this event. Very good. The third speaker today is uh, Alex Jezeretz, Director of Advanced Chemical Systems Integration Team at Cummings, who will present uh, on decarbonizing commercial power from sustainable fuels to electrification. The floor is yours. Thank you. Get some water. Let me start it. Okay, thank you very much to the organizers for this kind invitation for, uh, to this wonderful event. So, uh, uh, it feels very logical to follow on the previous two presentations. They talked about the, the sources of energy in terms of renewable fuels and electricity. And I'll now speak on behalf of the uh, company that uh, works in the area of actually providing power for the motion, providing for on-road applications, somewhat uh, auxiliary to on-road applications as well. So this is a quick uh, outline of uh, my talk. Let's see if this works, yep. Uh, first, I want to establish the basis for credibility of this analysis. I very briefly will mention about the Cummins role and position in this regard. I will also very briefly revisit of what I said from this very podium three and a half years ago and uh, how that compares to the latest analysis that the U.S. Department of Energy has just released. There have been several recent announcements backed up by very substantial funding uh, related to various mechanisms of decarbonization. Then a very brief, as much as this uh, framework allows, uh, technology-specific insights into our perspective on renewable fuels, battery electric, and then hydrogen production and consumption. And then a one slide on what are the implications for education and research going forward? Uh, so Cummins, uh, not as well known in, the, in Europe, uh, very well known in the United States, other places. It's a global company with 100 plus years of history. Historically been known as a company making diesel engines, uh, natural gas engines, power generation, uh, equipment, uh, a variety of auxiliary equipment, emission controls, and so on. Uh, we are not in passenger cars, and that's why it's a commercial power. It's very different. And so for that reason, please keep that emphasis in mind. And in citing the, my analysis uh, sources, I will be, again, highlighting the, the commercial power. I also wanted to, I, I was proud to say it three and a half years ago, I'll say it again, that Cummins has historically been on the, on the leading edge of all the emission regulations, environmental regulations, sustainability. We keep proving that... Uh, you know, the things that give, for example, diesel bad name were ethical uh, lapses of judgment on part of some of our industry peers and not at all uh, technology limitation as such. Technology can be clean, and so Cummins continues receiving various environmental and sustainability awards for being ahead of the game and, you know, and uh, clean and in, in our drive to clean and sustainable environment. Uh, Part of it is, again, with the 100-year history of making diesels, we also now make, uh, one of my colleagues just mentioned the, 
the school buses, so we sell commercial battery electric vehicles, the Bluebird school buses electrified in the U.S., very iconic American school buses. Uh, uh, some of the urban buses are also running on Cummins-made batteries. We also are in commercial production for fuel cells. Uh, the Alstom trains that run in on uh, fuel cells in Germany uh, are, have our fuel cells in them. There are trial trucks in, in Norway that run on our fuel cells, as well as uh, uh, in hydrogen production. So, for example, the uh, uh, some of this, and somehow I failed to include here, but uh, world's largest uh, hydrogen, PAM hydrogen production facility, green hydrogen production facility is in, uh, in uh, Quebec in Canada that is using our PAM electrolyzer. So I wanted to show this not so much to collect resumes at the end or to, you know, to brag about the company, but to point out that from the perspective of rendering the judgment on the future direction, we are speaking on behalf of being across this entire spectrum of technologies. So we are in diesels, we are natural gas, but we also sell electric vehicles, we also sell batteries, we also sell fuel cells, we sell hydrogen. So we're really trying to understand where to go, like, like all of us do. And so in 2019, I showed some version of this slide, which basically said we were trying to do, what we were trying to do is we were looking at CO2 objectives, but we were also looking at the, the cost to extracting materials, the, the uh, limitations to the availability materials, the impact on the communities. And we are trying to solve essentially the equation in the system of coordinates of technology, maturity, infrastructure, regulations, and total cost of uh, ownership and availability. And that's the framework I'll use when briefly examining different options now. And what we said back then and what remains true is that various projections of electrification are very sector specific. For example, buses, urban buses makes total sense to electrify. Projections are on very deep penetration. Whereas, for example, heavy duty commercial, even by 2040, projections are that penetration will be quite limited, not only because it's difficult, but because, not only because it's kinetically difficult, Alexandra likes using uh, catalysis terminology, I'm guilty of the same, so it's not only kinetically difficult, but sometimes it's even thermodynamically, it doesn't make sense, so, or makes limited sense. The other thing we said in 2019, we presented a pretty detailed, I presented, it was a royal we, I should avoid that, uh, I presented a pretty detailed uh, overview of how our analysis stood of the CO2 footprint of different options. And what it said was that substituting renewable fuels like HVO that Paolo just talked about uh, makes tremendous positive impact, uh, electrofuels make tremendous positive impact on CO2, whereas, uh, uh, of course, Biogas is fantastic. The problem is there isn't enough of it. There's just not enough of it. Uh, and it also talked about the importance of the source of electricity in the grid. For example, these were the numbers for the U.S. grid, which is largely still fed by, by coal, but it's changing. And California is already ahead, and it will continue changing. So again, no time to revisit this in details right now, but basically the picture, the message that I presented in 2019 was that as a supplier of powertrains to transportation, we actually see that there will be multiple solutions coexisting on the market. We will have to do that. There will be internal combustion engines will persist with low life cycle carbon fuels and hydrogen. Uh, hybrids, we find hybrids to be hugely important. Some of you might have heard, for example, the position taken by Toyota where they say, if you solve the equation, if you solve the CO2 equation with uh, your environmental impacts, CO2 reduction as being your optimization criteria and your boundary condition being availability of some of the battery material, then the solution is you can actually make 10 hybrids uh, for the, with the amount of battery. Basically, instead of making one battery electric vehicle, you make 10 hybrids and you have today a bigger impact on the environment. Again, it changes with time. But uh, there are multiple solutions present all the way to battery electric and fuel cell electric. So uh, this, is a, this is what the U.S. Department of Energy is saying. This is a, one of the reports that had been, this is preliminary, it will be published more uh, broadly, that Argonne National Lab has just released in January 2023, which presents a very similar picture. Again, no time now to go into every bar, but presents a very similar picture, which says that, for example, even for diesels, uh, the use of... Uh, 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 biofuels and renewable fuels makes total sense. Of course, electrification makes total sense, but it's a nuanced answer. And this, this one I will examine a little bit more in detail. This is a very nice way I found that Argonne is presenting their latest projections is so the black line is the current essentially green 
cradle to grave CO2 impact. Notice again, I'm talking about the long haul heavy duty vehicle. I'm not speaking about a passenger car driving five miles to York or, or to, you know, to Esselunga or to some, you know, <laughs> but <laughs> driving, uh, this, this, is a, this is hauling real load. And so black line is today's CO2 footprint. Uh, a red line is the technology moving in the next direction, but with the fuels being the base fuels, whatever they are today. The, uh, the arrow points out to where we can go when the source of energy, the fuel, is advanced. And the, these dotted blue lines is the embodied cost of CO2 in the vehicle itself. And so what this showing is, again, without going into a lot of detail, what this shows is that, for example, using the... <laughs> I think basically the way I would state this is there is no doubt that today we can use battery, we can make battery electric vehicle, we can make fuel cell electric vehicle, we can make a vehicle that uses renewable fuels. The source of energy is what matters the most today. It's not what propulsion, techn propulsion technology is ready to do any of that. It's very much a matter of source of energy because, for example, with e-fuels, a diesel engine today running on e-fuels makes all the sense environmentally. And in fact, its embodied CO2 is also pretty low because actually there isn't a whole lot of complicated sort of, uh, it's a very well-established thing. Uh, but of course, again, it implies that uh, we would need to somehow get to e fuels or to renewable fuels. The same thing for battery electric vehicles. Again, if they're running just on the, uh, a very advanced, the ACC in this case is the advanced uh, clean combustion of natural gas, it's not particularly, you know, decarbonizing if it runs on the same with carbon capture, quite a bit more interesting. Now, if it runs on truly photovoltaic or wind, much more interesting. So sources of energy matter hugely. I know it's axiomatic today, but uh, the message was a bit heretical just three, four years ago that uh, the, the range of solutions will need to exist depending on the application, the different applications. So this is a very important document that has been just released by the U.S. Department of Energy, the U.S. National Blueprint. Again, it's very important because it's backed up by a pretty substantial amount of money through these three signature legislations that just been passed in the United States. Uh, so National Blueprint for Transportation Decarbonization. It, the high-level message is very well summarized here. So depending on the type of the vehicle, light duty, medium, short, long haul, the relative impact, well, first of all, we'll see some of these play across, batteries play across in one or another form, but there's also a role that hydrogen plays and sustainable liquid fuels. So just wanted to point out that our projections and our investment decisions from several years back are now being backed up by a more, what used to be a almost single-minded drive to just batteries or to just hydrogen is now projecting for commercial transportation, especially there is a future that includes the whole range of solutions. Now, I very briefly jump into the technology-specific insights from the perspective of, you know, what we have learned, uh, especially with the emphasis on what we have learned in the recent couple of years. So low life cycle carbon fuels, again, that's what, Paul, you just talked about a few minutes ago. Uh, it's, a, it's an immediate opportunity to have an impact. In fact, California, who who financially incentivizes the use of low life cycle diesel. These are the data by people who'd be the last ones to give a, you know, a moment in a day to, the, to uh, internal combustion engines, and that's California Resource Board. They want everything to be battery electric or hydrogen at worst. But they, they publish the data that show that while the use of diesels, for example, increased in California in recent years, the percentage of renewable diesel or biodiesel has now reaching in 2021, which is the latest data are available, sorry, I missed to mention the data, 33% uh, of fuel sold in California, of diesel sold in California, is renewable diesel. That carbon has not come from a hole in the ground that came up from vegetable oil of some sort. And that's giving, that's the impact on CO2 emissions. It's colossal impact today. We could and should be doing that. Not because we shouldn't be doing batteries, but we could be doing that today while we're working on batteries and on hydrogen. Problem, of course, is limited availability, and this is, this is again, uh, cross-pollinates with uh, the previous discussion, and that is, uh, we also acknowledge that sustainable aviation fuel will be number one contender for every gram of biomass, because there is no other way of practically decarbonizing the commercial aviation, you know, except for maybe some special flights, like medical flights from one facility to another or something like that, that may fly on hydrogen, but... 
I mean, long distance uh, uh, commercial aviation will be sustainable aviation fuel. We are very grateful that the today's processes, like what Paolo described, the HVO making process, conveniently produce some amount of uh, HVO diesel as, as, a, as one of the cuts in the separation process, because that gives us some hope of having some uh, also HVO diesel. But of course, if we look at the demand side, uh, even, even sustainable aviation fuel plus e-fuels, there isn't a whole lot of it if we look at what aviation needs. And of course, we cannot decarbonize the entire on-road or agriculture industries by, or construction by just sustainable fuel. There is just not enough of it. These are different main sectors, what they would want individually. So we can incentivize cow to produce more manure, or we could try to do something else. Unfortunately, there isn't a whole lot of opportunities to use this. So in the same system of coordinates I presented a few minutes ago, infrastructure is there, technology is mostly mature. The problem, of course, is availability. And part of the problem is until recently, the policymakers weren't necessarily very excited about, uh, about the, uh, these type of technologies because to a large degree they sounded like an apology for not doing, not transitioning to the batteries. And I think, again, the answer is not either or. The answer is this is at least a bridge, and in some of the applications that's a persistent bridge. It's a bridge with a very long off-ramp. Batteries, I showed this picture before. I, I took this picture when I was preparing for one of the internal classes within Cummins, and I still, it's still, this is uh, still resonates with me. I thought I'd, I'd show it again. So this is one of the batteries we make. It's a 74 kilowatt hour energy battery. It takes six or seven of those batteries packed around the bus to enable a typical electrified urban bus to do a normal route. And the rub, of course, is energy density. If you compare the, this is about 600 kilograms, and uh, you know, this is a high quality NMC battery of the day. Quite expensive, I wouldn't name the price, but it's equivalent to 1.9 gallons of diesel fuel in its energy content. That's the rub, right? And so that's the challenge. And, uh, and uh, there is a substantial progress. This is our data, actually in-house data. We've been tracking for many years the evolution of the battery technologies of different form factors and chemistries and so on. Have two labs that diligently do that. And we see a maybe 10% a year progression if we track them by the type of technology. So there are some substantial incremental improvements within each technology from chemistries, from, from the morphology of the electrodes. There are some important uh, improvements that are happening in manufacturing processes. And then, of course, there is an expectation. We have a small stake in, for example, lithium metal. We actually invested into a small lithium metal company and, uh, and trying to develop that. Of course, that would be a substantial jump, but making it practical a whole separate conversation, especially because we are not only talking about, sorry, we're not only talking about uh, energy density, but they have to also have to be safe and so on and so forth. Lithium metal batteries make for spectacular uh, penetration experiments. Uh, they're quite, uh, quite energetic in, in that regard. So, uh, so it's, a, it's a progressing field and it's an important and uh, rapidly progressing field, but it's certainly not going to cover everything today. The other, of course, recent development, this is just of the last year, there was a, a, almost an axiomatic trend that batteries are getting cheaper and cheaper and cheaper every year. Almost looked like there was no end to it, but uh, lithium prices started going. These are the two main precursors of lithium. Last year went quite a bit up, and we are still, if we're looking at lithium availability, these are, by the way, very reputable projections. These aren't our internal, these are the, uh, basically the uh, uh, IMS market, which belongs to Standard & Poor's now. Uh, so uh, the availability at the moment, we are still, into, still the supply of lithium available today exceeds the demand, but by 27 we are projecting the crossover. So the price is already anticipating that demand. And, and I'm, I have a separate slide if anyone's interested on breaking it down by type of battery technology, LFP versus NMC versus and so on and so forth. But the general trend is that the competition for availability is heating up. So batteries, very important, and I'll come back to them at the end one more time, but again, not a singular solution. Uh, hydrogen, it's very interesting because uh, there's this report that IRENA, it's the international agency, I forgot the exact uh, name of it, but on energy resources, some of my colleagues may know this better. They just published a survey of uh, national policies of different countries as related to hydrogen. And what's interesting is that some of these uh, are, there is a consensus that, for example, decarbonizing petrochemicals makes total sense. Hydrogen uh, uh, as a source. Uh, decarbonizing 
long duty, heavy duty transportation, actually there is a consensus which surprised me. Everyone says, yeah, that makes sense. For heavy duty trucks, if you need to drive 500 miles, hard to do on a battery today, maybe we do it on hydrogen. Uh, less certainty on, for example, the steel making, which surprises me because to me that sounds like such an obvious thing with a carbothermic you know, reduction going from carbothermic to, to uh, hydrogen-based, but there is less of a consensus. Now, this one makes absolutely no sense to me. Domestic heating by hydrogen, I mean, if you produced hydrogen from, by electrolysis, if it's truly green hydrogen, why in the world you just wouldn't use electricity for heating, you know, but you would mediate it through hydrogen? So, there's still, obviously, there's some emotions reflected here and some political wins, but there's no doubt that hydrogen in some form will be becoming more ubiquitous and various governments putting tons of money into this tech. In US alone, the one program on creating regional hydrogen hubs as demonstrators, eight billion dollars are being given out. This They're basically thrown from the back of the truck, you know, just uh, uh, in terms of building up the, the, the hydrogen infrastructure. So hydrogen infrastructure will be ubiquitous. Challenge, of course, is that uh, what's the color of the hydrogen? Now, funny enough, in this plot, if you look at the legend this says gray and this says green. Colors have been switched. <laughs> one, can, one can interpret this as a screw-up or conspiracy. Uh, I, I tend to think it's just a screw-up. But the truth of the matter is the, 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 there's virtually no green hydrogen today. I mean, there are demonstrations. Most hydrogen you buy today is the hydrogen that had been made from fossil fuels. The percentage is growing and there is a huge demand. So as a manufacturer, as a Cummins being a manufacturer of electrolyzers, we are booked three years ahead, you know, because that's the only way today practically of making green hydrogen. Uh, and so that, so hydrogen will be there making green hydrogen is, is the name of the game. Now, okay, so we got to green hydrogen. Imagine we are there, right? We've just spent this, all this money on building photovoltaic or some other source, or maybe nuclear. We put an electrolyzer, which are not as not cheap. I mean, especially <laughs> they're, not, they're, they're they have now we made that hydrogen. So now that hydrogen is very precious. How do we most effectively use that hydrogen? Well, the conventional answer used to be fuel cell, right? This is a, an example. This is what our generation three PEM fuel cell engine. Uh, you could do that. There's another route. You can burn them in internal combustion engine. Uh, and pluses and minuses, both ways, and if we look at it within the, the same uh, sort of system of coordinates, I would argue the technology maturity is pretty low for both of these, because certain fuel cells can be made to work, but for how long they will work and how well is quite non-trivial, and I will present one more argument here in a minute. So this is basically the warning is there are some assumptions ahead on this, especially on the total cost of ownership. And so the main, main point, and again, I apologize, some of you here I know are experts, they're folks who are working on fuel cells, uh, actually from whom we are learning on uh, fuel cells, so we are partnering, but a few sort of axiomatic points is that when we think about when, when the efficiency of using hydrogen is quoted for fuel cells, it's usually quoted if uh, essentially at very low load. And, uh, and because of all the polarization losses, fuel cell efficiency, this is your guys' actually picture, I think, right? I'm using, and I apologize if I'm not attributing. No, I, actually, I'm attributing this. Simulation for the Technico de Milano, so on Toyota Mirai, so thank you. <laughs> uh, and so, the, um, uh, the, so this is, again, like I said, we, we're learning from, from the colleagues here in that regard. But uh, uh, the, the, the the relationship is different for internal combustion engine. If you're using hydrogen in internal combustion engine, it becomes more efficient with the load. Engines prefer to run on load. They don't run close to open circuit, you know, this is like open circuit voltage, essentially. Now, I was thinking of making a cartoon like this, uh, non-dimensional, so conveniently someone else did, so I actually stole this from ABB, but my point here is, and you can find many variants of this, it's unclear if and at what point these cross over. Because the main reasons for that uncertainty is, A, the extent of loss with load for PAM fuel cell not entirely mapped out, depending on the, of course, for Toyota Mirai is well known, but that's not necessarily what's going to be used in heavy duty transportation. Second reason is uh, degradation. Degradation can easily eat 5 to 15 percentage points further down, and so this where, and so that's, for example, the projection from McKinsey is that indeed at high load, Hydrogen, internal combustion engine will be more efficient than using hydrogen than, uh, 
uh, than uh, uh, PAM fuel cell. And so th there again, maybe the distinction that if, if the vehicle is used like a Toyota Mirai, used for passenger transportation, it's unlikely to be operating at heavy load. It's likely most of the time operating at pretty light load, whereas heavy duty truck operates here. So I think the question of how hydrogen will be used remains yet to be seen. And in fact, there is a number of companies who therefore announced hydrogen internal combustion engines, which actually presents a whole interesting set of problems from internal combustion engine itself and emission control technology and so on and so forth. So with that quick exploration of different sort of insights into main different contenders today, just wanted to conclude with a few lessons learned. From technology itself, I think we are moving from decarbonized future is electric to decarbonized future is eclectic. Uh, the production of green, green hydrogen is key for industrial and possibly mobility sectors. So we don't know really. I remain somewhat skeptical on how much hydrogen will make in roads. Again, this is my personal opinion, not attributing to my company in that regard. But, uh, uh, we'll, but for sure, industrial applications will require hydrogen. So making green hydrogen, developing electrolyzer solutions will be very important. And then, of course, source and carriers of energy are of critical importance, and my previous two colleagues just talked about that. The implications to training and research, what we are finding out, like any of the large companies diverging into new areas, quite a bit of the divergence was by investing into startups. And you come to a startup, and it works, and only to discover that what is sold as a product for a large company doing proper industrialization, we would call it a prototype, maybe alpha or pre-alpha prototype, there's still a lot to be done to industrialize it, and usually what's missing are the scientific fundamentals. So it works, but how long will it work? How would you do the, uh, the, the, the aging studies, the accelerated aging protocols, the post-mortem and forensic analysis? All of those are colossal opportunities which I think this community can continue to tackle, already tackling, and can continue uh, to tackle. The second thing, from my own experience, from my own group experience, uh, uh, we have been quite successful in cross-training people. I've mentioned this at dinner to some of you last night, so some of our best like battery modelers started as modeling uh, diesel soot penetration in, in a diesel particulate filter. Uh, similar uh, thermal and fluid sciences, similar chemical uh, formalisms, chemical engineering formalisms, controls and diagnostics. However, it's not gonna happen on its own. So the two key Key enablers that we found is one, it's absolutely critical that there is a nucleus of sub deep subject matter expertise. You need a couple of, for that cross training to happen, we needed a couple of really deep battery experts to be there and to be helping others make the transition. Second thing we also found is that you need a critical mass. Having few people, you know, I started <laughs> with one or two battery modelers when we built the original battery group, and that's not enough. You're not just, you're scratching the surface, you, you basically, creating dots that are not connected, to connect the dots into something cohesive, I think one needs to have enough of a critical mass of tools and expertise. So anyway, this is just to conclude my talk, maybe it took a little bit longer, I wasn't tracking time. Uh, but uh, that's basically summarizes where we're predicting things were gonna be a couple of years back. I think most of those predictions are coming together. We've learned a few things ourselves and uh, excited about the transition ahead. I think there's enough of work for all of us as a community training uh, students and training engineers and, uh, and uh, doing the applied research as well. So thank you, thanks for your attention. Thanks Alex for the many insights the fourth, uh, last but not least speaker is our academic soul of the advisory board. is uh, Professor Passerini from Università La Sapienza, Roma, Department of Chemistry, and uh, distinguished uh, senior fellow at uh, Karlsruhe Institute of Technology, who will uh, give a speech on quasi-solid state, state electrolytes for EV batteries. Please. Thank you for the introduction and for the invitation anyway, and thanks for being here. And uh, yes, so I, I, I actually recently moved back to Italy because uh, I got sick of being in Germany for 15 years. I mean, I wanted to have good food again <laughs> and also a little bit of sun. Uh, 
But I have to say that most of the, of the stuff I will present today it is still actually from, from uh, uh, my, former, my former affiliation. So uh, <clears throat> uh, a few years ago, just before, actually, this was the last conference organized before the COVID on batteries in the world, which was kind of amazing. But we came up with this prediction, also uh, getting help from uh, like uh, the DOE, Argon, the NADO, the Chinese Academy of Science, and so on, on more or less what was going to be the forecast for, for electric vehicles in the future. And uh, to be sure, we were not optimistic enough, considering what uh, VW announced a couple of days ago, that by the year 2030, which is tomorrow, okay? I mean, this means that Volkswagen has already all the plans and they already started internally because it takes about seven years to develop a new vehicle. But by the year 2030, 80% of the uh, car sold by VW in Europe will be electric, full electric. And they actually increased also the target for the US to 55%, considering the US as a, as a completely different, uh, I mean, uh, uh, transportation system, okay? I mean, they have these huge long distances which in, in Europe are not existing. I just want to make a small comment, where is Alexei there, that actually most of the truck makers in Europe are also switching to batteries now because the, the, the average mileage of a truck in Europe, it's, it's nothing compared with the US. I mean, it's b below 800, most of the time below 400 kilometers per day, and this is not an issue for an electric uh, uh, power truck. Uh, around the big airports, I mean, uh, most of the trucks are driving 400 kilometers or even less to the next train station or whatever, okay? Okay, so the reason why batteries, battery electric vehicles, especially cars, is, are gonna be, uh, electric vehicles, sorry, are gonna be battery, uh, power that's here. You can see these numbers, okay? These are impressive, and this is why all the car makers are now going for uh, battery electric vehicles. Even the Asian had to go up, to give up, especially the, the uh, Japanese that were pointing on hydrogen very much. You know, in, in Ulm, I used to have a hydrogen filling station 10 meters from my office, okay? I'm a scientist, though. I did not yell because hydrogen was there. But nonetheless, I, have, I, I saw this, uh, you know, there were maybe 10 cars per week refilling. And twice a week, there is a big truck which weight is about 12,000 kilograms, carrying only 800 kilograms of hydrogen. Because this is what, the amount of hydrogen you can put in one of these big trucks, between 800 and 1,200 kilograms. So the transportation of hydrogen is a disaster in addition, and it, actually is part of the big energy losses that you see in the, in the third line, okay, in the central plot. Anyway, so uh, more recently, I, actually I found this study just a couple of days ago. Uh, biofuels, we heard from any, and it's definitely far ahead because they are already thinking about Avio, which makes a lot of sense. But if you consider about using biofuel in, a, in an, a car, in a transportation car, this is gonna be, for the, from the uh, environment point of view, a kind of suicide, because actually, if you occupy the land you need to grow the, the, the biomass to produce the biofuel, if you put a small photovoltaic uh, panel in the corner of this land, you can produce all the electricity you need to power the cars if they are if they have batteries on board. And in the meantime, you can grow a forest in the rest and, and recover a lot of CO2. So actually using photovoltaics plus uh, battery uh, power at the electric vehicle is the best way to, is the fastest way to trap CO2. Also to decrease CO2 from the atmosphere much better than trying to trap it chemically. Anyway, the trend is, is set. Uh, last year in, in, in Europe, 44% of cars had some kind of batteries on board. I mean, beside the starter, obviously, all cars have the starter batteries. Anyway, and, uh, and uh, the BEV are, are growing very quickly. In, in Italy still, it's, the numbers are not that big, but I mean, in the northern part of Europe, it's much better. 
This is always obviously requiring a, a big increase of production of batteries, and the Asian have seen it. As a matter of fact, already a couple of years ago, they started to uh, work seriously on sodium ion batteries, which is not going to be the subject of my presentation today. But definitely, there, there would be a need for a replacement also of, of uh, lithium ion batteries. Other technologies that can uh, be complementary, maybe not for uh, uh, fancy cars, but for example, for light duty vehicles in the city or scooters or whatever, sodium ion batteries are already uh, pretty good. And the other important point is, this is was also known, is that anyway the production of batteries has to move everywhere. We cannot, we, the, the Asians are taking advantage of, of uh, their, uh, let's say, uh, being ahead, but I can also, and, and in fact they are ahead also in the production in Europe. I mean, uh, at the very end, the, the two largest production, lithium ion production sites in Europe belong to Korea. It's LG in Poland and, uh, and uh, Samsung in uh, Hungary, okay? LG is, is really scaling up every year. They add two more giga, gigawatt hour. And maybe in the future they will go even faster. And this is just uh, bringing to the point that um, very soon production will start also in Italy, okay? There is already what is supposed to be the first gigafactory in Italy. The main problem of this gigafactory, I'm in touch with them. They, are really, they really want me to give up my position at La Sapienza and move to, to Caserta on their production site. The real problem they have is that they don't get people. There is practically nobody that knows how to make batteries in Italy. And those that know go ahead outside because they can earn like three times the salary they would earn in Italy. Okay? So it's really difficult to bring people back to Italy, even Italians. Okay? Okay, so let's move into the, anyway what's going what it's going to be the next step for uh, electric cars. I mean, in order to achieve these uh, uh, the, the targets, especially in Germany, I mean, they, they are making these super fancy cars. They don't care about the, selling the small vehicles. They want to sell the high-priced vehicles, and they want to get better performance. Okay, don't forget that there is no speed in some in many places. There is no speed limit in Germany. And they want to move towards solid-state batteries because they are expected to be more performant, as Alexei mentioned. But there is a problem obviously associated to this is that if you put lithium metal in a cell, then you really need to take care of safety. But this is also true. I mean, everybody is puncturing a battery and showing that it goes on fire. But if you do something similar on a fuel, would be even worse, okay? So if uh, the, the regular engine would be developed today, it would never get to the market for safety reason. Because, I mean, you are carrying a lot of combustibles on board, okay? And this is not allowed. As a matter of fact, you cannot carry 20 liters of uh, gasoline in your car in, in, in another envelope that is not the, 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 the container of fuel which is made with the car, okay? Okay, so why lithium metal? Lithium metal is promising very mu much higher energy because it has a much higher capacity. Uh, then the next is solid electrolyte because in order to increase the safety of, these, uh, 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 of the lithium metal battery, you need to have something which does not burn, okay? And then solid electrolyte, some of them do not burn. Um, for example, the polymer base, they can burn because it's polymer, contains carbon, hydrogen. I mean, if you put enough energy in the system, it, it will go on fire. There was another solid, there is another solid state electrolyte which is supposed to be, it, it is very much advanced actually, and these are the sulfidic based electrolyte, are cold. But since last year, there are some clear uh, results that actually sulfidic electrolyte can be less stable than liquid electrolyte in a lithium metal battery. So there have been proved, uh, coming from China first, but now also from Korea and Japan, that they can go on fire if you have a charged electrolyte and you put it in contact with a sulfidic solid state electrolyte, the thermal runaway can start at 150 degrees centigrade, while with the liquid electrolyte it usually starts at about 200. Okay, so no, it's not by default that solid, solid electrolytes are safer than liquid, but there are some kind of solid electrolyte which is definitely safer. The other great advantage of solid electrolyte is that they don't move around 
And then you, what you can do, you can completely change the cell design and instead of, of having in a single cell, of having all the electrode in parallel, you can stack the electrode in series. Okay, so like in a fuel cell. Some of you will understand this very well. And this has a lot of advantages. First, you don't need the current collectors anymore. You only need the barrier to avoid one cell to get in, in chemical contact with the next one. And the other great advantage is that you have a wonderful current distribution along the electrode. Right now, one of the problems limiting, for example, the performance in terms of power, and then also energy, is the fact that you have to carry the electrons through this current collector, which is extremely thin. Right now, they are down to six micrometers thick current collectors. The point is that uh, very far from the, from the tap, so the terminal of your cell, the electrons do not get that far. So the cell is not, the, the, this part of the electrode is not used. If you go from to the, the typical fuel cell configuration, the current goes orthogonal, perpendicular to the electrodes, and the current distribution is completely homogeneous. Okay, so these are the two main advantages of maybe solid state electrolyte with respect to liquid electrolyte. The possibility of the bipolar stacking, this means that you will have a cell that will have 50 volts instead of 3.5 or 4 volts, and a wonderful current distribution along the whole cross section of the electrodes, okay? Okay, there are many companies, many startups coming up. I mean, especially in the US, they are always very creative in making startups. Uh, a lot of them have already, uh, you know, they are in kind of trouble, but this is the direction. So, obviously, there are problems because otherwise we would have these cells already. What is the problem? The problem is that when you have a full solid state cell, you have solid state interfaces, okay? And the point, this is not a problem in, a, in a photovoltaic panels or in many thin films, uh, uh, other things made of thin films or even thick films, no problem. The problem is in a battery where the electrodes are actually changing volume during charge and discharge continuously. Also in a lithium ion cell, there is about 10% volume variation during charge and discharge, okay? And when you have a solid interface, you have to trust that this interface will move homogeneously which never happens. Okay, this is the dream, but never happens. So there is a serious problem in a solid state battery, in a full solid state battery of interfaces and what in electrochemistry we call interfaces with pH. So I will always refer to interface with F and with pH, okay? Because there is no differentiation in pronunciation even by the, the UK people, they don't, there is no difference. Okay, so a few years ago already, maybe, I don't know, five or six years ago, I, 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 we started in Ulm to think about how can we solve this problem? I mean, how the, is it possible that lithium-ion batteries are working so well, first of all? Because it's a thermodynamical, unstable, a thermodynamically speaking, unstable system. So how does it work? Okay, and the reason it works is that it, you can select a proper chemistry which is the, the very tricky. I mean, it's not known exactly how to do it yet, but it's still a kind of trial and error process. In order to form what is called the solid electrolyte interface, which has the perfect behavior of allowing only ions to go through, but not electrons. So once it's formed, the, the decomposition reaction stop and the cell can work forever, hopefully. Okay, but they can actually reach 20, 30,000 cycles, which is almost forever for a cell. Uh, what is the problem in a solid state battery is, is that there you have a, re a chemical reaction. So, but it's, you have a liquid electrolyte. The liquid electrolyte is bringing the building blocks for this SCI, okay? But in a solid state cell, this doesn't happen. There is nothing moving. So if you are lucky enough that you get the right one, and this happens, for example, with the lipon, lithium phosphorus oxynitride, okay? It, it can form a, a nice SCI, but it's practically the only kind of uh, uh, solid state electrolyte that makes the perfect SCI. So our uh, approach was, well, okay, we need some kind of liquid at the interface in order to supply the chemical building blocks for this SCI and I can tell you already that uh, with the high voltage cathodes which are used now, we also need to form the right 
interface on the positive electrode. It's no longer only on the negative electrode as in conventional lithium ion, but when you start to use a positive electrode which have more than four volt versus lithium, more than 4.5 volt versus lithium, you need to form the right interface there. You, you heard something already about this concept from uh, Gia and Ali earlier this morning. So why ionic liquid? Ionic liquids, uh, I'm working on ionic liquids since 20 years. They, they are pretty good for forming this SCI and CEI. So to protect the electrodes, the positive and the negative electrode for the continuous reaction with the electrolyte, which is what you don't want. And as you can see here, this is just a demonstration. This is a lithium metal battery. Uh, uh, combined with a very high voltage cathode, and you see that we can actually get very stable performance. Is the red curve on the on the left plot? Not only we can also protect, protect the positive electrode, and this you see in the central panels. Okay, you see the top is the ionic liquid electrolyte. The curve is always reproducible. If you use a conventional electrolyte, degrades on cycling heavily because this is a high voltage electrode. So reacts with the electrolyte spontaneously. And the key point is that the average voltage difference between, you no, know, the difference between the average voltage during charge and discharge stays pretty stable, okay? While with the conventional electrolyte, this does not occur. And on the other side, it also protects the, the lithium metal surface, avoiding the formation of dendrites that then can, are the cause of the, of the uh, safety problems. So we started uh, investigating this uh, uh, solid state electrolyte, lithium, lanthanum, zirconium oxide, or GARNET. This is the short name, let's say, which at that time was the, one of the best, maybe in terms of uh, uh, stability, ionic conductivity, and uh, also electrochemical stability window. It has some intrinsic problems. One is the instability against air tends to react with water and then CO2. But the biggest problem is the need of applied pressure. In order to get a good lithium metal, LLZ or LL, uh, Garnet, I will call it Garnet, Garnet interface, you really have to apply huge pressures. We are talking about, uh, you know, hundreds of uh, 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 atmospheres, okay? And how do you make it in a real cell? This, is a, this was a nightmare, okay? And the reason is that, for example, lithium metal and the, and the garnet don't like each other. So lithium metal doesn't wet the solid state electrolyte, and this means that you will get all sorts of, uh, of inhomogeneity at the surface, which are then the cause of the problem, okay? So putting a few micrometers of ionic liquid electrolyte, we demonstrated that we could drop the interfacial resistance, which is the black circle, uh, whenever there is no ionic liquid, down by one order, so one order of magnitude or even more. And consider that in this cell, there is no pressure applied at all. The only pressure is the atmospheric pressure because we seal these cells under vacuum. Okay, so one kilogram per square centimeter, this is trivial, okay? And then we tested in the cell and actually we demonstrated that it was working. Without applying any pressure, the cell was charging and discharging, no problem, okay? And what is even more interesting is that we proved the second point, which is we could stack the cells in series. So we could put two cells one after the other with this uh, interlayer of ionic liquid, and you see that the lower cell, the, the there is no, ah, yeah, okay, we are just showing uh, with the voltmeter, but the, this cell has a voltage of seven volts. So if we stack 10 cells, we can get up to 30, uh, 30 35 volts, okay? So the bipolar stacking uh, was demonstrated, and this was actually the base, uh, the concept we wanted to demonstrate. In a later collaboration with Professor Janek, because then the Germans do not just want to see the results, they want to understand why it is like that. So we collaborated with Jürgen Janek, he's very super famous in the solid uh, electrolyte field. And he actually confirmed our results. Also, the Germans tend not to trust too much the Italians, okay? <laughs> Uh, you are laughing, but if you live in Germany, you feel it, okay? <laughs> um, uh, he actually demonstrated that, I mean, he co fully confirmed uh, uh, our results and he demonstrated with this experiment because he knows how to make a, perfectly, uh, a perfect interface between uh, 
lithium metal and uh, garnet electrolyte. And using two perfectly made interfaces, but without applying pressure, you could get only the capacity you see in the red circle there. And just putting a little bit, a few drops of, uh, of ionic liquid without caring about the interface at all, you could get about 15 times more lithium going across the interface. Okay? So this was uh, a great satis satisfaction for myself. However, uh, we decided to go a step further. Why? Because LLZO is very expensive. It's impossible to handle it in air. So you have to stay at least inside the dry room or even inside the dry box. Industrially, this is a disaster. So we started to consider other electrolytes, solid electrolytes, which do not burn. So lithium, uh, this is LATP, lithium aluminum titanium phosphate, right, G? Thank you. And uh, it has this, uh, more or less the same ionic conductivity. It has a much lower density, which is extremely important because you can save a lot of weight in your cell. Don't forget that the electrolyte is not an active component. So the lower is the weight, the better it is for the cell performance. It is fully stable in air. It's much cheaper because there is no lantanium, not zirconium. Okay, only titanium, and titanium is an extremely abundant material, but it has a problem. It's really strongly unstable against lithium metal. If you put a piece of lithium metal in touch with LATP, what will happen is that titanium will move from titanium 3 plus to titanium metal, and this means that you are transforming your electrolyte into titanium metal, which obviously is a short circuit. Okay, so it doesn't make sense. So we have to avoid the direct contact. And, and we tried with this uh, concept of the interlayer. In addition, since uh, uh, you know, s studying a material is interesting, but from my point of view, I always want to see how, how can I make a cell at the end of it. We also investigated the possibility of making the solid electrolyte with a roll-to-roll -roll process. That means you need a little bit of, uh, of a polymer in order to uh, coat the solid electrolyte and produce it in a quick way. And for this, we use this polymer PVDFTRFE, which is a little bit fluorinated, but, uh, but it's pretty good, I have to say. I mean, we tested many polymers. This was the best. And then we used the ionic liquid electrolyte, like I mentioned before, to optimize the interface. Uh, that's the, the appearance of the polymer, of the solid ele state electrolyte. So it's really a, a piece of plastic, okay? And this is dry before the ad addition of the ionic liquid. This is after the addition of the ionic liquid. Nothing happens. Can be handled in dry room. After you add the ionic liquid, the, 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 the first material can be handled everywhere because there is nothing which is reactive, okay? And we can get good uh, uh, ionic conductivity out of this uh, um, uh, hybrid electrolyte. So we were very happy. We put together lithium lithium cells, and uh, as a, however, after about 100 hours, we noticed that there was uh, still the reaction between lithium metal and the solid and the LATP in the hybrid electrolyte, leading to the short circuit. So the titanium was still reduced. And then we, had, we decided, okay, we need a step further. We need to really mechanically prevent the contact of LATP with lithium metal. And we added this, another polymer, which is this uh, uh, PTMB, let me use the short uh, name, which has some advantages. I, I, I'm not entering in too many details. Uh, deposition of this layer additional interlayer is very easy. We just do it by deep coating. So we take the lithium metal and we dip it inside uh, the solution of PTMB in DME. Okay, and this is the appearance of, these, uh, uh, of the lithium metal electrode before and after the, the coating, so there is not much of a difference. And then we also use, we developed a specific ionic liquid electrolyte which makes use of two different anions. Okay, and this is actually, we, I, I, I'm, I, I'm, we, I don't have time to go through the details, but it is important to have both these anions because each of them is good in forming one uh, 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 production layer on, on the two electrodes, okay? And then we, we as usual, we tested uh, uh, in lithium lithium metal configuration, and you see that actually we could get uh, uh, cells of working for more than a uh, thousand hours or even more than we just stopped, but the trend is uh, perfectly uh, stable. 
and uh, we also managed to make cells. Notice that uh, uh, here the cathode is actually a high voltage cathode because it's uh, 811. So this is already 80% nickel, 10% on cobalt, 10% on manganese. By the way, the, the cathode producers are so good that now they are not using cobalt anymore, so there is no uh, hype on cobalt anymore. Now the hype on nickel will come very soon, though. Okay. And, and we could then manage to get these 500 cycles with uh, pretty good uh, uh, Coulombic efficiency. Most of these uh, um, dots you see in the Coulombic efficiency, these are the people, uh, other students opening the, the climatic chambers. And still, there could be also some soft than the right forming anyway. So uh, we always make these cells in the lab scale. Okay, so. At the very end, and here I cannot give you many details because the paper is not yet published, but uh, again, we demonstrated that using this concept, we can stack uh, more than one cell in series. And here you see that the stack of these two cells is actually uh, charging up to 8.5 volts. Okay, there is no short circuit. The cell is really working, cycling, and not too much degradation to be a lab scale cell, and you can even power a LED light. Okay, I just want to conclude that, uh, because I'm blocking you for lunch, right, that quasi solid state cells uh, uh, employing ionic liquid electrolyte based interlayers definitely uh, enable operation of lithium metal batteries. That the ionic liquid electrolyte, it's good because it supplies the right building blocks for the SCI and the CI, so the production of the two uh, electrodes and that the high viscosity of the ionic liquid electrolyte, which usually is, is a problem, actually, in this case is a, is a plus because it allows, it enables the, the bipolar stacking. And then I was very proud of this, and then two weeks ago I went to Korea and I realized that the Korean are already making these cells. So, again, once more, Europe is gonna be late. I mean, Europe is always developing most of the knowledge and then the Asians are, are still taking advantage, and the reason of this is that the European industry is not reacting fast enough, and the Asian is, industry is much faster. I mean, the same happened with sodium. Nobody cared about sodium in Europe, right, Je? And then CATL made an announcement, and now if you go to Germany and say, I want to make sodium ion battery, they give you one million euro in three seconds, okay? Ten years ago was a nightmare to get funded. Okay, and now it's going to be the same also on this, but anyway, we have to live with this. Uh, acknowledgement this is important. This is the institute I had the chance to uh, direct when I was in Ulm, and uh, also Professor Jack Wanking for supplying some of these polymers we have used in the, in the cell. And thank you for your attention, and sorry for the lunch. Yes, we have, uh, thank you, Stefano. We have uh, now the Q&A session, so I invite uh, the speakers back here to the podium. This uh, Q&A session will be chaired by Professor Gianni Lozza. Uh, we have accumulated a, a bit of delay, <laughs> but, so we'll extend this Q&A by 15 minutes more, starting the lunch time at 15 minutes later than, than planned. And uh, yeah, so please turn it. Okay. Okay. I'm here again to arrange a small uh, question and answer uh, session. We have a little time, but uh, I understand uh, that uh, the, the suggestion of our speakers were very, very important. And uh, well, uh, like uh, Dr. Yerzetz uh, concluded, uh, very eclectic. Huh? So <laughs> we had uh, four different points uh, of view, with uh, uh, cover quite well uh, the the subject. Uh, I'm asking if there is uh, some question. I would, I would like to, to start uh, 
with the, some, uh, to some question to, to introduce the subjects, but uh, the lack of, there is a lack of time. So if uh, people from the audience uh, could uh, pose some, uh, some question, I can easily... Please. Well, um, I have a question for Mr. Yezret. Probably it is a minor question, something that I have not understood. You declared at a certain point that uh, the, foot, the carbon footprint of the biodiesel, let us say, is 22% less than the footprint of the ordinary uh, diesel coming from, you know, all the oil that you extract from, from the wells. This is something that I do not understand. Why? Probably it is uh, my, just my ignorance, but... Uh. Uh, perhaps I didn't explain it well enough. So, uh, in perhaps more advantageous, not so much talk about, for example, biodiesel, that usually refers to the diesel obtained by simple transesterification and all that. I think the, the, bigger, is, the bigger topic is what uh, uh, Paolo was talking about, and that is this uh, uh, HVO diesel, so the truly renewable, essentially taking vegetable oil and, and taking it through a refinery process, which modified refinery process, which was formerly used for uh, crude oil. Uh, uh, the, uh, the carbon content, the, the life cycle carbon content resulting from that is obviously, uh, if we look at its constituents, uh, there is no carbon in it that came from the ground in the form of the stock itself. There is still some carbon footprint depending on how it is made, the process of making it, and the process of distributing it. And so it is a non-zero total uh, sum of the, the, the game. 30% uh, number must have been referring to a particular scenario because that fuel in and of itself, if I remember correctly, would be something on the order of, say, 10%, 15% of uh, what would be the CO2 footprint of the diesel fuel, of a conventional diesel fuel today. So that's, that's basically, uh, Paolo, if there is any correction to that, please. No, you yes, correct what you say, just, just <clears throat> as a comment. Now with, with the uh, present technology, in order to, to be admitted, to be accounted for the biofuel pool with the new regulation, the degree should be at least 65% compared to the baseline. So like Alex has said, with the, let me say, the old fatty acid, methyl acid, acid you, you can hardly reach this point and you stay on that 30% level. But with, with new technology for HVO, also considering the different kind of cultivation of the feedstock, you should stay below 75%. Well, better than minus 75% according to the baseline uh, fossil emission. Okay, thank you. Can I? put uh, a quite a general question I, uh, about uh, the cost uh, of this uh, general transition uh, to the solution we were speaking about. So, for instance, uh, we, uh, Professor Passerini uh, told us that there are many possibilities of improving uh, the batteries, but uh, uh, it needs uh, time because the technology readiness level of some solution probably is not, uh, not so high at now. In, uh, in, well, we can see now that if we look at uh, the passenger car market uh, that uh, an, electric, an electric car in, uh, in a mid-size costs, uh, let's say, I don't, I don't want to say the double of a comparable, car, comparable passenger car with internal combustion engine, but uh, we are not uh, so far from them. Uh, could this gap uh, really be overridden uh, in uh, a reasonable, reasonable uh, near future? Uh, and it applies to many other things because uh, um, Polizel showed us uh, that uh, fuels for aviation could cost uh, three times in the best uh, projection the cost uh, of uh, normal fuels. Does it mean that we have to expect uh, three times uh, improvement in the cost of our ticket on the, on the airplanes. So uh, <laughs> what, what is the perspective uh, of the cost evolution uh, in, uh, in, in, not uh, in 30 years, in, in the next future, five, uh, 10 years, no more? 
that's a question for everybody. Yeah, well, it's a good question, of course, because at the moment we, we, we can see all the pictures. At the moment, uh, the conventional fuels, conventional technology are, are the most competitive, but, but it's clear then, of course, we will look. Technology development will, will help us. But, for example, for, for the biojet, uh, it is expected by 2027 a uh, share, n not a share, an amount of 4 million tons of biojet per year used in Europe. But considering uh, supporting uh, programs either in the USA or in the Europe, there are already funding that will be put in order to sustain economically the use of this biojet. And, and, and but it's clear because now if you make a, regula a regulation that forces you to use this kind of, of fuel, you, you need to support it. Otherwise, there is a loss of value. Not, not only for the company, but for, for those who buy the tickets and et cetera. So in, in, in the short term, for, of course, there will be, th th this development sh should be helped. Uh, it is expected that in five, 10 years, they can be natural competitive, and maybe in a slighter more time, also they fuel. Also they fuel for, for the aviation could become uh, competitive in a slightly more time, but we, we need more time and, and, and some money for, to Hopefully. get to that point. Yeah. Hopefully. What about cars? Passenger cars or well, large <laughs> transportation? First, so. first of all, it's already demonstrated that the total cost of the car, including the, the time in which you use the car, is lower if it's electric. It's certainly you have to pay in advance for the cost of the battery, but then you save a lot of money on, on, on recharging the, uh, on, on, let's say, fuels. Maybe not today. Yeah, yeah. Maybe it's already today. today. It's already today. I'm speaking about uh, the increase of the cost of electricity. Yeah, but this is the, also... the last crisis. This is already anyway, gone. Anyway, this, no? this will I mean, come back. Okay. The, the I, methane I is already I down agree. to... Okay. And then... Uh, it also, you know, also the Americans are starting to get interested because they are starting to calculate how much it will cost to make a huge dam around uh, uh, Miami, not to get it flooded. This is, uh, well... <laughs> or Venice. You know, <laughs> we, are, we are coming out of the, <laughs> of the focus of the uh, of No, the but question. this is the problem for the governments. Mm. Certainly they are transferring the cost on the people, on the citizens. This, uh, on this, I can agree with you, but this is going to be a serious problem. I mean, the, the, a lot of coastal areas will have big troubles if we keep going in this way. There is no doubt on this. Now I think it's clear to everybody. I think that no, regarding the, uh, the total cost of ownership, so we need to consider the entire life cycle of the electrical vehicle. Uh, today, I just give you some means about so why for us as an is important vehicle grid integration not only because we can extract some value we can resolve congestion on the grid but also be, because we can extract some value that we can give to the customer so there are some projections there are also some very interesting projections about vehicle to grid and the value that we can extract that some projections say more than 1000 uh, euro in a year, so I think that is too ambitious. But just to give you some numbers, now that we can arrive in the future when the real, the, the car is not only um, something that you need to pay to move, but also can really can extract some value from the customer that contribute to cover this cost. In any case, the technology, you know, as uh, we all know, is going to, to reduce uh, implicitly this cost. But we can also are working uh, as industry, not, all, not only in, uh, a lot of companies working on vehicle grid integration, to also add an additional uh, cost saving element uh, that now is very, very small, but we expect in 10 years will be significant. Yeah, yeah, speak. Yeah. I'm pre keep pressing the wrong okay. button, of course, it's not <laughs> working. Uh, okay. I completely agree with my colleagues. I just would say that the uh, Numeric projections vary because assumptions vary. Uh, the, I think the, what is considered to be authoritative, and again, decision-making also varies passenger cars. Usually decision is made based on heavily weighed towards initial cost. 
few customers sit down and calculate. I do have friends who do that, who calculate the total usage and, and service cost and so on. Large commercial fleets do precisely that. They, they, they buy on total cost of ownership. And so when projecting for commercial fleets, the, and this is what you just talked the other day about, the total cost of ownership, the U.S. Department of Energy projects the cost parity on the total cost of ownership. Initial cost is, of course, high. There's no question about that. But they're projecting total cost of ownership parity 2030, 2035, depending on which uh, technology we are talking about, so very soon. Some of those assumptions, in my mind, are very optimistic. But I think it's a, uh, there's a very large potential. We are, we are looking at, the, on the one hand, the technology where the cost investment has already been sunk in with regards to distribution, with regards to all that, versus the one where the investment is being made. I think the, the path towards the, the new technologies inevitably will be getting cheaper. So that, that's the question. The question is only when exactly that crossover happens. And, uh, the argument from the Department of Energy that, for example, fuel cell, heavy-duty fuel cell truck will pay for itself in terms of total cost of ownership already in 2030. That's, that's their current projection. Again, <laughs> projections are depend, yeah, projection depend on are the... Projections. Yes, so. they dep depend on the assumptions. Thank you. I, I have to be a little bit provocative in, in my <laughs> questions. <so. laughs> okay, any other question, please? Uh, the biofuel, you mentioned a lot vegetable oils and uh, ethanol. Uh, what about the progresses in doing biofuel from cellulose to use, let's say, uh, f forestry uh, products to make biofuel? N not, not so advanced, <laughs> let me see. No, in the sense uh, there, there are several projects around the world uh, and uh, we also work extensively on cellulosic uh, biofuel through fermentation. And, well, at the moment I would say it, it cannot stand on its own legs. And while it, it, it can be a way to produce specific products, which can also have some energetic use, but maybe some more added value. For example, like the example of farnazine or, or other molecules that in some context, same extent, uh, they, they could be considered. But, but the process, due to, well, to the composition of the biomass, to, to, to the lignin to, uh, part that you cannot exploit up, up to now, so it, it makes hardly economically uh, sustainable and, and also technologically sustainable. So for example, we consider also to, to, to start from a waste which were more uh, suitable for fermentation, like uh, the waste from the sugar industry, molasses, etc. But they still have uh, also a value for other possible use, food use, etc., which competes with the use for energy. So at the moment, considering the present technology, uh, they are not the best way to, to exploit them. You, you, you are right, it's a matter also of perspective and of amount. So you, you should consider also this kind of uh, plant. What you are doing is maybe an intermediate step. Try to consider, again, some oleogenous uh, cultivation, so we, which can, by, by squeezing or extracting, you can get a large amount of, uh, of oil, vegetable oil to feed, uh, by exploiting some cultivation which only grows on marginal lands. So you mean lands that you can either use for, except for agriculture, so maybe semi-desertical, et cetera. So we, we, we started some extensive production in Africa in order to produce uh, a vegetable oil, which is not a food oil, and can, but still it's a way to, to through HVO to get to, to the biodiesel. For the cellulosic and fermentation way, um, at the moment maybe they are not the, the best option probably. Maybe just to add a little bit to that is, I completely agree Paul, with what you said. Uh, uh, attempts have been many and, uh, you know, pilot plants launched every one in a while, once in a while and then they close every once in a while. Uh, maybe potentially there is a place for, for the lignocellulosic uh, materials in the overall chain more on the carbon negative stuff. So for, ex side, for example, 
things like it's becoming a topic of a lot of interest is biochar, where essentially you take that material and acknowledge that you can't do anything useful with it and uh, turn it into a char, which retains some percentage of carbon in the form of a char. Some of it is, of course, released to the atmosphere and then bury it. So use it for soil improvement. And uh, there's a lively market that's evolving in the United States on that. And it's a, it's a sort of reverse coal mining in a way, mm -hmm. but it has a benefit of improving soil quality. And uh, some companies consider it to be less uh, controversial than, say, other forms of uh, carbon capture. So that may be how the lignocellulosic, some aspects of it at least, can participate in this market. But I agree with what you said, direct oh, making uh, of the fuel <coughs> is quite difficult. Th thank so. you, because that, that's just a comment, because in, 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 the, in the initiative we are doing for, for uh, getting oleaginous seeds from marginal cultivation, of course, you, you get the residue from squeezing the seeds and getting the oil, you get a residue that can be uh, thermically methyltrated by pyrolysis or torrefaction to have this biochar, like Alexei said, could be used as an amendment for the, the land because being a, quite a, a vegetal coal, it has the, the right microporosity to, to take the water and distribute it regularly exactly. to, to land so it can be good for, uh, as an amendment for, for land uh, which needs to be to add nutrients and water, etc. So it's, and, and that's, a, that's a possibility of negative carbon, you're right. Thank you for your presentations. I have a question for Professor Passerini. Uh, a, a Chinese car manufacturer starts selling um, a city car based on sodium ion batteries. I know that uh, the performance in terms of energy density are still not so good. But what do you think about this technology since they promise to reduce the cost of the battery by 40%? I just wrote a perspective review on this subject, okay? And right now, sodium ion batteries are still more expensive than lithium ion batteries, okay? On the other end, Yong Cheng Gu is the, is the guy of uh, INA, let's say. Uh, they are doing a good job because they are ready. So this, is, in a sense, is, is what I was uh, uh, saying before, okay? They are getting ready to come on the market when lithium-ion batteries will start to grow, because it's clear that lithium-ion batteries will increase again in the, in the next five years, maybe 10, okay? And then the sodium-ion batteries will be the replace, replacement for everything. I, I'm sure that somebody will come to my house and say, would you please give us back this 10 kilowatt hour lithium-ion battery? We give you a 20 kilowatt hour sodium-ion battery for your photovoltaic panels, because this is what go, is gonna happen. I mean, there will be a competition for uh, uh, materials. Europe is considering to do actually mining in this way, so buying batteries from outside as much as possible and then recycle them in Europe so that the materials stay in Europe and we don't need to go outside and look for them again. So we need to do, I mean, it's very wise that the Chinese are doing it. Uh, Korean and Japanese let China go for a few years now they are getting much more interested in, in the subject. But uh, Europe, we did a lot of science on this. Huh? I mean, most of, uh, yeah, Yong Chengu in China, Shinichi Gomaba in Japan. I mean, I can mention you the specific people. In US, they were totally against. Now they are reconsidering everything. <laughs> okay. But uh, I don't know. I mean, yeah, industry should invest more, not only in Italy, also in, in Europe in general. <laughs> should invest more and should be able to take some more risk, maybe. Do you agree? Well, investing is taking risks, right? Okay. <laughs> <laughs> Any more questions? Marco Ricotti.
Tieni Marco. A question for everybody. Uh, we know recently, quite surprising, that Germany, uh, that was strongly pushing uh, towards the uh, electrical vehicles, so the, the the rule, the European rule, to limit the, the selling of uh, IC by 2035, is now uh, reducing uh, the, the, the its push. Uh, so something is occurring on, on, on that side. What is your uh, uh, what is behind, in, in your opinion, uh, this change of mind that is quite a, an important change of mind? I, I think is something about technology, something about uh, cost benefit, is something about geopolitics. I, I was interviewed by this guy of uh, Radio 24, something like that, a week ago, okay? Okay, Germany, Italy, and Poland are against. Italy, I, I, I know that the Italian industry is ahead of the Italian politicians, but anyway, I don't want to make a comment on this. Poland is, is crazy, because Poland now is the biggest producer of lithium-ion batteries in Europe. I mean, LG is the largest producer of uh, lithium-ion batteries in Europe, and their production site is in Poland. And the entire region is blossoming because they are producing these batteries there. So I really don't understand. And it's not only the production of batteries. A lot of companies are moving from Asia to produce the electrodes, the electrolyte, the separator, all around. So they are getting a region which is completely industrialized by Asian for free which is a dream, everybody would love it. So I don't understand this. Germany, Germany, uh, the, 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 the uh, politician involved in this, the minister involved in this is actually from the FDP party. And what they want is that they want to be, they want to have electrofuels involved in the regulation, which is reasonable, okay? Because electrofuels, as Paolo mentioned, they might, they might. Right now, they cost like 20 euro per uh, equivalent of a liter of gasoline, okay? So, it, but they might become cheaper. If somebody comes up with a scientific breakthrough, which might happen, and Germany is pushing a lot on hydrogen, you have to consider this, okay? So they just want to have the electrofuels regulated, consider it in this, okay? And this is only for 10%. Of the, of the overall, so electric vehicles have to go. They will, most of the cars will be powered on batteries, okay? And the German car makers are going very fast, the, the Volvo is going very fast, I mean, every, but the Chinese are going super fast, okay? And obviously the European cannot let the Chinese go because they will come. I mean, in Italy there is this company, DR, DR, right? They sell the DR1 now, which is full electric. They claim it's made in Italy, but I think in Italy they put the label on it. It's produced in China, okay? <laughs> so, I mean, it's, it's not something we can sleep on. And if you see at the sales of EV in China, it's like half a million. It, 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 it's enormous already, okay? And it's growing. So the, if, we, if we, Europe does not react, and the Germans have understood this clearly, it's going to be a big problem. I mean, they will not only take 60% uh, or 80% of the market of material production. The Chinese, please don't feel offended. But I mean, I, I don't want to, I like Chinese. I like Chinese food also. <laughs> Especially from GE. But <laughs> the, 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 the European industry will be out. I mean, okay, we, we, we cannot say, oh, no, we don't want to do this. I mean, in 10 years, we are going to be out. And it's over. I mean, now it's clear. It's going to be like this. That's it. Our government can say we would not do it. I mean, our government say we don't want to insulate uh, our buildings, which is also nonsense. This is, we need to do it. I mean, we need to save energy because we don't want to produce too much CO2. For any, it's not that good, but any also has to reconsider something. <laughs> By the way, any is in stories, okay? Stories is a European project I coordinate and is looking for any kind of hybrid energy storage, and any is in, so they are looking for what other options, right? And moreover, we all have 
net zero target by 2050 with several milestones. And if we do not reach the milestone, our investor will not give up money anymore. So we have, we have to, do, to go straight on this path. <laughs> yeah. Okay. And they know it. So industry is much ahead of politicians in general, everywhere. But sometimes it's still too slow. <laughs> I, maybe I'll just add a little bit to what, what you guys said, is I do not know of specific circumstances of that regulation in Germany. I just don't know enough. But That's I very much, yeah, yeah, and, but I very much support, uh, uh, yeah, uh, especially because it's a passenger car, which I don't track as much. But I think I very much support what uh, Paul is saying, what uh, Stefan is saying in this case, uh, and, and Paul actually. Uh, regulations of this nature is one thing, whereas industry driving is a different thing. And what happens, uh, one of the positive uh, consequences of the globalization of the companies, right? Uh, uh, the, the large, the, the companies like, uh, I can't believe the name escapes me, the Fiat is now part of the- Stellantis. Stellantis, thank you. I know Chrysler and, uh, and so on. So one of the reasons is the large companies, even our company, which is not nearly as large as those, uh, we have to drive to the lowest common denominator in terms of emissions, so the most ag ambitious and aggressive in the practice. If any of the markets for real going to the most aggressive targets, we can't afford having 10 different solutions. And so for a, a, a large global company, it makes total sense to go to the most aggressive technology option. So I think that, uh, and the same is happening, so if, at, as long as at least some markets driving to the application to, to the regulations that are to, uh, to the cases which are more environmentally aggressive and friendly, that usually becomes the norm globally, then everyone aligns. So I, I think uh, I wouldn't necessarily read too much into the ban versus not ban. I think the, the market in and of itself will drive it that way. The, 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 I think the automakers are going that way. It may be a matter of protecting for sufficient percentage of hard to decarbonize scenarios. What's, it's one thing to ban things completely. It's another thing to have some specific, specific sliver of scenarios where people just can't do it. This charging station is too far, you know, using in highly rural environment and so on. So I, I wouldn't overinterpret the postponement of that ban as the delay of the overall transition. It may be, it may be. So I just want to draw the distinction without being familiar with the details of the specific ban. I wouldn't equate the two. So that, that's my comment. Just to close. It's a classic up and down uh, in the transition. No? Yeah. So meaning that now industry is started. Uh, I think that also the customer started, at least for passenger car. I don't think that uh, we can come back. So if you see, you know, also coming back to the first question about the, the total cost of ownership and the cars of Volkswagen, yes, they announced the ED2, no? that will be 25. K, the, the prices. So the transition is happening. So on the passenger, so I think that the government can change idea, but I think that it started fortunately for, for us and for the environment. So customer already is considering uh, EVs. And this is more than enough now. No? This will be discussed also in the afternoon, I suppose, because uh, that's, uh, that's the question. Oh, yes, please. Sure, sure. Okay. Of course. So, uh, I have an hybrid Volvo, okay, and... Uh, I have a hybrid Volvo, and, uh, you know, every... Only year, hybrid? <laughs> Why only hybrid? <laughs> because I could drive in Ulm, only electric, and then to go to Roma, and, I mean, there was no battery, okay? <laughs> Especially, there are no charging stations in Italy, so you should mm. have provoked me on that. I mean, the yearly check of my car is about 600 euros, okay? The yearly check of an ID2... In, in Italy, every two years, actually it's not yearly, is 198 euros. So only for the yearly check during the warranty, you save about 500 euros per year. And you do not have to make the brakes anymore. Electric cars do not use brakes. Yeah, yeah. <laughs> they have no engine, they have nothing. I mean, you don't need to do anything, they just go. I don't want to anticipate what, okay. uh, what, will, uh, what will, will be discussed uh, in, uh, in, in the afternoon because this is a question. Probably the communication about that should change rather than showing uh, an e-tron Audi running along uh, 
in a deserted city with a nice girl driving, maybe... This so that's the problem. There is no car manufacturer be, here. Could, eh? be Only better, <laughs> could be better explained to people. Don't forget that Tesla made the difference selling a car which cost the fortune. Because yes, the, of course. It was, it was the merit, the, it the was the merit of Tesla, but it was 10 years ago. So uh, they, they launched the electric car like this. I agree with you. Okay. <laughs> Can we switch to the next uh, slide? <laughs> yes. Thank you very much. Thank you very much.
Signori, cominciamo? Signori. Gianni. Benissimo, stiamo cominciando adesso la terza parte del nostro annual seminar e facciamo uno switch back all'italiano. La sessione pomeridiana intitolata Mobilità sostenibile in Italia, come affrontare le sfide ancora aperte. Abbiamo deciso di tenerla in italiano proprio perché ci aspettiamo, come dire, un dibattito fresco e vivace. Modererà la sessione il direttore del Dipartimento, professor Gianni Lozza, introdurrà i nostri ospiti sì. per poi passare la parola esatto. al professor Maurizio Del Pazzi. Introduco soltanto perché mi ha già fatto lavorare abbastanza stamattina Alessandra, eh, modererà il professor Del Fanti, allora cominciamo un po' in ordine così, Maurizio Del Fanti è amministratore delegato di RSE, ricerca del sistema elettrico, però è un professore del Dipartimento di Energia, speriamo che torni presto a, ad aiutarci a portare avanti tutte, tutte le nostre tematiche con la stessa diciamo, irruenza con cui diciamo, ha operato all'interno di, di, di RSE, eh, ha partecipato in tantissime attività non solo di ricerca ma anche di consulenza per l'autorità di regolazione dell'energia delle reti e, del, e dell'ambiente e quindi è attivo appunto sul tema delle reti, elettrici, delle reti elettriche, dell'accumulo di energia e, e tante altre smart grid e tante altre, e tante altre cose. Poi abbiamo Francesco Naso che eh, è un ingegnere meccanico, ha lavorato nell'operating and maintenance delle, delle reti elettriche e eh, diciamo, ha, uno, ha una esperienza in, in il X come responsabile dello sviluppo business dei bus elettrici e poi diciamo adesso qui come rappresentante di Motus I che è un'associazione che opera nell'area della tecnologia market and environment da eh, luglio 21 e appunto segretario di questa, di questa associazione. Tra l'altro Francesco Naso ha un pedigree importante perché diciamo il suo stretto parente è il professor Vincenzo Naso che è un collega del nostro settore scientifico disciplinare che ho avuto modo di conoscere, anche altri colleghi qui l'hanno ben conosciuto. Poi abbiamo Gianluca Pellegrini che è il direttore di Quattro Ruote e questo un po' la dice tutta insomma, nel senso che Quattro Ruote è una... È una... No, no, a mio modo di vedere in senso assolutamente positivo, però poi giudicheranno giudicheranno gli ascoltatori eh, che eh, tutti quanti conosciamo quattro ruote è eh, senz'altro la rivista più, più autorevole più rappresentativa nel mondo, mondo dell'automotive e eh, che diciamo, eh, è capace di creare una buona connessione tra quelli che sono gli scopi di una rivista di, di grandissima diffusione con quello che è insomma, gli aspetti tecnici e gli aspetti di mercato e per certi versi anche qualche aspetto scientifico che viene sempre condotto con grande, con grande responsabilità e con grande, e con grande precisione. Sono gli unici che non scrivono kilowattora con la K maiuscola, la W minuscola, la H, in altri modi che lo scrivono sempre giusto e questo è, è un elemento non, non banale nella, nella carta stampata. Bene. Grazie della vostra partecipazione e buon lavoro. Grazie, prof. Allora, grazie direttore per l'introduzione, sei sempre molto gentile, è la prima volta che mi danno dell'amministratore il ruento, ma sono felice, è proprio vero, diciamo, quindi va bene così, cercherò di tornare a fare il professore ordinario altrettanto il ruento. <ride> Bene, allora eh, l'introduzione è già stata perfetta per cui aggiungo poche cose e passiamo immediatamente al vivo di questo pomeriggio. Abbiamo voluto chiamare la tavola rotonda mobilità sostenibile in Italia come affrontare le sfide ancora aperte. Chi sono i nostri due ospiti lo abbiamo già detto, ehm, abbiamo provato a impostare un formato di questa discussione un po' particolare. 
Il formato particolare e la sua scelta si devono ai miei due colleghi Giuliano Ranciglio che è qui con noi oggi e Filippo Bovera, entrambi del Dipartimento di Energia, che eh, mi hanno detto beh ma non puoi impostare un dibattito senza fare intervenire il pubblico, certo che non posso, allora devi usare uno strumento nuovo, eh, se va bene, e eh, allora usiamo VCLAP, si chiama così, giusto? Allora vedo che già alcuni di voi hanno intuito lo strumento che stiamo per usare e per partecipare quindi attivamente alla discussione, se ne avete voglia e piacere, vi pregherei di inquadrare questo QR code eh, in maniera che eh, possiamo interagire. Vedo già una venticinquina di persone che hanno avuto questa cortesia, se vi lascio ancora qualche istante. Se non vi riesce di inquadrare il codice eh, è sufficiente andare sul web su vclap.com e immettere il codice dell'evento, il codice dell'evento con poca fantasia è Energy for Motion EFM Polimi, come Politecnico di Milano. Lasciamo pure volentieri questa come slide, così eh, abbiamo tutto il tempo di collegarci. E, eh, dicevo, il format è, è stato scelto in questo modo. Poniamo cinque quesiti di ordine abbastanza generale, perché il mio personale feeling è che sulla mobilità sostenibile, su quella elettrica in particolare, ci sia un grosso sforzo di comunicazione, di condivisione di informazioni che spetta di certo a realtà scientifiche e di formazione come il Politecnico di Milano, spetta anche un po' a RSE dove io lavoro, eh, far un po' conoscere e condividere e discutere meglio i tratti fondamentali sia dal punto di vista dell'utente sia dal punto di vista sistemico di questa nuova mobilità o comunque mobilità che costituisce nel panorama qualcosa di recente introduzione. Quindi dicevo cinque tematiche generali eh, e eh, ciascuna di queste cinque tematiche viene introdotta con una domanda per il pubblico, ecco l'importanza del VCLAP. Dopodiché proviamo a fornire con una sola slide qualche dato di contesto rispetto al tema trattato e dopodiché molto volentieri lascio la parola ai nostri due ospiti che abbiamo scelto con molta cura, con competenze e formazioni anche, oserei dire, complementari, perché eh, come avete sentito Francesco è ingegnere, Gianluca ci ha tenuto a chiarire che lui non è ingegnere e questo traccia tra di noi un solco culturale direi incolmabile. Eh, naturalmente in questi casi è opportuno che anche il moderatore sia ragionevolmente neutrale, io lo sono abbastanza, eh, anche se ho scelto nel mio lavoro in RSE e anche qui al Politecnico, eh, di eh, seguire un po' il motto walk the talk, cioè siccome RSE si occupa di ricerca sulla mobilità sostenibile, allora tutta la flotta di RSE è diventata una flotta elettrificata, sicché quando discutiamo di reale autonomia di un veicolo elettrico abbiamo almeno una trentina di casi reali che hanno percorso, come me, decine di migliaia di chilometri, negli ultimi due anni io ho fatto più di 100.000 chilometri, solo con un'auto puramente elettrica, sicché temi come la diminuzione dell'autonomia, il reale raggio di estensione di un'auto elettrica, la range anxiety, sono questioni che sia io sia i miei colleghi in RSE abbiamo vissuto direttamente, anche con le nostre famiglie a volte, eh, durante le trasferte più eh, strane, sia di lavoro sia nella vita normale. Quindi al di là di questa mia personale predilezione per fare anche le cose di cui si predica, per il resto penso di poter tenere una posizione ragionevolmente baricentrica in questo dibattito. Non ho altre cose inutili da premettere, per cui proviamo con il primo tema. Eh, il primo tema ha a che fare con l'analisi sul ciclo di vita e sul fatto che i veicoli elettrici impattino davvero di meno rispetto alle auto a combustione interna. Partendo dalla prima osservazione che l'auto elettrica non ha emissioni inquinanti locali, questo però è, per quanto banale è importante, eh, invece in termini di emissioni clima alteranti, chi vince in un confronto tra auto a benzina e un'auto elettrica oggi? Ciclo di vita per intero intendo, da quando scaviamo i materiali per costruire la batteria a quando poi li dismettiamo. Quindi la domanda secca è quante emissioni clima alteranti sul ciclo di vita l'auto elettrica produce rispetto all'equivalente auto a benzina? Per esempio immaginate di prendere una Golf motorizzata a benzina e una e-Golf. Pari modello, pari potenza, pari ragionalmente prestazioni. Penso che vi siete già espressi, no? Potete ancora esprimervi. Bene, questo è più o meno il... Però ci sono ancora metà che devono votare, quindi... Così riveli però il... C'è un bias così. C'è un bias. Eh no, dico, se, faccio, se fai vedere le... È i vero. risultati... È così... È vero, è vero. Non guardate. Votate senza guardare. Certo, certo. 
Quando raggiungiamo 100 votanti mi sembra un quorum, l'ultimo presidente americano l'hanno fatto col 20%, quindi se noi ci fermiamo all'80 penso che sia rappresentativo del campione in aula oggi. Tac, in Italia? Ok, cambia assolutamente sì. Bon, non puoi più votare, quindi questo è quello che è accaduto, il sentiment è intorno al 70%, però giustamente qualcuno immagina che sia il 130 e anche di più. Bene, allora eh, la risposta giusta, qui sembra un po' che siamo a quiz, ah, ma buongiorno, era la busta del 40%. Ci cioè, hai giocato, eh? Ci hai fatto, oh. eh, fantastico. Ma anche i relatori <ride> possono partecipare, non possiamo escluderli loro. No. Bene, eh, qualche dato di contesto in più. Eh, le emissioni climalteranti, eh, naturalmente vedete dei diagrammi che si riferiscono a diverse motorizzazioni e a diversi modi di alimentarle. Se guardate più sulla destra vedete che un full electric presenta certe riduzioni percentuali, i diversi colori delle frecce verticali sono come siamo messi oggi, oggi è con il mix di generazione elettrica che abbiamo in Italia. Come saremo messi nel 2030 secondo il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima e come saremo messi nel 2050, che vi ricordo è l'anno traguardo che l'Unione Europea si è data in termini di eh, non tanto emissioni nulle ma emissioni nette nulle cioè per quel punto del tempo emetteremo tanto quanto cattureremo con altre tecnologie in generale. Eh, spendo ancora una parola e poi lascio volentieri il punto di vista dei colleghi sulla parte in alto a destra del diagramma. In alto a destra abbiamo provato a monetizzare le esternalità ma di due categorie apparentemente disomogenee. La barra grigia sono le esternalità delle varie motorizzazioni, sempre la Golf abbiamo usato, in termini di inquinamento locale cioè emissioni di sostanze che alla lunga portano al particolato, quindi un tema molto importante a Milano in tutta la pianura padana, sapete che la pianura padana è da ormai una decade sotto la lente della Commissione europea per uh, sfori permanenti dei livelli limiti di inquinamento. Il grigio è l'inquinamento, l'arancione invece sono le emissioni climalteranti, quindi l'effetto serra. E le barre grigie sono qualcosa di cui preoccuparci Milano su Milano, e quelle arancioni sono che una tonnellata di CO2 emessa a Pechino fa tanto come una tonnellata di CO2 emessa a Milano. Il confronto è quello che vedete, secondo alcune ipotesi, le trovate nel dossier che ha pubblicato anche RSE. L'ho fatta un po' troppo lunga, comincerei da Gianluca, il tuo punto di vista su quello che abbiamo appena discusso. Si possono rivedere i risultati? Prego. Possiamo rivedere certo. i risultati? Ehm... Quindi soltanto il 20% ha risposto correttamente? Così? È così. Allora, questo secondo me, adesso parto col pippone che Prego, continuo. nelle facoltà. Testimonia di come noi stiamo parlando di temi che sono difficilmente comprensibili dalla gente, in generale. Ehm, poi secondo me ci arriveremo no? sul tema che l'Italia sta diventando un'anomalia perché si vendono pochissime macchine elettriche. E tutti noi che facciamo parte di questo ambiente continuiamo a chiederci il perché, no? Cioè perché in Italia l'anno scorso sono vendute 50.000 macchine elettriche, corretto? Full elettriche. 49.000 mentre in Francia, che è sempre stato il mercato fisiologicamente uh, più vicino al nostro, dal punto di vista dei numeri, dei volumi, delle caratteristiche, dei segmenti, se ne vendono quattro volte tanto, circa 200.000. <coughs> allora, io non credo onestamente che ci siano, diciamo così, delle motivazioni fattuali, come si usa dire oggi, che giustificano una differenza così elevata. Grazie. Ehm, poi magari affronteremo il tema, no? però partiamo da un dato di fatto, che la maggior parte della gente ignora il tema del il, il mondo dell'auto elettrica, che si inserisce all'interno di un mondo ancora più complesso che quello della transizione, che si inserisce in un mondo ancora più complesso che quello della sostenibilità. Um, questa è una cosa che io continuo a dire da un sacco di tempo e, come dire, è anche un mea culpa per me e per i miei colleghi che fanno informazione. È, è, è anche un jacuzzi nei confronti dell'industria che non è in grado di spiegare. Però mi sembra abbastanza evidente che l'opinione pubblica su questi temi sappia poco, cioè sappia poco in generale. Um, io sull'ultimo eh, editoriale di Quattro Vuote... Eh, ho scritto esattamente questo, cioè eh, ne stavamo parlando prima con Francesco. Quando, vi ricordate due settimane fa, improvvisamente è ritornato il tema del 2035, no? di colpo su tutti i media generalisti, 
eh, si sono alzati grandi gridi di dolore dicendo aiuto cosa succederà nel 2035 e sono stato invitato a parlare a un sacco di trasmissioni, in televisione, a radio no? dicendo, ah, lei che è direttore di quattro ruote, ma ci spiega cosa è successo e io cercavo di spiegare, ma guarda che questo è già successo no? sono già, già decisioni che sono state prese tanto tempo fa, che sono state ratificate mesi fa, che è il Fit for 55 da cui nasce tutta l'impostazione l'impalcatura del 2035 è una cosa del giugno dell'anno scorso no? giugno, luglio dell'anno scorso giugno. eppure eppure per l'opinione pubblica era una cosa nuova allora noi che cosa abbiamo fatto? Eh, siccome abbiamo questa brutta abitudine di andare a verificare le cose eh, abbiamo fatto una cosa che, che le testate, i media non fanno più cioè siamo andati a chiedere alla gente che cosa ne pensate di questa cosa qua e abbiamo chiesto siamo andati in giro la settimana scorsa per Milano a chiedere alla gente a ah, oltre 100 persone, 120 persone, che cosa sapete voi del 2035? Cioè, il 2035 per voi che cosa rappresenta il mondo dell'automobile? Le risposte sono state sconcertanti, perché la maggior parte della gente non sa assolutamente nulla. E nulla significa che, eh, diciamo così, quelli più informati erano quelli che dicevano che nel 2035 non potranno più circolare le macchine con motore termico più circolare, eh? perché questa è una cosa, anche questo con Francesco ne parlavamo prima, è una cosa che molti miei colleghi dei media generalisti hanno confuso, hanno frainteso. No, no, no infatti scusa, non è così, eh? cioè, no. giusto per chiarire. No, scusa, io davo per scontato che voi sapeste che non è così. Comunque nel 2035, non, se, se non cambieranno le cose, visto che le cose stanno cambiando con, con grande rapidità, non si potranno più produrre e matricolare le macchine con ma, eh, emissioni allo scarico superiori allo zero. Quindi fatto l'elettrica, a meno che l'idrogeno non abbia un, un impulso, una velocità di progresso molto importante. Allora, è, come dire, questo ha confermato quello che io continuo a dire da un sacco di tempo, cioè al di fuori della filiera, al di fuori dell'ambiente, al di fuori della, eh, di tutti quelli che si occupano di automobili, di industria dell'automobile, di mobilità allargata, il tema del 2035, il tema della, 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 delle automobili elettriche e quindi poi il tema tecnico dietro l'automobile elettrica è sempre fonte di grande imbarazzo negli interlocutori perché nessuno sa esattamente quali sono i, ehm, i termini. Ehm, stavo dicendo prima che secondo me buona parte di questa colpa è sicuramente c'è un, un tema come dire, di comunicazione politica perché c'è una strumentalizzazione Ehm, assolutamente mh, politica, diciamo esattamente come eh, noi di quattro volte continuiamo a dire che certe decisioni sono state prese sull'onda del pregiudizio senza valutare le implicazioni di certe decisioni, allo stesso modo si sta rispondendo con una, un pregiudizio analogo e contrario ecco ehm, c'è questo tema, c'è una, una, diciamo una parte politica che sta strumentalizzando la disinformazione e dall'altra parte c'è un'incapacità da parte dell'industria di comunicare in modo efficace la transizione ti, ti fermo a non sparare tutte le cartucce adesso perché ti, avrai ampi spazi successivi. Devo limitarvi a 5 minuti. Se ah, non... scusa, Perdone, no, no. però no. ci sarà poi eh, bene, eh, Francesco, la, la tua opinione. Però, come interludio, vorrei sdoganare la parola ideologico. No? Dice che queste scelte sono frutto di una visione ideologica, le une e le altre. Dunque, ideologica deriva da idea, che in greco è eidea, che è vedere, e poi in greco è eidos, oida, so è solo dalla visione che poi nasce la parte esperienziale e la conoscenza. Quindi ideologico, secondo me, vuol dire di visione. Dopo l'abbiamo tramutato in un termine brutto, è quasi dire, no, non lo posso dire in accademia, non interpreto voglia, però, quindi, però ideologico, secondo me, è una parola che invece parte con un'altra radice. E, secondo me è da lì che un po' si è avvitato il dibattito. Scusa, Francesco. No, figurati, anzi, guarda, ehm, hai toccato un tema, nel senso che da, da, da questa slide si vede molto chiaramente... Ehm, una questione che noi tocchiamo spesso e, e credo che qua ci siano le sensibilità per capirlo poi sono molto d'accordo con eh, il direttore che eh, bisogna poi capire come eh, portarlo tra, tra la gente comune che alcune cose non necessariamente riesce a, a percepirle noi, mh, noi stiamo affrontando una crisi senza precedenti non lo devo dire a voi eh, il 2050 è un obiettivo che ci siamo dati in maniera comunitaria, forse per la prima volta eh, a livello internazionale eh, e in maniera comune, come, come risposta mondiale no, a una crisi, alla crisi climatica e, e quindi diciamo, si impone un ragionamento di tipo sistemico. 
eh, il ragionamento di tipo sistemico significa che noi non possiamo più permetterci eh, di utilizzare tante tecnologie diverse, tante, tante forme di energia diversa eh, in competizione l'una con l'altra eh, per sperare che si raggiunga l'obiettivo. Eh, questo non è facile da coniugare con delle logiche di mercato perché poi eh, una volta che eh, abbiamo capito quale sarebbe il nostro obiettivo dobbiamo convincere milioni di persone ad adottare una tecnologia cosa che ovviamente è la parte probabilmente più difficile nel senso che questo studio qua eh, è uno dei tanti ma della stragrande maggioranza che dimostra che dal punto di vista del life cycle assessment quindi tutto il ciclo di vita dei veicoli e dal punto di vista well to wheel, quindi dal pozzo al movimento della ruota, eh, la mobilità elettrica è la soluzione migliore per la decarbonizzazione. E questo non lo dice solo questo studio, lo dicono tanti studi, mh, Yale, Harvard, eh, voi, Politecnico di Milano, eh, eh, JRC, eh, ICCT, insomma vi, vi cito tante cose ma è inutile, è inutile andare avanti. Quindi, è soverchiante l'evidenza eh, scientifica che dimostra che fondamentalmente eh, è, è, un è l'unica eh, concreta tecnologia, quella dell'elettrificazione, che ci porta a un risultato di, di decarbonizzazione. Eh, ci sono delle altre tecnologie, eh, delle altre fonti di energia che abbattono effettivamente eh, sul ciclo di vita eh, la, la produzione di CO2, eh, parlo per esempio di biocarburanti avanzati, parlo dei cosiddetti eh, combustibili sintetici, il biocarburante avanzato per esempio, il, qua è citato il biometano. Eh, però appunto torniamo a ragionare un'ottica sistemica. Quanto biometano riusciamo a produrre noi nel 2030-2050? Quanti biocombustibili avanzati, e ricordiamoci avanzati, possiamo produrre al 2030-2050? al Quanti e-fuel possiamo produrre al 2030-2050? Ecco, la capacità produttiva di, tutti questi, eh, di, di, di tutte queste eh, fonti energetiche attualmente è estremamente limitata ed è eh, limitata anche nelle più ambiziose dichiarazioni dei produttori. Quindi, ehm, e aggiungo, ricordiamoci che noi non dobbiamo decarbonizzare solo il trasporto su gomma, noi dobbiamo de decarbonizzare il navale, dobbiamo decarbonizzare il trasporto aereo, dobbiamo decarbonizzare il settore industriale, il civile, quindi abbiamo una sfida davanti che per l'appunto eh, ci impone di fare un ragionamento sistemico e eh, secondo me qua, eh, qua si vede chiaro eh, come per l'appunto secondo me dal punto di vista dell'opinione pubblica e dal punto di vista della politica questa roba un po' sfugge eh, perché si parla molto spesso di varie e valide alternative eh, all'elettrificazione eh, magnificando la, eh, la produzione di combustibili sintetici molto spesso mi sembra che non si sappia bene come si producono questi combustibili sintetici quindi chiariamoci, penso che molti di voi lo sappiano comunque parliamo di enormi estensioni di eh, produzione da energie rinnovabili eh, conversione in, in idrogeno plausibilmente eh, idrogeno verde quindi produzione da rinnovabili, elettrolisi utilizzo di acqua by the way eh, sintesi del, dell'idrogeno con la CO2 che dovremo catturare eh, con processi altamente energivori e, e il processo di sintesi mh, ulteriormente è una spesa di energia per poi arrivare finalmente all'utilizzo in, in un motore eh, che già di suo limiti termodinamici non vi insegno nulla comunque l'efficienza media è se vogliamo dargli un, eh, un buon risultato il 30% del, eh, dell'energia in ingresso è chiaro quindi che quando abbiamo una risorsa così preziosa come i biocarburanti avanzati o i combustibili sintetici o il biometano, dobbiamo essere molto attenti a dove lo utilizziamo, perché questo è centrale in quello che noi dobbiamo fare come politica energetica nei prossimi 30 anni. Perfetto, interrompo anche te per la parità. Così. Sì, e, e, e scusami, l'ultima cosa, ricordo, grafico in alto a destra, che i biocombustibili avanzati e i combustibili sintetici se utilizzati poi producono inquinanti locali, quindi eh, questo anche sarebbe bene evitarlo. Sì, sì, certo, non l'ho detto prima, ma ovviamente l'inquinamento locale eh, al tubo di scappamento in mezzo a Milano ha gli stessi effetti, che invece sono diversi in termini di... Devo toccare lo schermo, mi fanno capire. Premo un tasto, anche va bene. Ma, boh. Sì, certo, penso. Benissimo, seconda domanda. Eh, siamo un po' tranchanti, poi c'è una parte alla fine in cui possiamo discutere liberamente... 
Si parla spesso di materiali critici, eh, questo tema dei materiali critici è un po' per tutta la transizione ecologica e energetica di cui ci occupiamo noi, quando si parla di batterie, secondo voi qual è un materiale critico che vi verrebbe da citare così? Batterie, naturalmente qui siamo sulle batterie per automotive, in realtà siamo sulle batterie in assoluto, eh, perché naturalmente il... L'accumulo di energia è una chiave fondamentale per la transizione, oggi parliamo di automotive, tra l'altro si immagina che al 2030 una grandissima parte della capacità di accumulo che residuerà rispetto all'uso su quattro ruote, la dico giusta, eh, diventerà poi utile come accumulo stazionario. Quindi le batterie sono un tema trasversale e i materiali critici sono una tematica altrettanto che sta montando di interesse dal punto di vista anche scientifico. Noi di RSE abbiamo commissionato un'attività di ricerca ai colleghi della AIE, Associazione Italiana Economisti dell'Energia, proprio per andare a individuare per ciascun materiale, per ciascuna filiera della transizione energetica, paleoliche, pannelli fotovoltaici, batterie, quello che accadrà o potrebbe accadere in termini di scarsità di queste materie prime. Opla, la nuvola di parole parla abbastanza chiaro, litio e cobalto sono due oggetti che sono davanti all'attenzione di tutti e in effetti di questi materiali si parla. E, sulla prossima slide abbiamo provato a mettere opla, uh, alcune, alcuni dettagli in più rispetto a questa domanda. Innanzitutto a seconda di come architettiamo la chimica di batteria e l'evento di oggi è ovviamente proprio su queste tematiche quindi so di parlare in casa di persone molto più competenti di me l'impatto o meglio l'utilizzo di materie prime critiche cambia radicalmente e è cosa di tutti i giorni e qui torno al tema dell'automotive per esempio che Tesla negli ultimi anni ha cambiato un po' le proprie batterie e se guardate la Model 3 uscita nel 19, nel 20 e nel 21 trovate soluzioni diverse proprio per accomodare il problema delle materie prime critiche arrendendosi in qualche modo a fare batterie un po' più costose o un po' meno efficienti o entrambe però senza usare materiali critici quindi la chimica Conta. Quali sono attualmente i materiali critici? Ve li ho listati con questa grafica qua con i pallini rossi, sono praticamente tutti, o meglio tantissimi materiali che compongono le batterie sono da rubricare come critical raw materials, eh, questo sia per quanto attiene alla loro eh, produzione dal punto di vista proprio delle miniere, sia dal punto di vista della trasformazione. Sulla sinistra invece abbiamo messo un diagramma che recentemente ha assunto un po' di visibilità e importanza che eh, permette di eh, stimare la criticità dei materiali, quindi non basta dire il litio è critico, giro la pagina e parlo di un'altra cosa, bisogna dire ma perché è critico? È critico perché non ha sostituti, e questo quasi tipicamente è vero, ma in realtà ho appena detto che li ha, semplicemente dobbiamo arrenderci a un'efficienza inferiore o a un costo superiore. E poi, in base a tutta la flowchart, che adesso naturalmente non vado a dettagliarvi, si arriva a un indice diciamo, complessivo che ne denota la reale criticità, anche nella direzione di cercare strategie di mitigazione. La strategia di mitigazione più importante è il riciclo e eh, l'idea di usare le batterie più volte o i materiali più volte. Si sono stati registrati recentemente dei progressi, è notizia di stampa di un paio di giorni fa la costituzione in Italia di una filiera, di un primo tentativo di filiera industriale destinata al riciclo delle batterie ed è notizia ormai passata l'utilizzo anche delle batterie in altre condizioni. Adesso teniamo lo stesso schema. Gianluca, prego, a te qualsiasi commento sul tema. Allora, io approfitto, siccome ingegnere non sono, approfitto di questa cosa qui per parlare di un tema che è strettamente collegato alle materie prime, cioè la perdita di sovranità ecologica dell'euro che, diciamo così, la decisione presa dall'Europa comporta nei confronti della Cina. Um, credo che non sia un'informazione um, uh, sconosciuta il fatto che la Cina controlli l'intera catena del valore dell'automobile uh, dell elettrica. Um, per quanto riguarda le, le materie prime, uh, non tanto per quanto riguarda l'estrazione, ma per quanto riguarda la raffinazione e soprattutto poi l'utilizzo di queste materie prime o di quelle che servono per produrre la batteria, nella, nella manifattura della, degli accumulatori. La Cina è il principale produttore di, di batterie per automobili elettriche al mondo, che è tra l'altro uno dei motivi che, diciamo così, non so se lo sapete, ha trasformato la Cina nel secondo paese esportatore di automobili al, al mondo. Quindi noi gli abbiamo insegnato a fare le macchine, poi loro 
diciamo così, ci hanno fatto mh, eh, decidere di andare nella direzione a loro preferita e adesso ne stanno eh, approfittando. Um, non è un caso questo, perché tutti noi ci siamo dimenticati che eh, Deng Xiaoping, eh, che fu l'architetto, diciamo così, del... del economia di Stato, il capitalismo di Stato alla cinese, addirittura nel 1992 disse eh, l'Occidente ha il petrolio, noi abbiamo le terre rare. Quindi dove ci troviamo adesso non è un percorso casuale, in realtà noi diciamo così siamo caduti, eh, volentieri anche, in una eh, tela di ragno che ha eh, tessuto la, la, la Cina e nel quale noi, nella quale noi eh, siamo caduti abbastanza, mh, abbastanza eh, ingenuamente. Perché quello che sta accadendo ora, e mi riferivo prima diciamo così, alle extra sistole che stanno eh, venendo fuori nelle ultime settimane, dove si sembra che si stia mettendo in discussione no? e gli obiettivi della transizione, le modalità, le tempistiche del 2035, eh? sapete insomma, quello che è successo la settimana scorsa in cui Italia e Germania hanno creato un asse ehm, che poi ha portato con sé dei paesi più, dei mercati più piccoli, ehm, di fatto obbligando la Commissione che ha la titolarità del, del, del dossier 2035 a rinunciare a una votazione di ratifica che sembrava scontata, perché c'era il rischio di una bocciatura clamorosa. Ehm, allora, tutti questi improvvisi ripensamenti sono dovuti al fatto che soltanto ora ci stiamo rendendo conto, l'Europa si sta rendendo conto di essere schiacciata tra gli Stati Uniti da un lato, quindi abbiamo all'Ovest abbiamo gli Stati Uniti che hanno deciso di alzare delle barriere doganali e quindi attirare degli investimenti per quanto riguarda la produzione delle macchine elettriche o la produzione delle componenti necessarie alle macchine elettriche. Sapete che la Volkswagen ha appena annunciato di voler aprire una fabbrica nel, negli Stati Uniti. Ti riferisci all'Inflation Reduction Act? E, e il cosiddetto IRA, no? l'AIRA, ehm, che è stato votato appunto dall'amministrazione Biden alla fine del, dell'anno scorso, e eh, dall'altra parte schiacciati da una Cina sempre più eh, aggressiva. Uh, i cui prodotti stanno arrivando con una velocità assolutamente impensabile soltanto qualche mese fa. Ripeto, io addebito gli, um, i nervosismi che, che stiamo vedendo nelle ultime settimane all'improvvisa epifania uh, o l'improvvisa consapevolezza da parte dell'Europa di non aver considerato le implicazioni e queste implicazioni partono da questa cosa qui, cioè l'inizio della catena del valore dell'automobile elettrica parte esattamente dai, dalle terre rare, dai materiali necessari, dal litio, dal nickel, poi ovviamente ci sono tutta una serie di cose che ehm, hanno poco a che fare diciamo così, con gli equilibri internazionali, ma la guerra per esempio ha generato un problema sui valori del nickel, su tutto il valore di una serie di, eh, di, di materiali necessari alla produzione delle batterie, però speriamo che prima o poi si risolva. Ti ringrazio, cedo subito la parola a Francesco, però volevo aggiungere un dettaglio. Eh, secondo me se la guardiamo da lontano questa faccenda della transizione eh, ci fa vedere meglio come la governance nei diversi continenti presenti diversi livelli di adattabilità, di adattabilità alle novità. Lo dico meglio, quando Obama decide che ci vuole una gigafactory, tira fuori qualche miliardo di dollari pubblici, li dà a Elon Musk e pronti via si fa la gigafactory. Xi Jinping non deve neanche deciderlo, alza un sopracciglio e c'è la gigafactory perché per non contrariarlo. Non si deve scontrare con una rete, una ragnatela degli aiuti di Stato, che è una regola europea che chiunque di voi abbia frequentato in senso operativo può capirmi, può uccidere i migliori di noi questa ragnatela. Quindi in Europa fino a ieri il mantra è stato no, meglio non fare una cosa che vada bene per tutti perché magari va troppo bene per qualcuno. A furia di non fare le cose che non vanno troppo bene per qualcuno non le abbiamo fatte in assoluto e quegli altri sono avanti dieci anni. Questa faccenda è bene dircela, perché secondo me se no andiamo avanti a, a far finta che il nostro telaio decisionale continentale sia in grado di assorbire questo urto. Secondo me non lo è e le ultime manifestazioni pratiche, quando sento parlare del Repower EU che dice che nel 30 avremo in Europa almeno il 40% delle tecnologie, è l'epifania che dicevi tu finalmente è apparsa sì, allora io credo che tutto questo poi dipenda scusa se ti rubo un, poco, un minuto ancora dipenda anche dal fatto che le politiche euro europee sono decise da un'entità sovranaturale molto strana no? 
cioè la, la, la politica del 2035, la commissione ambiente, la trazione olandese, il signor Timmermans, ehm, prende decisioni che poi devono essere ratificate da tutta una serie di governi locali, mentre questo non succede negli Stati Uniti e questo non succede in Cina. Quindi poi si tratta di mettere tutti quanti d'accordo su delle decisioni imposte dall'alto, quello che quattro volte più volte ha chiamato l'elettrico per decreto, e, e poi alla fine della fiera o, ognuno difende la propria filiera, la propria base occupazionale, il proprio bacino elettorale, no? quindi il problema è anche questo, no? da dove nascono poi le regole. Assolutamente, Scusa. Francesco. No, figurati. Eh, sì, eh, nel senso che eh, sicuramente diciamo, la, il processo decisionale europeo eh, è estremamente più lungo e addirittura farraginoso, perché se vogliamo dare per scontato che, quel, che il 2035 era arrivato e poi una potenziale ratifica lo mette sostanzialmente in crisi, addirittura dopo un processo che va avanti da, da due anni e mezzo, ci, ci fa capire ancora di più eh, quanto, quanto è complicato reagire invece a delle cose che vanno molto veloci. L'Airei è stato deciso sostanzialmente in due mesi, uscito fuori e nel giro di tre mesi ha tirato qualcosa come 70 miliardi di dollari eh, di investimenti, alcuni dei quali, non pochi purtroppo, adesso siamo arrivati a 180 miliardi di dollari di investimenti attratti, alcuni, molti dei quali purtroppo erano programmati in Europa. Ovviamente mi metto nei panni di un investitore che era certo di poter investire finalmente in Europa e addirittura l'ennesima ratifica di una cosa che è stata decisa, da, proposta dalla Commissione Europea, decisa dal Parlamento Europeo, Ehm, ratificata dal Consiglio, dal Consiglio d'Europa, quindi dai singoli stati, poi è stata riratificata dal Parlamento e adesso all'ultima ratifica, che era l'ultimo pezzetto, è stata rimessa in discussione. Io mi metto nei panni di uno che aveva pianificato 3 miliardi di investimento di un, di un impianto e dice se ti devi vado in America così sto un attimo più tranquillo. E l'altra cosa che, che ha toccato ehm, eh, Maurizio è importante, la semplicità degli aiuti è incredibile, cioè la IREI è di una, è, è di una semplicità incredibile. Ogni kilowattora prende 45 dollari, ogni kilowattora di, di batteria prodotta prende 45 dollari. Questo è sostanzialmente eh, il, eh, quello che mette sul piatto, piatto l'America. E ehm, devo dire che in qualche modo l'Europa sta cercando di, eh, di rispondere con eh, il framework, quello che avete sentito probabilmente parlare, si chiama Green Industrial Plan, all'interno del quale ci sono eh, Net Zero Industry, quindi eh, un, un nuovo sistema di aiuti di Stato che riguarda eh, il, il cosiddetto temporary framework, quindi il, eh, il perimetro temporaneo di, di pacchetto di aiuti di Stato, eh, e il Critical Raw Material Act, eh, eh, che eh, ci sta, insomma, per farvi capire quanto è vero quello che stava dicendo il, il direttore, punta ad avere il 10% di produzione propria nel territorio, nel territorio europeo rispetto a tutti i materiali che dovranno essere utilizzati per la, per la produzione, quindi non tanto. L'altra cosa però che dice, che secondo me è importante nel, nella proposta del Critical Raw Material Act, è che eh, non bisognerà dipendere per più del 60% per ciascuno dei materiali critici da un singolo paese. Eh, oggi non è così. Eh, non è così banalmente, eh, non, non ve lo devo insegnare io, eh, diciamo, eh, le, ehm, le batterie delle, delle auto elettriche provengono eh, naturalmente dall'industria dal, dall dell'elettronica di consumo, eh, la Cina ne deteneva abbondantemente eh, la leadership perché gliel'abbiamo ceduta eh, molto volentieri e, ed oggi quindi dal punto di vista eh, della raffinazione del litio, del manganese, eh, del nickel, eh, del cobalto eh, effettivamente ha un, eh, un, un monopolio, un quasi monopolio, più del 90%. Questo secondo me non deve essere un alibi né è un destino ineluttabile, un po' perché la Cina farà fronte a un aumento di domanda verticale, eh, un, po domanda perché... interna, eh? di domanda interna, di domanda interna. Eh, un po' perché eh, è già il primo mercato dei veicoli elettrici la Cina in, eh, nel mondo e, e un po' perché noi in realtà abbiamo investito veramente, come continente europeo, veramente molto poco in passato su, eh, su, sui materiali critici. Ricordiamoci sempre di separare, eh, terre rare e materiali critici. Cioè, la ter le terre rare e leggere pesanti sono dei materiali critici, ma non sono tutti i materiali critici. Eh, e ricordiamoci anche che la tecnologia ci viene in aiuto. Cioè, la chimica delle batterie conta, 
come sono fatti i motori conta, quindi io sento spesso dire che le, terre rare, le, le batterie sono piene di terre rare, non è propriamente così, eh, le terre rare nelle batterie sono molto, molto scarse, Uh, forse nelle schede elettroniche il, uh, ci, ci sono dei pezzetti di terre rare uh, ma uh, diciamo il grosso parliamo di neodimio, prassemio sono di fatto uh, delle terre rare legate ai motori a magneti permanenti ecco, gran parte delle case auto stanno abbandonando i motori a magneti permanenti proprio per non dipendere dalle terre rare uh, il litio uh, il litio è sicuramente uh, un materiale critico ma non è critico di per sé, nel senso che il litio è abbondantissimo sulla crosta terrestre, eh, anche perché è leggero, no? avete visto la tavola periodica come è fatta, eh, diciamo, i, i primi sono i più abbondanti di solito più o meno, a parte, eh, a parte insomma, eh, al, a, alcune, alcune accortezze. E, mh, sul litio si era investito pochissimo. Mol non c'è mai stata una vera scarsità di litio, cioè non è una scarsità di riserve conosciute di litio. Dal momento in cui c'è stato il boom si sono scoperti almeno 4 o 5 giacimenti enormi tra India, Svezia, eh, ci sono esplorazioni anche in Italia per le brine geotermiche, eh, perché il, le salamoie non sono solo nei grandi laghi salati del, del Sud America, ma sono anche all'interno per esempio di alcuni siti geotermici che, di cui l'Italia è ricca eh, e ci sono già delle esplorazioni. Quindi si era investito molto poco, ora si investe tanto, tanto che si sta abbassando moltissimo il prezzo del litio, addirittura c'è chi parla di potenziali oversupply eh, del, nel 2024. E, che cosa significa questo? Che siamo agli albori, cioè dobbiamo, in, dobbiamo ancora investire tanto, se andate a vedere come, come, quali sono gli andamenti degli investimenti dell'industria mineraria negli ultimi 8-10 anni, erano scarsissimi, erano scarsissimi. Andate a controllare, c'è cioè Benchmark Minerals, un, uh, un sito molto interessante, vi, vi, vi si apre un mondo. E, altra cosa, si è investito pochissimo, non solo nella ricerca di, nuovi, eh, di, di, di nuove riserve, ma si è investito pochissimo nella sostenibilità di estrazione di quei materiali. Quindi noi abbiamo una, un, un potenziale di fronte enorme anche sotto quel punto di vista, per non parlare di tutto il potenziale di riciclo e riuso delle batterie che finalmente forse ce ne siamo resi conto, noi come Motosei abbiamo pubblicato un, un report due settimane fa, sta sul nostro sito, fatemi sapere che cosa ne pensate, ma anche là è interessante come confronto perché ricordiamoci sempre che quei materiali sono lì per essere poi ripresi e riutilizzati eh, a differenza di eh, altre forme di alimentazione. Eh, ultimo chiudo, giuro. Eh, la, tecnologia, la, la tecnologia ci viene incontro, ehm, si vede già oggi, l'uso del cobalto è diminuito incredibilmente nel, ehm, nella, nella costruzione delle, delle batterie e soprattutto appunto nella eh, produzione dei catodi, ehm, il sodio si sta attestando come un potenziale eh, concorrente o, o diciamo Sostituto. aiutante aiutante del litio, probabilmente non tanto nell'automotive quanto magari eh, negli, storage, negli storage statici. Eh, insomma, ci servono le migliori menti, i prossimi dieci anni sono decisivi, io non credo che eh, l'Europa non sia in grado di riprendersi un pezzo di sovranità e cominciare invece a fare una politica anche eh, di... Ehm, eh, una politica estera, comunitaria, ad hoc per quanto riguarda le materie prime. Sta bene, ti interrompo. Abbiamo naturalmente in sala dei colleghi che sono esperti molto specificamente di questo settore, magari quindi negli ultimi dieci minuti avremo un giro di... Allora mi cazzeranno sicuramente perché esatto, avevo detto sei, qualche, sei cast rischio, diciamo, qualche sì. castroneria. Comunque sta, sta di siamo fatto che rischio. nessuno sta investendo in Italia. Sì, siamo tutti a rischio. Nessuno sta investendo in Italia. Questo nessuno. è un tema... Cioè l'Italia è già praticamente nella serie B della transizione no? da questo punto di vista, eh, dal punto di vista industriale. È un'osservazione triste, tra l'altro, bene, domanda successiva, mi, mi fanno segno dalla regia che siamo indietro. Siamo in ritardo. <ride> Ma dunque, visto che... <ride> eh, i materiali sono un, un problema che stiamo risolvendo, ma eh, si sente spesso parlare di second life, tant'è che non è più che un diamante è per sempre, ma una batteria è per sempre. Cioè una volta che un materiale critico è approdato sul continente europeo, non lasciamolo più andare via, quindi utilizziamolo un'altra volta. Secondo voi quali applicazioni sono eh, vocate per la second life? Per ciascuna di queste possibilità, supporto alle FER, altra autoelettrica, batteria per il consumo, UPS, regolazione di prima, fast reserve, mettete... Un voto da 1 a 4. Prego. Mm. 
Meno. Non mi dà più la possibilità di votare. No, no, c'è ancora, c'è ancora. Abbiamo sono riaperto, stato escluso. Abbiamo riaperto il polling. Mi avete scusato. Prova a fare il refresh della pagina. Ah, non scusa, ah, solo, solo te, secondo me. No, solo me proprio. Ah no, ecco, perché porca miseria, adesso è troppo tardi. Mi rendo conto che questa domanda è, nasce da elettrici. Io e i miei colleghi abbiamo questo triste background di ingegnere elettrico e quindi ce lo dovete perdonare. Diciamo. Però io non so neanche cosa sia la regolazione terziaria di frequenza. Questo è un vantaggio per certi eh? versi. Puoi rispondere quindi, con più libertà caso. intellettuale. Do dormi sono più tranquilli. <ride> Sto tirando a caso. Abbiate ancora pazienza un secondo. La natura di ingegneri, come diceva la moglie di De Crescenzo, cioè suo marito è ingegnere, sì, ma sta guarendo. Mm. No? E quindi dovete avere pazienza, questo problema ci, ci tiene compagnia da un po'. Là. Bene, quindi... quindi vedo beh, che chi è che mi spiega cos'è la regolazione della di frequenza? Dunque, conoscevo un mio amico professore di Power System, poi ha cambiato lavoro. Ah no, dunque, si tratta del fatto che a fronte di fluttuazioni del carico di una durata temporale ragionevolmente lunga, un'oretta o qualcosa di simile, la frequenza di rete reagisce e quindi la frequenza della rete, i famosi 50 Hz, diventano un po' meno di 50 a indicare che manca energia in rete oppure diventano un po' più di 50 a indicare che c'è un surplus di energia in rete. Le batterie sono carine perché permettono potendosi caricare o scaricare all'occorrenza di eh, colmare questi gap, come infatti la nostra risposta più o meno ci suggerisce. Va bene, quindi eh, questo è un po' il sentimento dell'aula dell di oggi, diamo un'occhiatina alla possibile Second Life, eh, anche qui eh, noi ne immaginiamo di svariati, però eh, in sostanza le applicazioni stazionarie e lo stadio dell'Ajax ne è una dimostrazione pratica, sono una possibilità reale di seconda vita e nell'affrontare la second life ci scontriamo con una serie di circostanze, problemi, situazioni. Per esempio sulla destra vi facciamo vedere come invecchia una batteria di una Tesla, in ascissa abbiamo i chilometri e in ordinata la, la vita residua che ovviamente comincia con il 100% il primo giorno che mettete il piede sull'acceleratore della Tesla. Dipende molto da come uso l'auto, dipende molto anche in realtà da, da quale tipo di chimica si è scelta inizialmente con tutti i dettagli del caso. Ehm, di solito assistiamo di fatto nelle batterie a una perdita di capacità eh, tra una batteria nuova e una batteria invecchiata e questo ciascuna auto elettrica ve lo indica con un opportuno indicatore che stima la vita residua, la capacità residua di batteria. E poi c'è anche un tema eh, di riduzione della potenza massima, nel senso che le celle, qui vedete sulla destra, rimangono sempre con un SOC residuale e quindi non ci permettono di... Tant'è che per avviare le batterie alla Second Life c'è tutto un tema di equalizzazione delle celle e potenzialmente anche di studio e messa in campo di un BMS nuovo rispetto a quello originale, per poter far funzionare con una uh, efficienza ragionevole le batterie anche al secondo giro. Su questo come la vedete? Non ti chiederò della terziaria, eh? permesso. Esatto, io già non, non so cos'è la cosa terziaria, quindi figuriamoci se mi metto a, a dare una, un approfondimento, a fornire un approfondimento di carattere tecnico. Però qualcosa mi verrebbe da dire cioè sulla vita delle batterie. Allora, quello che abbiamo notato facendo le poi di quattro ruote è che c'è un progresso tecnologico sulle batterie assolutamente straordinario eh, che abbiamo misurato eh, voi sapete che quattro ruote è l'unico media automobilistico al mondo ad avere un impianto di prova privato perché come dicevo prima noi abbiamo l'abitudine una brutta abitudine di andare a verificare le cose eh, in, modo, in modo scientifico e quindi misuriamo anche come si sta evolvendo la tecnologia delle batterie si sta evolvendo devo dire in modo molto rapido Um, quello che però iniziamo a vedere um, come un possibile rischio sono le implicazioni delle scelte di carattere commerciale delle case cioè il tema dell'obsolescenza tecnologica non è legato a la, alla vita della batteria è legato al fatto che l'industria dell'automobile insistentemente, pervicacemente insiste a cambiare le macchine questo è uno degli elementi fondamentali del business dell'automobile, no? cioè creare continuamente un nuovo, una nuova esigenza, una nuova richiesta. No? Cioè il famoso il facelift, la macchina esce, poi facciamo il facelifting, poi facciamo il restyling, poi facciamo delle versioni speciali, poi quando la macchina ha proprio esaurito il proprio, ehm, il proprio ciclo di vita la sostituiamo. Allora il tema è che questo noi secondo me lo vedremo anche nel mondo delle batterie. Cioè la famosa Tesla Model S... Eh? 
e secondo me apro una piccola parentesi Elon Musk eh, che io ho avuto l'opportunità di intervistare ben tre volte nella mia vita eh, la prima volta quando era totalmente sconosciuto e nessuno voleva parlare con lui e stava lanciando la roadster quindi stiamo parlando di tanto tempo fa um, um, quando lanciò la Model S la Model S del 2012 sì. aveva un taglio di batteria da 60 kW giusto? adesso siamo intorno ai 100 no? tra, tra i vari tagli allora, quella batteria da 60 kW, cioè, anzi, quella macchina con la batteria da 60 kW, chi se la prende? Ah, kilowattora, kilowattora. Io, io, chi, chi, chi se la prende? Eh, allora, il tema è commerciale a questo punto, non è più di carattere tecnico. E io vedo già che le case automobilistiche, seguendo la propria cultura, stanno già perseguendo le loro dinamiche che per tutti gli anni passati per i motori termici hanno fatto perché stanno iniziando a cambiare sulle macchine che sono già presenti sul mercato da due o tre anni stanno iniziando a cambiare il taglio di batteria allora il tema è che secondo me a un certo punto ci sarà un problema di obsolescenza tecnologica non perché la batteria sulla macchina esaurisce la propria vita no? ma perché quella macchina lì non sarà più attrattiva a livello commerciale allora questo è un altro problema che io rinfaccio alle case automobilistiche, cioè non si riesce a uscire dalle culture, dal modello di fare business che è sempre rimasto uguale. Cioè io credo che l'automobile elettrica debba per forza di cose imporre un cambiamento di dinamiche, di registri, di, di modo di fare business, di modo di vendere le macchine, di distribuirle, di mantenerle, di assisterle, che le case automobilistiche fanno una gran fatica ad accettare, no? Cioè io lo, cioè la Tesla ha cambiato il mondo dell'automobile incidentalmente perché le loro macchine sono elettriche ma ha dimostrato come se le macchine possano essere progettate attorno a un sistema operativo proprietario eh, le, le Tesla sono vecchie le Tesla dal punto di vista dell'industria automobilistica sono macchine vecchie l'età media del parco, del, scusate, del parco della, della gamma Mercedes è 3,7 anni che è la metà rispetto alle Tesla L'ultima Tesla che è uscita è la Model Y, che peraltro è una versione della Model 3 con un, col, col portellone. La Model 3 è una macchina che per l'industria normale, l'industria termica, è già vecchia. Allora, io vedo da parte delle case domestiche una grande difficoltà ad adeguarsi a un prodotto, e quindi una clientela, e quindi una fruizione diversi. E secondo me bisogna cambiare la cultura di chi produce le macchine. Non si tratta soltanto di progettare le batterie, si tratta poi di affrontare un cambiamento che è a 360 gradi. E detto questo cambiamento ci si infila anche la comunicazione di cui dicevo Ria. Scusa, basta, mi fermo. Beh, mi è piaciuto molto l'intervento del direttore. Io eh, ho la... Eh... Purtroppo so che cos'è la regolazione di frequenza, terziaria di frequenza. Comunque, ehm, allora, il Second Life ehm, da solo, secondo me, ha, ehm, ci dice poco. Cioè, noi dobbiamo capire eh, la, che, che cosa succede all'auto una volta che finisce in mano un cliente e quali potenzialità hanno le batterie eh, mentre sono ancora sull'auto o quando poi eh, verranno eventualmente tirate, ehm, tirate fuori. Ehm, fino adesso diciamo, la, la Second Life si era imposta con, ehm, con un ragionamento del tipo ehm, le batterie dureranno abbastanza poco, eh, già è tanto che superano eh, di poco la, ehm, la, la garanzia, Uh, quindi che cosa ci facciamo perché in realtà magari non sono più buone per la trazione ma posso, posso utilizzarli per altri scopi uh, questo è vero però è vero fino a un certo punto nel senso che ci si sta accorgendo che in realtà le batterie durano molto di più di quello che ci si aspettava uh, molti se le tengono anche se c'è una perdita fondamentalmente di capacità Uh, non, non ha senso cambiarle non si è ancora pronti a cambiarle a, a prezzi accettabili sul, uh, sul mercato uh, non sono ancora stati fatti almeno nelle auto uh, di cui parlava il direttore uh, ragionamenti uh, di, di eco design di progettazione industriale delle batterie che ci permettesse di utilizzare facilmente parti di queste e quindi dovremmo uh, tutto ciò che è second life oggi in pratica sono 
per lo più grosse sperimentazioni anche importanti, c'è cioè lo stadio di Amsterdam, ci sono degli aeroporti che stanno utilizzando applicazioni Second Life eh, per, eh, per il bilanciamento, per eh, la massimizzazione dell'autoconsumo, eh, dell'autoproduzione da, da, da impianti fotovoltaici. Però eh, credo che ehm, in qualche modo ci si scontrerà con un nuovo approccio eh, verso, verso la progettazione delle batterie. Cioè, vi faccio un esempio. Um, la Cona, mh, fino la, la prima Cona, aveva tre moduli e un pacco batterie di 40 kWh, quindi erano dei moduli molto grandi, estremamente poco sostituibili, dovevi per forza andare in un centro estremamente selezionato della casa che si prendeva almeno uno dei moduli eh, se c'era un malfunzionamento. Eh, la nuova Cona, o la Ionic 5 per esempio, eh, ha 64 moduli, quindi eh, si sta cambiando di molto il concetto, si sta pensando a, 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 finalmente eh, in un'ottica di almeno riparabilità in parte della, eh, della batteria e questo in qualche modo mette in discussione quello che era eh, l'impostazione iniziale con cui abbiamo fatto noi stessi degli studi sul Second Life. Certo mi ritrovo con 40 kWh tutti insieme eh, da, da utilizzare, eh, ottimo ci faccio, ci faccio business, eh, ma oggi con la, le potenzialità di riciclo che stanno, che stanno aumentando, ehm, la, la, la modularità delle, eh, delle batterie e il fatto che eh, fondamentalmente le case auto stanno seriamente pensando di eh, massimizzare quello che è l'utilizzo del mezzo un po' come servizio piuttosto che come vendita di un bene, è plausibile che queste batterie torneranno in casa, eh, o almeno molte di queste, poi ci sarà spazio per tutti, ma molte di queste torneranno nella, uh, uh, in casa madre e si vedrà cosa farci. Non è detto necessariamente che sarà uh, un, uh, un uso second life, potrebbe essere un ricondizionamento per il, uh, per il refactoring di alcuni veicoli, uh, potrebbe essere riciclo. Uh, insomma, a, a, a mio modesto parere è ancora un po' presto per, per capire se ci sarà un grande business del second life quello che è sicuro è che le batterie o a bordo o fuori eh, saranno fondamentali per la regolazione per la regolazione di rete sia a livello di, eh, di mercato dei servizi di dispacciamento sia a livello eh, e lo dimostreremo con un report che presenteremo a breve quindi sempre qua al Politecnico di Milano siete benvenuti alla presentazione eh, anche sulle reti di distribuzione perché ci servirà tanta, tanta flessibilità sulle reti di distribuzione sì. Anche a me ha molto colpito la risposta del direttore di prima, cioè ci va proprio un cambiamento di mentalità sia lato fruitore dell'auto elettrica sia da parte di chi te la propone. Io a volte rifletto su questo tema perché sono un animale strano, non ho mai avuto un'auto nuova nella mia vita. Neanche quando avevo 18 anni, io sono un, vengo dalla provincia, quindi a 18 anni avere l'auto nuova era una specie di estrinsecazione del proprio essere. No? Ce l'ho fatta anche allora a resistere a quella tentazione, mi aiutava anche la ristrettezza economica, non avevo soldi, quindi alla fine tutto bene, però ho imparato e non ho mai comprato un'auto nuova. Eh, quindi sono un po' scappato da piccolo dal, dal discorso di prima dell'auto nuova, rinnovata, col make-up. Però mi rendo ben conto che invece è un fattore essenziale e quindi cambiare la nostra percezione di fruitore dell'auto diventa penso indispensabile. L'auto elettrica appartiene secondo me a un'altra categoria rispetto a nuovo, vecchio, restyled, è proprio un'altra roba. Quindi penso che invece il mio concessionario da quando avevo 18 anni e compravo la macchina è lo stesso che è rimasto anche oggi. Però il, lo il vedo problema... in difficoltà, poverino, gli voglio bene dell'anima a, a cambiare mood nel propormi una nuova auto che io non comprerò, by the way. Ma infatti, infatti i venditori non vogliono vendere macchine elettriche. Eh? Questo è veramente fantastico, l'ho notato anch'io. Mm -hmm. È proprio una, sono come irsuti quando uno prova di io vorrei una. Certo. No. no ma poi c'è un tema, insomma, che all'interno delle case automobilistiche le persone che fino a ieri hanno svenduto una, facendo i chilometri zero, facendo gli sconti, facendo i tassi zero, perché il den, non dimentichiamoci che il denaro ha costato pochissimo per tantissimo tempo, adesso si trovano a vendere delle macchine che la gente non vuole. Certo. E cambia completamente l'approccio. Eh. Benissimo, quindi molte novità. Um, un po' Francesco ci ha anticipato il, il tema dei vehicle grid integration, è, è possibile? Per esempio se guardiamo in uno scenario al 2030, che lo sapete è la tappa intermedia della decarbonizzazione, quello a cui puntano i piani nazionali integrati energia e clima, secondo voi da 1 a 4 gli impatti della ricarica elettrica su queste diverse categorie, sul fabbisogno energetico del sistema elettrico, 
quest'anno stavamo intorno ai 300 e qualcosa terawattora annui. Sulla punta di carico elettrico, sui costi del dispacciamento, invece scendendo sulle reti di distribuzione, quindi l'ultimo miglio della distribuzione elettrica, e infine sulla sostenibilità ambientale del sistema elettrico destinato ad alimentare le auto elettriche. Ho, rov ho rovinato la domanda. Eh, lo so, mi hai anticipato. Eh. Con due relatori come voi è difficile che non corriate avanti, siete estremamente indisciplinati. Scusate. Avevo pregato i miei colleghi di non... Eh, ma è tutto inutile, diciamo. Quindi... Ormai mi sono arreso. È molto interessante. I costi di spacciamento sono un animale un po' raro, per noi elettrici è una cosa di tutti i giorni, sono i costi che affronta il gestore del sistema, che è Terna in questo caso, per tenere in equilibrio produzione e consumo di giorno e di notte all'aumentare e diminuire del carico e ahimè anche della produzione, visto che parliamo di una massiccia produzione da rinnovabili. Ha fatto un po' di pubblicità per il dispacciamento, vedo che si sta riprendendo, ma non tanto. Proviamo ad arrivare a 100. Bene, anche questi sono tutti temi che eh, in realtà ricorrono molto nel, nel dibattito pubblico e io stesso mi trovo mh, anche come dire, in ambienti di esperti a dover eh, discutere per esempio della esplosione del fabbisogno del sistema elettrico, questo è figlio della domanda da cui siamo partiti, cioè del malinteso sul 2035, dice ma nel 2035, ingegnere, quando mi dicono ingegnere la cosa è spessa, ma veramente riusciremo a far andare con tutte queste auto elettriche? E dico tutte quante, se ne vendono 2 milioni prima del Covid, 1 milione all'anno dopo il Covid, se siamo bravissimi dei draghi ne vendiamo 6 milioni da qui al 30. E dove sono? Dove... Ma gli altri milioni? Dico gli altri milioni vanno avanti i tradizionali. Eh ma non è vero. Quindi che, che ci sia un bias culturale su questo tema per me è, è drammatico. Alcuni numeri. Eh, a seconda degli scenari con cui guardiamo avanti, e qui in basso a sinistra abbiamo messo in uno studio che eh, stanno facendo per Motusè, il Politecnico di Milano, il Cesi e RSE, eh, alcuni numeri di uno scenario caso base, caso accelerato, caso estremo. Nel caso estremo puntiamo ad avere 8 milioni di veicoli full electric nel 2030. Lo scenario estremo, è, è, anche se è già superlativo, è molto estremo, nel senso che dubito che riusciremo a vendere solo auto elettriche da qui al 30. Comunque, a seconda degli scenari, il fabbisogno energetico ulteriore, cioè incrementale, cioè dovuto alle auto elettriche, sta intorno alla decina di terawattora. Eh, a seconda dei conti che facciamo, tra 12 e 24 terawattora, se contiamo anche non solo le auto elettriche, ma gli altri eh, segmenti da elettrificare che non riguardano la mobilità dei cittadini. Dal punto di vista quindi della quantità energetica parliamo di una quindicina di terawattora su 300, che è il carico elettrico attuale. Attenzione che l'indicazione del carico elettrico attuale è un po' fuorviante, perché... Tutta la transizione porta a una maggiore elettrificazione del sistema energetico, quindi il carico elettrico è destinato ad aumentare anche per altri motivi. Quindi la base imponibile di 300 di oggi potrebbe essere 320-330 tra una decada. E la punta di carico fa 3 gigawatt, cioè 5% del picco, a seconda di come, e qui viene il problema, carichiamo le auto, dell'abitudine che abbiamo nel caricare le auto. Eh, anche il dispacciamento, se abilitiamo i veicoli elettrici, possono calare molto i relativi costi. Qui abbiamo messo alcune prime indicazioni, giusto per fare un piccolo spoiler dello studio che ho annunciato prima. Eh, rimarco, prima di cedervi la parola, l'importanza della eh, ricarica intelligente, cioè di eh, far sì che la ricarica dei veicoli elettrici diventi qualcosa di incorporato, integrato nel sistema elettrico. Per esempio c'è una sperimentazione in corso da parte di Arera che regala la possibilità a chiunque abbia 3 kW, io ho 3 kW a casa, non ho, un auto, non ho una casa elettrica, i 3 kW diventano 6 kW la notte, senza nessuna spesa aggiuntiva, ovviamente l'energia devo pagarla come ci mancherebbe, però la mia capacità di carica passa a 6 kW di notte, salvo gli elettrodomestici non penso ci sia molto altro, per cui con 6 kW disponibile una batteria anche grande, io ho una batteria da 62 kWh, in 10 ore si carica. Naturalmente è rara l'idea che io arrivi a casa con la batteria a zero e mi serva la mattina dopo con la batteria al 100%. Mediamente la percorrenza è 30 km al giorno, se non sbaglio, di un guidatore italiano medio. Quindi la ricarica a casa può accomodare qualsiasi esigenza di guida. Semplicemente anche con l'esperimento di Arera abbiamo una possibilità 
ulteriore. Quindi l'idea è, vedete anche il diagramma a destra di cui, in cui mostriamo come si eh, piazzano i diversi modi di carica durante le ore del giorno, tutto questo può essere combinato in maniera utile nel sistema, almeno questo è il punto di vista di noi ricercatori. Gianluca, tocca a te. Vabbè, oh risposta sul bisogno energetico l'abbiamo data. No, nel, um, non ho capito i milioni di auto su, su, dove? Cioè su che mercato? In Europa? Eh? Italiano. Italia 2030. Italia 2030. Wanna be. Ah, di, cir di circolante, cioè? Sì, ah, circolante. Ah, sì, sì, Auguri. mi sono espresso male io. Sì. Auguri. Vorrebbe comunque dire vendere un milione all'anno. C'è scritto nel PNIEC, eh? poi dopo di che <ride> effettivamente auguri. No, beh, insomma, mi, mi sembra estremamente Molto ottimistico che, la, che, che con i ritmi attuali si riescano ad ottenere un circolante de, 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 di questo genere. Eh, no, appunto, data la, la, la risposta al fabbisogno energetico, cioè, secondo me, cioè, prima dicevo, mh, di, di, chi vende le macchine c'è un grande problema che eh, gli tocca vendere un prodotto a chi non lo vuole. No? E, mh, e perché non lo vuole? Allora, sono due i temi fondamentali che vengono fuori quando parli con la gente normale, eh, quelli che hanno un minimo di interesse nei confronti di, del, del cambio dell'auto. Il primo è quello del prezzo, eh, che io continuo a sostenere in realtà sia un falso problema. Cioè, ehm, è vero che le macchine elettriche costano di più, eh, costano relativamente di più a parità di prestazioni, che quello dovrebbe essere diciamo così, un parametro più corretto. Ci sono gli incentivi, quindi come dire, la differenza di prezzo sicuramente si, eh, si abbatte. Quello che secondo me eh, influenza la percezione del pubblico è il fatto che la gente non sappia quanto costino le macchine in generale. Anche questo l'abbiamo verificato andando in giro nei giorni scorsi, andando a chiedere alle persone, facendo una domanda molto banale. Cioè, secondo voi quanto costa una Panda? Eh, il 60%, la banda è la macchina più venuta in Italia, eh, non è che stiamo parlando di una macchina strana, tant'è vero che non abbiamo fatto la domanda su un elettrico perché la gente non conosce il nome delle macchine elettriche. Ecco, la risposta più comune della gente è stata la panda costa tra i 9 e i 10 mila euro. Significa che c'è una sottovalutazione tra il 60 e il 70% del prezzo di una macchina normale. Questo è dovuto a tanti fattori, il primo dei quali è che in Italia si cambia la macchina ogni morte di Papa, ogni 15 anni i privati. Uh, il fatto che le macchine siano diventate enormemente più costose per tutta una serie di motivi, soprattutto negli ultimi due anni in cui le macchine non, non, non c'erano macchine da vendere per tutta una serie di problemi di approvvigionamento di parti, quindi ce n'erano pochissime sul mercato e erano vendute a prezzo pieno, cosa che non è mai accaduta sul mercato europeo e soprattutto in quelli italiani negli ultimi anni. Quindi il pre, il, la, la motivazione prezzo secondo me è vera ma non così vera, cioè è influenzata da una percezione sbagliata da parte del, del, del pubblico. L'altra motivazione invece secondo me è più sostanziale che è quella della difficoltà di ricarica e, ehm, e io la capisco la gente che dice io non compro la macchina elettrica perché non so come ricaricarla, perché... Ehm, dico giusto che l'80% di, di proprietà di auto elettriche caricano a casa? Allora... L'80% di chi ha un'auto elettrica oggi ricarica a casa, il che va bene per un mercato di early adopters o per qualcuno che vuole diciamo così, sottolineare la propria sensibilità ambientale comprando un'auto, una BEV. Ma chiaramente questa non può essere la regola nel mass market, no? cioè se stiamo parlando di 4 milioni, 6 milioni, 8 milioni di auto di, 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 di full electric circolanti nel giro di 8 anni, corretto? Chiara, stiamo parlando di mass market, eh? cioè non stiamo parlando più di un segmento di mercato. Allora, qui si entra nel tema della ricarica pubblica, però, non nella ricarica domestica. E la ricarica pubblica, e ve lo dico da esperto, e da utilizzatore di macchine elettriche, e io utilizzo macchine elettriche di tutti i generi, di tutti i tipi, ehm, ogni giorno, anche perché poi l'amministrazione di Milano mi ha obbligato, avendo messo l'area C, e avendo messo un limite di CO2 talmente basso, che può essere affrontato soltanto con una macchina elettrica o una plug-in, ehm, ragazzi, caricare una macchina elettrica mh, sulla strada... È una roba quasi impossibile. Allora, l'ultimo dato avete dato voi dicendo che il 18% delle colonnine non sono collegate. Il 18% delle colonnine che sono fisicamente lì non sono collegate alla rete. L'altro ve lo diamo noi, perché anche lì siamo andati, siccome siamo dei rompicoglioni, siamo andati a verificare tutte le singole colonnine di Milano, tutte, eh, 
una mattina nel giro di due ore il 57% delle colonie di Milano è occupata abusivamente abusivamente da gente che o ci parcheggia le macchine normali, le macchine termiche, o da gente che ci parcheggia la macchina elettrica e non la ricarica, perché questo è la, il grande fenomeno che stiamo vedendo nell'ultimo anno. Questo è allora, sfizioso. Significa che a Milano, dove diciamo così, paradossalmente c'è maggiore bisogno di caricare la macchina per strada, il 65-70% delle colonnine non è utilizzabile. E siccome ne stiamo vedendo comunque che il circolante lentamente, molto lentamente, sta aumentando, iniziare a trovare una, una colonnina libera per caricare la macchina è difficile, se non impossibile. Allora qui, ripeto, bisogna cambiare il tema, perché in realtà poi le colonnine ci sono, cioè le colonnine stanno crescendo, il problema è che poi c'è un tema di ehm, percezione, di, 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 di cultura, di mh, civiltà, di, di qualità, anche perché ma voi sapete che sulle autostrade autovie venete ha messo le colonnine a 22 kW in autostrada, cioè si presume che se uno sta facendo da Venezia a Trieste si ferma per caricare una macchina non dico una Tesla, ma una macchina di segmento C elettrica per 4 ore, cioè sta fermo 4 ore in autostrada, 5 ore ma com'è possibile? Eh, allora, secondo me ci deve essere a questo punto un limite minimo delle, delle caratteristiche tecniche delle colonnine che vengono messe per strada. Quindi ripeto, il tema... Eh? Questa è la prossima slide. È la prossima slide. Se avete la, pazienza, la verità è che, che per chi mette le colonnine la ricarica elettrica non è un business ancora. Eh, no, eh, non se, anticipiamo se la prossima su... slide. Eh, allora, no, aggiungere... allora ne parlo dopo. Sì, no, sì, no, aggiungo due note di dolore. L'altra mattina mi sono perso per Milano alla ricerca di una colonnina, 10 e mezza, traffico violento, spostamento da RSE che sta a Rubattino fino al centro di Milano, nessuna speranza, finalmente vedo sull'app una luce verde, corro, e si dimostra la miniatura di Giargianese, cioè non abitante in Milano, perché in via San Marco c'era il mercato. Ah, ecco. Per cui la colonnina era verde, eh, ma non era accessibile. Questa cosa mi ha mandato ai matti. Invece l'altra sera torno da Reggio Emilia a alta velocità e mi fermo a caricare. Ormai molti molte stazioni autostradali hanno, però purtroppo ci parcheggiano giustamente gli operatori del mondo dei trasporti, i camionisti in sostanza. Certo. E quindi ho dovuto svegliare, penso, Mikhail, Tirzan, non lo so, che verso l'una aveva altri bene, problemi. Su. La presa relativamente bene che sulle prime temeva altro tipo di approcci. Okay. L'ho tranquillizzato e in quel caso la cravatta aiuta a distinguere rispetto ad altre proposte commerciali. Dice, no, veda, no, no, tranquillo. Ho solo il problema che lei sposti di un metro il camion. Ci siamo capiti in un inglese un po' gramlo come il mio ed è fatta. Quindi i problemi a caricare ci sono per davvero. Francesco, dacci l'altro lato della luna. Sì, allora... Ehm... Mi piacerebbe poi riprendere alcuni temi, ma so che è la prossima slide, quindi non anticiperò nulla, anche perché sennò vi rovino l'ennesima domanda. Ehm, allora, ehm, noi, noi ci crediamo parecchio su questo, ma semplicemente perché ehm, il rapporto auto-rete eh, e produzione distribuita è uno dei motivi per cui la, la mobilità elettrica ha ancora più senso, no? oltre a utilizzare meglio perché più efficiente l'energia diciamo essendo una batteria su ruote bene o male se ben gestita eh, ci dà una mano a massimizzare l'autoconsumo la, la, eh, sulle, sulle reti di distribuzione nei momenti giusti o a eh, rendere meno critica la situazione sulle, eh, sulle reti in alcuni momenti della giornata eh, Dico, dico peraltro, quegli scenari in basso a sinistra che vedete li abbiamo presi per avere un riferimento ufficiale fondamentalmente, nel senso che eh, purtroppo a questi ritmi, come diceva il direttore, non arriveremo neanche al base. Eh, io ci credo che potremo accelerare, però ehm, diciamo, a questi ritmi, ai ritmi attuali siamo ben lontani. Eh, però, quello scenario base e accelerato estremo sono scenari che sono stati presentati in documenti ufficiali eh, dal piano, il piano nazionale integrato energia e clima del 2019, i conti che si sono fatti su il Fit for 55 per potenzialmente il nuovo PNIEC e eh, l'estremo in realtà proviene dagli scenari di Ternes Nam. Eh, perché è interessante eh, tutto ciò? Perché auto in ricarica tutte insieme nello stesso momento possono creare un problema, eh, ma se ben direzionate possono risolverne degli altri. Eh, faccio un esempio della, della ricarica di piccola nel, nelle ore serali. Eh, non è impossibile pensare 
che eh, un, una persona eh, arrivi attacchi e non necessariamente parta la ricarica a 3 o 6 kW eh, ehm, immediatamente proprio perché di solito ho un buffer di tempo ho un, eh, un, un numero di ore piuttosto significativo prima che io riprenda quel, eh, quel veicolo eh, pensate che per esempio in Inghilterra eh, alcune, alcune wallbox sono state settate per funzionare a metà della potenza per le prime eh, due o tre ore della, della sera cioè tra le, tra le 19 e le, e le 21 eh, ovviamente questo non è eh, il, il mondo ideale nel mondo ideale eh, la ricarica eh, in alcuni momenti della giornata potrebbe costare di più in alcuni momenti della giornata potrebbe costare significativamente di meno Meno, a seconda, addirittura in alcune zone potrebbe costare di più e in alcune zone eh, di meno. Ehm, direzionare eh, la, eh, i, i comportamenti di ricarica nella maniera più soft possibile, perché ricordiamoci che fino a prova contraria si sta usando un mezzo per spostarsi, non è che stiamo concorrendo al mercato dei servizi di rispacciamento delle reti elettriche, no? ehm, direzionare e utilizzare il, il, i comportamenti di ricarica può essere un'enorme un opportunità. Tanto che eh, esce fuori, spoileriamo eh, dal, dallo studio che abbiamo fatto con Politecnico di Milano, con RSE e col Cesi, eh, che anche i costi del, del mercato dei servizi di rispacciamento, quindi la famosa regolazione di, eh, di frequenza di cui eh, parlavamo prima, possono scendere in maniera significativa banalmente perché eh, diciamo, il, il costo marginale di quegli storage che sono le auto elettriche eh, è sostanzialmente nullo. Perché se io non impatto sul con, il con un orientamento del comportamento di ricarica sull'abitudine e sull'utilizzo del mezzo eh, della persona, eh, posso sfruttare sostanzialmente a costo molto basso quelle batterie per eh, garantire flessibilità alle reti. Eh, ed è questo uno dei, eh, dei, dei segreti che, eh, che, che, che l'auto la, elettrica può, in qualche modo, non solo l'auto, può effettivamente liberale, liberare. Il tema grosso è come orientare eh, l'utente a questi tipi di comportamenti senza impattarlo eh, e senza mettergli l'ansia di dover eh, trovarsi la macchina scarica o di, eh, o di dover eh, per forza ricaricare a, a una velocità più bassa. Eh, ci sono vari modi, appunto attraverso il, eh, i segnali di prezzo oppure attraverso la remunerazione eh, degli, degli utenti, quindi eh, o perché costa di meno la ricarica o perché ti do qualche soldo eh, di risparmio in bolletta eh, chiedendoti di, di ricaricare a minor potenza. E, ed è eh, ovviamente anche interessante eh, associare ai sistemi di ricarica, soprattutto ad alta potenza, eh, degli storage, dei, eh, delle, delle batterie che possano permettere eh, di, in alcuni momenti della, eh, della giornata critici, eh, minimizzare la richiesta di potenza alle reti di distribuzione. In questo senso l'utilizzo di batterie Second Life potrebbe essere anche molto interessante. Bene. Grazie, ci spostiamo all'ultima delle cinque domande che tocca proprio, guarda caso, il tema delle infrastrutture di ricarica. E qui la mettiamo dritta, ma come siamo messi rispetto agli altri paesi? Vi chiederei di collocare in ordine i seguenti paesi in base al numero di infrastrutture di ricariche totali per veicolo elettrico. Intanto io faccio il portatore d'acqua per i miei colleghi. Qui lo strumento ci permette di vedere addirittura le combinazioni più frequenti. Dalle combinazioni più frequenti noto un tratto strana, bizzarramente comune, diciamo che, che vede il nostro paese in una posizione non commendevole. Adesso non vorrei 
avervi influenzato con la mia esperienza giargianese, però se volete ripensarci ancora un attimo, come sempre aspettiamo fino a 100, vedo... va bene. Stop alle telefonate. La combinazione corretta era questa, in cui bizzarramente... Malfidati. Eh, Italians Però, do it better. È, que è quello che dicevamo prima. Cioè, le colonnine ci sono, il problema è utilizzarle. Il o, sono, è... o sono occupate o sono di caratteristiche insufficienti. Allora provo a dare qualche numero. Quindi quanti punti di ricarica pubblici ogni 100 BEV? 35 nei Paesi Bassi, 22 in Italia, 12 in Francia, 9, 8, 4 per i rimanenti paesi. Attenzione, la classifica, eh, come direbbe un tifoso juventino come sono io, è bugiarda, non riflette i veri valori messi in campo. Per esempio la Norvegia sconta il fatto che è in, una traiettoria, in un punto della traiettoria evolutiva molto più avanzato di quanto non siano gli altri paesi. Pertanto l'uso delle infrastrutture private e pubbliche, il mix che utilizzano loro, è un po' un outlayer rispetto al ragionamento. Ma sugli altri paesi ci siamo. Sotto abbiamo messo un po' di numeri eh, ancora più sofisticati, volutamente ho nascosto a metà la Union Jack, perché non sono mica più tanto in Europa, se non sbaglio, no? Quindi non... Com'è questa storia? Non la so bene, però secondo me, vabbè, facciamo che la slide è venuta male, dai. Volevo significare che in autostra le autostrade, estrema destra della slide, fanno parte di un discorso a sé, perché le autostrade sono dei luoghi soggetti a concessione, per cui i concessionari autostradali, le varie società di cui conoscete bene i marchi, hanno proceduto in maniera un po' diversa tra di loro a strumentare le loro stazioni di servizio. Ma il target è che entro l'estate 23 una stazione di 50 km sia dotata di infrastrutture di ricarica. La mia personalissima, il mio personalissimo cartellino dice che è abbastanza vero, perché nell'ultimo anno, nella mia rotta tipica Bologna-Milano e poi un po' sull'asse orizzontale, quindi verso Torino o verso Venezia, il numero di volte in cui mi fermo e non c'è una colonnina ormai tende abbastanza a zero. Che poi sia libera sempre, questa è un'altra questione. Però si è fatto uno sforzo magari un po' più tardi rispetto a quello che le impostazioni di legge primaria prevedevano. Invece sulla parte al centro della slide rubo giusto un minuto per ammorbarvi perché nel PNRR è prevista una misura che parla di circa 14.000 infrastrutture nelle aree urbane e circa 7.500 nelle aree extraurbane, che vuol dire strade di grande percorrenza, non autostrade. Lo vedete che sono numeri grandissimi, anche perché si riferiscono a infrastrutture diciamo, di alta potenza. Per i contesti urbani 100 kW per ciascuna presa di ricarica, per i contesti extraurbani 175. Tenete conto che la mia auto che prima mi ha insegnato è vecchia, già in realtà anche lei, carica al massimo a 50 kW in continua. Quindi quando diciamo 100 kW individuiamo già un segmento abbastanza alto del circolante, quando diciamo 175 kW è qualcosa che sta a metà tra la necessità odierna e il future proof. Mettiamo in campo oggi oggetti che non invecchino entro 5 o 6 anni. Però con questo mix di strutture, quindi 100 nelle città, 175, due prese ciascuna, fuori dalle città, in RSE abbiamo fatto uno studio che è servito al MASE per preparare i bandi e i quadratini sono delle zone di 20 x 20 km del territorio nazionale nelle quali abbiamo collocato i distributori di carburanti esistenti perché la misura del PNRR di fatto propone di riqualificare o ulteriormente qualificare le stazioni di servizio esistenti. Quando parliamo di PNRR e in generale di transizione ricordatevi che siamo in un perimetro di DNSH, di Do No Significant Arm. Significa che per esempio il pianificatore di ogni paese deve cercare il più possibile di non occupare nuovo territorio, di sfruttare porzioni che hanno già subito un'occupazione e se voi immaginate una progressiva migrazione dalle auto a benzina e diesel alle auto elettriche, io mi immagino che un distributore con 10 pompe piano piano ne abbia 5 o 6 elettriche, 4 o 5 fino a trasmigrare completamente. Quindi questi bandi servono proprio a disporre sul territorio in maniera ordinata un certo numero di infrastrutture di ricarica, ricalcando almeno in parte il tessuto esistente di stazioni di rifornimento dei carburanti esistenti. Scusate se l'ho fatta lunga, ma è un pezzettino di lavoro che volevo spiegare, perché poi quando uno guarda i bandi PNRR apparentemente eh, non, non è così semplice ricondursi al fatto che lo scopo è anche non sporcare, con le virgolette, nuovo territorio. 
Facciamo il giro inverso, adesso Francesco, ti è, eri distratto. Ehm, allora, al alcuni numeri li conosciamo bene perché li abbiamo analizzati e fatti girare noi. Ehm, noi misuriamo, noi in attesa della famosa PUN, cioè della piattaforma unica nazionale eh, che eh, diciamo, a gestione pubblica dovrebbe mappare le infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico eh, del nostro paese, che si prevedeva qualcosa come sette anni fa e ancora non è stata messa in campo, di, di fatto questa, questa mappatura la facciamo noi di, di Motusè ehm, e eh, facciamo varie, misuriamo varie metriche, varie KPI. Eh, questo è uno dei KPI, eh, quindi punto di ricarica ogni 100 BEV, ogni 100 ehm, battery electric vehicle, veicoli elettrici a batteria circolanti. Eh, siamo messi bene, è vero, ma perché il denominatore è veramente molto basso? <ride> questo lo, questo lo, lo ammetto e lo, lo ammettiamo sempre. Ovviamente è però un, un modo per dire, se attualmente eh, vuoi eh, acquistare un, uh, un veicolo elettrico, non è vero che, non, non sei, che sei messo così male a livello di disponibilità dei punti di ricarica. E questo lo dico anche perché abbiamo fatto un'analisi GIS eh, con eh, RSE, e che ci ha permesso di vedere che eh, in realtà... Um, nell'arco ogni, ogni persona in una grande città eh, ha nell'arco di 10 km almeno 600 punti di ricarica ad accesso pubblico disponibili quindi è solo nelle grandi città solo nelle grandi città sì sì è, è un numero impressionante ha impressionato, impressionato anche me e, dopodiché è, è tutto oro ciò che luccica no Diciamoci, eh, diciamocela tutta, ci sono dei KPI in cui siamo pessimi, eh, per esempio se andiamo a misurare il numero di punti di ricarica su tutto il circolante, perché noi abbiamo un circolante enorme, eh, un circolante che peraltro deve diminuire, diciamocelo tutti con una certa chiarezza, perché eh, registrate in teoria sulle nostre strade ci sono ancora 39 milioni di veicoli, in realtà circolanti effettivi direttore lo, lo, lo sai meglio di me eh, probabilmente stanno sui 35 milioni eh, le, le stime sono varie An anche un po' di più eh, ok mm. e, però abbiamo un tasso di motorizzazione troppo alto ciò posto se andiamo a prendere la metrica punti di ricarica eh, su circolante totale in realtà siamo messi maluccio così come non siamo messi così bene con la metrica punti di ricarica su eh, 100 km di strade eh, quindi c'è ancora tanto tanto da lavorare e devo dire che in teoria il PNRR prende in carico eh, questa, eh, questa scarsa capillarità geografica perché appunto abbiamo detto nelle grandi città ma poi l'Italia è fatta di, di tanta provincia insomma no? il 70% della popolazione vive al di fuori delle grandi città eh, c'è quindi molto da lavorare il PNRR prende in carico soprattutto per l'alta potenza quindi dai diciamo dai 100 kW eh, eh, in su, ehm, di cominciare a mettere a terra infrastrutture di ricarica anche in aree che attualmente non erano troppo interessanti per il mercato. Che vuol dire questo? Ricordiamoci una cosa, attualmente le infrastrutture di ricarica vengono messe da operatori di mercato senza, fi, fino al PNRR senza un soldo pubblico speso. Quindi sono investimenti totalmente privati e in teoria sarebbe carino che si ripagassero perché eh, eh, in qualche modo... No? Quindi quando, quando diciamo che eh, si devono crescere le infrastrutture di ricarica perché così crescano le auto, beh, mh, insomma non funziona proprio così perché se, sarebbe vero se uno mettesse infrastrutture di ricarica con, eh, con un mandato pubblico e a quel punto diventa un abilitatore eh, fondamentale per la diffusione dei veicoli, non è così, ci sono operatori di mercato, devono rientrare degli investimenti, quindi devono girare auto elettriche per poter mettere altre colonnine eccetera e il PNRR vuole dare un boost. Eh, allora fammi solo precisare che nel PNRR è previsto un, un contributo in conto capitale del 40% esatto. rispetto a un costo standard di installazione, questo contributo è soggetto a gara, nel senso che il singolo offerente alza la mano e dice io sono disposto a fare tutta la Lombardia per uno sconto del 2%, il che significa che mi basta il 38% di soldi pubblici per farlo, arriva un altro col 37% vince lui. È comunque un contesto competitivo, questo è un tema poco discusso, non è un contesto pienamente regolato, non è un contesto concessionato, esatto. questa parola non c'è in italiano, ma la usiamo, quindi colui che ha messo una colonnina non ha ricevuto una pubblica concessione per avere l'esclusiva su quel territorio la mattina dopo può metterne un'altra un altro a un metro 
questo è il contesto. Giustissimo, dico solo che purtroppo, faccio un piccolo appello al, al governo, <ride> diciamo le, eh, le regole che, che attualmente sono eh, vigenti sul PNRR eh, rischiano di, mettere un, di compromettere la partecipazione eh, degli, degli operatori e effettivamente di utilizzare questi, questi soldi che sarebbe un grande paradosso perché ci stanno 715 milioni eh, di euro a disposizione e, e, e il rischio appunto è che non si, non si riescano a utilizzare per una questione di, di tempistiche, voi non avete idea e buon per voi quanto ci si mette a ottenere un permesso eh, per installare su strada pubblica una, una, una infrastruttura di ricarica e quanto ci si mette a connetterla perché il, il direttore ha detto bene il 18% delle infrastrutture di ricarica che noi mappiamo sono installate ma non sono energizzate non sono connesse eh, alla rete fammi aprire solo un minuscolo eh, una minuscola parentesi sulle, sulle autostrade um, Aspi, Autostrade per l'Italia, si è messa di buzzo buono a, eh, a rispettare una legge che c'è, cioè una legge che dice che eh, c'è un obbligo di o cominciare a installare per conto proprio o fare delle gare e riguarda i concessionari autostradali perché sono un bene pubblico in concessione le autostrade. Eh, e Aspi lo sta facendo secondo anche determinate caratteristiche tecniche. Eh, purtroppo in barba alla legge molti concessionari hanno cominciato a far installare un, un punto di ricarica, due punti di ricarica alle, eh, alle subconcessionarie oil, cioè ai distributori di benzina che vincono la concessione nelle aree di servizio e chiaramente e quei signori mi mettono i loro panni che mettono una 22 kW che costa 3.000 euro o mettono una 150 kW che ne costa 80.000 e ovviamente ti mettono la 22 kW, quindi o c'è un obbligo di legge che in teoria c'è eh, oppure eh, è difficile che, che si portino eh, che, che arrivino tante infrastrutture di ricarica ad alta potenza sulle nostre autostrade adesso siamo all'assurdo che c'è la legge c'è lo schema di bando ma ancora non si fanno le gare grazie vabbè avete detto tutto io che devo aggiungere no la verità è che è stata pronunciata la parola magica cioè il circolante cioè noi stiamo parlando di phase out dell'endotermico, di Fit for 55, di BEV, di ZEV, di quello che vi pare, eh? di macchine elettriche. E, um, abbiamo già detto che a ritmo di 50.000 all'anno, quei 4 milioni che è l'outlook la, più pessimistico ci si arriverà tra decenni, letteralmente. Noi però partiamo dallo status quo, cioè il circolato italiano, i 37 milioni di macchine, ha un'età media che si sta verticalmente invecchiando, verticalmente, cioè nel 2010 era 8 anni e mezzo, nel 2009 era 8 anni e mezzo, adesso siamo a 12 anni e mezzo, attenzione, 12 anni e mezzo è un dato che è condizionato dalla presenza all'interno del calcolo delle macchine, delle flotte, delle aziende, queste cose qua. Uh, l'età media delle macchine dei privati italiani è 15 anni allora noi viviamo in una città particolare no? cioè, come dicevo prima io che abito in area C devo per forza arrivarci con una macchina elettrica altrimenti mi tocca pagare il privilegio di tornare a casa 5 euro ogni giorno no? e, in alcune uh, regioni italiane le, le due regioni che hanno il parco circolante più vecchio sono la Campania e la Calabria l'età media delle macchine è tra i 18 e i 20 anni, il che mi coinvolge nel mio altro, mi metto il cappello, di direttore di ruote classiche, perché qui si entra nel tema dell'autostorica, cioè la maggior parte, in quelle regioni, in molto buona parte delle regioni del sud, l'età media dell'automobile coincide con i requisiti per avere i benefici fiscali dell'autostorica, cioè di pagare il 50% in meno di bollo, tutte queste cose qua. E il rinnovamento del circolante, invece di velocizzarsi, come dicevo prima, sta rallentando, ma sta rallentando in modo clamoroso. Per quello dico che raggiungere gli obiettivi di prima sarà sempre più difficile, perché il mercato continua a contrarsi in realtà. Cioè, quei, di quel tre e mezzo di, di quota di mercato delle BEV, poi alcuni mesi più alta, alcuni mesi più bassa, insomma dipende da queste cose qua, è il 3,5% di un mercato che si sta riducendo clamorosamente da un, un volume fisiologico che è sempre stato intorno ai 2 milioni al milione e 3 dell'anno scorso certo. quindi 
quel 3%, quel 3,5% di macchine elettriche vale molto poco in termini di singole unità. A questo ritmo il ricambio circolante con tutto quello che questo comporta in tem termini ambientali diventerà un problema da affrontare a livello sociale perché a un certo punto bisognerà decidere che cosa facciamo di tutte le persone che circolano con le macchine che hanno 18 anni di età, mentre invece tutta l'Europa, tut, tutto il mondo no, tutta l'Europa sta andando verso la decarbonizzazione dei trasporti, gli, impedi, gli impediamo di girare con la macchina? Potrebbe essere una soluzione, in realtà Milano sta andando in questa direzione, cioè la transizione è funzionale a un ridimensionamento della mobilità privata. Perché è chiaro che se noi abbiamo sulle strade italiane 37 milioni di macchine clamorosamente vecchie, l'unica soluzione per ottenere gli obiettivi ambientali che si dà in Europa è ridurre il numero delle macchine. E questo mi sembra evidente. Non ci, non ci si arriva ringiovanendo il parco circolante, perché non ci arriveremo mai. E quindi bisogna a un certo punto fare delle decisioni draconiane che implicheranno la, una scelta altrettanto draconiana. Cioè qualcuno non potrà più circolare in macchina con la macchina privata e quindi qui si entra nel meccanismo che dicevamo prima, abbiamo semplicemente accennato del mobility as a service, cioè passare dal concetto di proprietà al concetto di utilizzo della macchina eh, però lo sharing per esempio è di business che non torna no? dal punto di vista economico cioè eh, addirittura Daimler e BMW che sono due società separate, si sono dovute mettere assieme per ridurre le perdite, non ci sono riusciti, hanno dovuto vendere tutto il business dello sharing a Stellantis quindi anche lì non è facilissimo far tornare i conti, per quello dicevo che forse soprattutto adesso si sta, ci si sta rendendo conto delle implicazioni di un mondo della mobilità in cui l'elettrificazione dell dell'automobile privata è, è una parte, certo. poi c'è tutto un mondo attorno a questa cosa qui che forse soltanto adesso iniziamo a capire quali, sono, quali potrebbero essere le, le sue conseguenze. Bene, grazie per quest'ultimo pezzetto di analisi. Nel frattempo abbiamo fatto scorrere sullo schermo l'ultima slide, che non è una domanda ma è una triste constatazione. Eh, alcuni numeri del mercato italiano di cui avete già eh, in parte discusso. Prima nel tuo accenno al fatto che eh, a Milano insomma, piano piano ci saranno magari meno macchine private e più TPL, beh, è giusto anche dirci che nel piano di transizione ecologica, che è più ampio di quello di transizione energetica, da qui al 30 e poi al 50, si prevede una contrazione totale del circolante. Quindi ciò che nel 18 era 39 è destinato a diventare magari 35 in anni più lunghi. E sì, ma devo anche dire che Milano, adesso io sono sempre in polemica con il sindaco Sala, vuole togliere le macchine però aumenta il prezzo del biglietto e nel contempo riduce le corse. Quindi, certo. Cioè, boh. la, la direzione è quella? Sì, sì, no, sugli abbonamenti. <ride> sì, sì. È fatto però forse bisogna essere coerenti a 360 gradi a questo punto. no no certo è fatto di soluzioni imperfette è chiaro che le grandi municipalità si muovono per prime perché se ripartiamo dalle forzanti prime di tutta questa transizione e ritorniamo al tema dell'inquinamento locale è chiaro che la densità di percettori in un contesto come il contesto urbano e periurbano di Milano è molto più alta che altrove quindi io ritengo fisiologico che la rivoluzione abbia come epicentri i centri urbani mm. E le policy nazionali sono omogenee, ma quando anche poi vediamo delle policy a livello municipale più forti o più spinte, sia sul fronte dei divieti, come tu hai appena citato, o sul fronte delle spinte, incentivi se compri un'auto elettrica e sei residente in Milano o in altre municipalità, e hanno un loro senso intimo, che, cioè che si cominci da qui c'è anche un motivo insomma, a livello di inquinamento. No, no certo, però c'è un tema di sostenibilità sociale non, non banale. Cioè il signore ricco che abita in area C probabilmente si potrà sempre permettere un'automobile che è compliant con i divieti, no? certo. anche senza comprarsi l'abbonamento il cui prezzo è rimasto invariato l'ATM, no? il problema sono gli altri. Certo, assolutamente sì, questo è un tema che, che apriamo volentieri al dibattito con il pubblico, nel senso che è prevista una ultima parte del nostro pomeriggio, abbiamo sforato un po' i tempi ma abbiate pazienza, di solito bisogna costringere qualcuno del pubblico a prendere il microfono e io posso costringere alcuni colleghi che sono esperti in sala, per esempio costringerei volentieri il collega Passerini che è un top scientist nel campo delle batterie a dirci la sua opinione sulla materia che ha appena ascoltato. Prego. Su questo qui io ho tutto. Allora, per quanto riguarda la carica io penso un po' all'assunto che la carica debba essere pubblica viene dal fatto delle, dei veicoli convenzionali. Cioè nessuno di noi si può accumulare mille chili di benzina dentro casa. Tutti quanti possiamo caricarci la macchina a casa, anzi siamo contenti perché non dobbiamo nemmeno andare al benzinaio. 
E questo è il modello preso in Germania. È vero che in Germania è più facile perché l'appartamento medio ha 11 kW di potenza forniti. Io ho un piccolo appartamentino da 60 metri quadri e 11 kW, non sapevo che farci. Perché il riscaldamento è elettrico ovviamente? Uh, no, il riscaldamento è centralizzato, bruciano... Tutta la città di Ulm, quasi tutta la città di Ulm veniva riscaldata dalla combustione dei rifiuti. Starei per chiederti allora cosa ve ne fate di 11 kW, ma è una domanda... Nulla, però. onestamente <ride> nulla. Comunque la, la Germania ha anche fatto una legge per cui nessun regolamento condominiale può opporsi all'installazione di una stazione di ricarica nella proprietà condominiale. Tutti gli, i datori di lavoro sono obbligati a installare colonnine per la ricarica perché in verità tenere le, i veicoli connessi alla rete in futuro, quando comincerà il vid, vid, uh, come si dice in italiano? Ma V2G, V2G, se V2G, quella sarà anche un grandissimo aiuto per l'Enel, penso che l'Enel sarà contenta, Terna, tutti quanti Terna, Terna, gioisce prima Terna. Anche l'Enel. <ride> per questa cosa qui... Non lo so, cioè la, la cosa delle stazioni di ricarica mi è sembrata molto, la domanda era, era veramente mal posta, perché la domanda chiedeva come stiamo a stazioni di ricarica e poi il risultato si, veniva dato in percentuale sul numero dei veicoli elettrici circolanti. Giusto, Quindi, tu c'è, quando non, siamo arrivati alla quinta domanda eravamo stanchi. scientificamente molto corretta. Io e ma... i miei colleghi eravamo molto stanchi, avevamo dismesso la veste scientifica. <ride> Comunque... Sicuramente e poi sicuramente, ma ovviamente i car makers tedeschi, perché sono loro alla fine che sono contrari al sistema del, della, delle macchine in sharing, cioè appena passeranno le regolamentazioni sulla guida autonoma i veicoli privati spariranno, cosa che loro ovviamente eh, cercano di fermare. Ma guardo possibile. il direttore di quattro ruote si è tremato su questo. Cosa ne pensi? Appena comparirà la guida autonoma... La guida autonoma sembrava che dovesse arrivare due anni, due anni fa, in realtà siamo ancora fermi totalmente. Quella è la fusione cioè... nucleare. No, no, scusa, scusa. No, 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 no. Scusa, 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 scusa. scusa. Cioè... Okay. Non lo so, la, la, cioè, la guida autonoma sta diventando una sorta di, 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 boh, di utopia, come le, 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 le autovolanti, eh, le, le auto anfibie. Cioè, di, la tecnologia già esiste, non, non, non viene non viene applicata, la tecnologia è quella degli ADAS fondamentalmente, no? semplicemente poi c'è il tema degli investimenti perché è un'automobile intelligente, ha bisogno di stati intelligenti, ha bisogno di città intelligenti, ehm, però mi sembra che le case automobilistiche abbiano rallentato in modo clamoroso e anche tutti i nuovi player, la, 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 la iCar di Apple piuttosto che la Google Car, anche quelli sono fermati, quindi... Mh, è un, è un tema che continua ad alleggiare, quella della guida autonoma, vedo che però nessuno sta andando in, in quella direzione, siamo adesso a livello 3, in alcuni paesi dove si, si possono utilizzare questi sistemi, vedo un, un fortissimo rallentamento, ci si arriverà prima o poi, ma quando fai questa domanda ai responsabili dell'R&D delle case a livello globale tendono a rispondere bah, fra i 15 e i 30 anni senza dare neanche un frame. Temporale preciso. È anche vero che diciamo, si sono scontrati con il livello di digitalizzazione delle nostre città, no? Cioè il, la, la prima cosa che dicono a me le, le case auto è noi eravamo lanciatissimi, dopodiché il 5G doveva arrivare domani. E, e, sì, ci sono tutta una serie di fattori abilitanti che hanno rallentato il, il, il della il connettività eh, sarebbe, sarebbe un po' importante, ecco, mettiamola così. Va bene, sempre tra gli obbligati nel pubblico. Conto sicuramente Davide De Michino di Enelix che preghiamo di dire la propria opinione. Ti sei anche messo pericolosamente in prima fila, questo ti espone al fuoco del... Stavo per uscire. No? Eh, troppo tardi. Mi avete beccato. Too late. No, diciamo, ci, ci sono i soliti temi su queste tavole, no? Centriamo sempre, parliamo sempre dei soliti temi. Abbiamo parlato tanto di, Vig, di VGI, che è un po' il tema di cui ho parlato questa mattina. Eh, e Francesco parlava molto su, sulla questione delle reti di distribuzione, che è la nuova challenge, penso, globalmente. Non parliamo solo dell'Italia. In Italia ci stiamo muovendo, eh, ci sono i due famosi progetti pilota, attendiamo l'esito delle consultazioni, eh, però ecco, diciamo, una domanda è, spesso stavo a Bruxelles e parlavamo, forse stiamo creando un po' una bolla sul VGI, compreso noi Ene, no? perché vedo sempre start-up che nascono 
pushatissimi, tutta Europa e eh, anche il mondo, parliamo sempre tante startup, tutte su questo, forse stiamo creando eh, un po' una bolla, mi, mi domando io, e, e tu hai detto anche una cosa molto eh, importante che ho detto sia ieri che oggi un po', basterebbe anche solo dare un piccolo segnale di prezzo al cliente, una piccola variabile da gestire che possa utilizzare, secondo me è centrato tutti i punti, tutti quelli che si dicono, però ecco la, la domanda verso te, secondo te stiamo creando una bolla sul VGA e parlo da Enel, eh, quindi è... Allora eh, la, la domanda è, secondo me <ride> è, è corretta, cioè secondo me si è creato un hype come dicono gli inglesi in particolare sul V2G. Eh, che è sicuramente una, eh, una tecnologia molto interessante per chi non lo sa eh, sarebbe la cessione dell'energia dalla batteria del veicolo alla rete all'occorrenza quindi non solo cambiare la potenza di ricarica del veicolo che in quel caso è solo un'utenza passiva ma anche il caso in cui si ceda energia alla rete o per esempio alle proprie utenze domestiche nel caso di regolazioni cosiddette behind the meter allora Secondo me sì, si è creato un po' troppo hype soprattutto sul V2G, eh, anche perché banalmente le auto abilitate al V2G sono molto poche in, in termini di modelli. Una ce l'ho io. Eh, ecco, esatto. Eh, quasi tutti solo quelli che c'erano nel Chademo, praticamente, cioè un, uno standard di, ce eh, sempre io. Di, di ricarica. Sempre tu. Uno standard ormai recessivo, per cui in autostrada il mio problema con me è esatto, che tu non quello, ci ricarichi più col Chademo. Esattamente. Non c'erano abbastanza nel Chademo. <ride> Però eh, ci ho posto... Ehm, arriverà abbastanza velocemente il, il momento in cui ci dobbiamo eh, trovare a, a, a fronteggiare il tema del vehicle grid integration quando anche non si, non si tratti di V2G il tema è che secondo me delle volte si crea un po' troppo hype su quanti soldi si fanno con que su questo VG questo è il, secondo me il tema cioè con un segnale di prezzo al cliente eh, mh, non è che c'è tanta ciccia di una rete enorme di stakeholder che girano intorno che girano dietro a questa regolazione eh, e, e quindi secondo me eh, è plausibile che si andrà verso un modello in cui sono i distributori o, eh, i, eh, o, o direttamente l'ente di gestore del mercato dei servizi di rispacciamento che lanciano appunto il mercato, lancia dei segnali di, di, di prezzo e i retailer, eh, quindi coloro che vendono energia al cliente finale, alla fin fine poi li prendono in carico. Eh, non, noi non abbiamo... Noi non abbiamo scritto niente sul modello di business, vedo Giuliano che si stava preoccupando. Nel, nel report che abbiamo, che abbiamo preparato non abbiamo scritto nulla sui modelli di business che realizzeranno questa, eh, questa regolazione. Abbiamo solo detto quale sarebbe il valore della regolazione. Però se poi vai a vedere qual è il valore della regolazione non è che c'entrano dentro 5, 6, 7 attori diversi. Insomma. E non so se ho risposto alla tua domanda, però questa era eh, la, nostra, la nostra prospettiva. Ma per una volta dissento un po', poi passiamo a un tema più Va generale. Bene. No, dissento ah, debolmente. Mi fa anche piacere. No, nel senso che è lo stesso, è lo stesso hype, adesso ho imparato che si dice così, lo dico anch'io, che c'è stato sulla demand response. No? Prima di provare in campo con i progetti cosiddetti UVAM, qui entriamo in dettagli per i sistemisti elettrici, dice la demand response in Italia ha un potenziale spaventoso, il dispacciamento non ha più senso con la demand response. No, con le UVAM abbiamo abilitato tantissimi servizi innovativi la partecipazione alla fine l'ha fatta la gente che ha a casa un cogeneratore o una macchina diesel abbastanza emittente da far partire in luogo del prelievo dalla rete. Uno che volesse guardare il lato oscuro della luna la vedrebbe così. E io sono, la guardo positiva dicendo beh pian piano qualcosa accadrà. Quindi in sostanza in Italia di carico flessibile facciamo prima dire che non ce n'è, ce n'è pochissimo. L'unico è proprio la ricarica elettrica perché io arrivo a casa la sera, mi servono 3 ore a 6 kW, ho a disposizione 7 ore. La, quella metà di tempo, io ne faccio tanti di chilometri, il guidatore medio ne fa molto meno di metà dei miei, di fatto ha la macchina lì che non fa nulla. Secondo me la chiave è sfruttare quella flessibilità di una macchina che non fa nulla senza scocciare il guidatore. Perché se mi dici a me, doppio dativo, devi metterti lì con l'app a decidere tutte le sere che devi fare, l'offerta, io mi suicido prima. Se invece mi dici, guarda, io ti vendo un contratto, come tu hai detto, il retailer ti vende l'energia di ricarica, ma in cambio tu fai questo e questo. Metti una firma qui sotto e abbiamo finito. Anche se mi fai risparmiare il 15% sull'energia di ricarica, io lo faccio volentieri, purché non mi scocci. Torno quindi alla chiave di abitudine delle persone, abituare le persone, vincere una resistenza naturale a vivere l'elettricità come una commodity. Attacco la spina, 
quando io attacco la spina per, per far andare al microonde, non mi domando, ma l'impatto sul mercato, eh? come sarà? È, è, è qui è lo stesso, no? io arrivo a casa, carico la macchina, arrivederci. Se qualcuno mi rende la vita facile, allora ci sto. Se no, mm, anche no. Direttore, qual è la tua opinione su questa mia volgare ammissione di poca responsività ai segnali di mercato? No, no, penso che abbiate ragione entrambi. No, quindi in realtà c'è abbastanza poco da, da aggiungere su questo. Un telefono che può girare per il pubblico vero, perché gli utenti friendly li ho finiti. Grazie, grazie. Onorati del Dipartimento di Energia. Io ho un paio di domande che mi frullano sempre nella testa e le propongo. Mi chiedo, noi in Europa stiamo discutendo in queste settimane di una normativa che di fatto dal 2035 bandirebbe, diciamo così, il motore termico perché la CO2 deve essere zero. Ma negli Stati Uniti che credono nella mobilità elettrica non stanno facendo nulla di tutto ciò, cioè non stanno facendo normative per bandire, aspetteranno che gradualmente la tecnologia si imponga evolvendo. Stessa cosa anche in Cina, in Cina eh, che credono molto nella mobilità elettrica, nelle auto elettriche, non stanno bandendo i motori. Ecco perché noi in Europa pensiamo di fare così. E l'altra cosa che mi chiedo sempre... Una per volta, dai, così scateniamo sì. i nostri relatori. Uh, prego. Che è una decisione presa su basi pregiudiziali. E, secondo me sono state sbagliate come dire, le fasi della transizione, cioè prima bisognava capire come produrre energia, come affrancarsi eventualmente dalle fonti energetiche eh, fossili, come affrancarsi dal gas eh, russo, poi mettere in piedi l'infrastruttura e alla fine intervenire sul mercato. Invece si è fatto esattamente il contrario cioè prima si è imposto al mercato, cioè all'industria, di prendere una via tecnologica di fatto unica, perché a questo punto soltanto chi, si può, chi ha delle spalle finanziarie sufficientemente robuste può permettersi di avere un approccio multitecnologi, mentre ci sono molte case automobilistiche, prima fra tutte le francesi in Europa, che non si possono permettere che quindi arriveranno all'elettrico prima del 2035, l'hanno già annunciato, a meno che non succeda una cosa assolutamente straordinaria, e... L'industria automobilistica non ha saputo fare argine di fronte a una politica mossa da pulsioni populiste, mettiamola, mettiamola così, anche perché diciamo così, aveva un po' la coscienza sporca dopo quello che è successo nel 2015. La Germania probabilmente ha voluto mondarsi delle colpe di cui si era ricoperto il proprio principale costruttore e quindi ha deciso di, andare in quest di appoggiare questa direzione e ora ci troviamo a gestire paradossalmente le implicazioni che dovevano essere, dovevano essere calcolate all'inizio della, della decisione. E, ripeto, è sempre molto difficile obbligare il mercato ad adeguarsi a delle regole e non fare il contrario. No? L'Europa ha scelto questa strada e adesso ci stiamo rendendo conto di tutte le contraddizioni di una transizione che è stata mal disegnata. Ripeto, nulla, ha poco a che vedere in realtà con la tecnologia che sia elettrica, è proprio il problema che un'impostazione dirigista ha, ha deciso che l'Europa doveva andare in questa direzione. Adesso ci rendiamo conto di essere incastrati in una situazione dalle quali non è facile uscire e da cui verosimilmente sarà l'industria automobilistica europea a perdere competitività rispetto a quella americana e quella cinese. Chiaro. Um, io uh, diciamo... Um... A mio modesto parere il 2035 per come era eh, stato pensato ehm, voleva essere un segnale a mercato industria. Noi dal punto di vista diciamo, dell'associazione che rappresenta le imprese che, che investono sulla mobilità elettrica non siamo mai stati particolari fan del, del BAN 2035, nel senso che io personalmente, poi magari non siamo d'accordo col direttore, sono abbastanza convinto che si andrà verso quella direzione molto velocemente, nel senso che se andiamo a vedere le curve di adozione delle nuove tecnologie di solito sono estremamente, eh, es estremamente ehm, ripide. In realtà eh. l'introduzione dell'Euro 7 velocizzerà il... La transizione, sì. perché a questo punto obbligherai tantissimi costruttori ad andare a saltare direttamente la barricata e andare sull'elettrico una volta per tutte, perché l'Euro 7 comporterà, se viene applicato come è stato detto, un, un aumento di prezzo che, una, sì, un aumento un aumento di prezzo. Di prezzo che poi genera un out-out, una scelta definitiva. Esatto. No. 
Sì, sì, su questo anche sono, sono d'accordo, nel senso, io, io credo che si arriverebbe lo stesso lì ehm, e se andiamo a vedere appunto come funzionano le curve di adozione delle nuove tecnologie, una volta che toccano il 15-20% eh, di, di quote di mercato, la velocità eh, di adozione è impressionante e quindi ritengo che si andrà molto velocemente lì. Ma anche perché tra un po' il consumatore non ha più scelta. Cioè, perché tutte in le gambe, la, eh, perché in le persino, gambe... però persino col ban attivo ce l'ha fino al 2035 contato no eh. no certo ma le gambe prodotto tra un po' nel 2030 saranno fondamentalmente quasi tutte elettriche quindi la gente non è che potrà cioè, la gente farà come sta facendo adesso che è il famoso effetto Cuba si tiene la macchina vecchia punto l'effetto no. Cuba è fantastico con le Camaro eh, eh, ma è, guardate che sarà quello eh. infatti l'altro giorno ho fatto un intervento all'asso alla, all all di cambi no? E quelle, ovviamente questi qui sono terrorizzati all'idea di avere a che fare con le macchine elettriche, i sistemi operativi, tutte queste cose, con gli update over the air, no? Fatti da... e poi gli ho detto guardate che però il parco circolante italiano sta invecchiando a tale velocità che per decenni esatto, ancora avrete ehm. a che fare con delle macchine sempre più vecchie e che avranno sempre più bisogno di interventi. Dopo il 2035 continueranno a girare più di 250 milioni di veicoli endotermici in Europa, quindi... In realtà, quelli, quelli più vecchi in Italia in Italia arriveranno anche a 30-40 anni probabilmente però ci, eh, potrebbe essere, però ci potrebbe essere anche una cosa molto interessante e cioè piuttosto che metterci biocombustibili in un Euro 2 di 20 anni che non oso pensare il particolato degli NOx che possa emettere eh, magari cominciare a pensare al cosiddetto refactoring no? a, eh, al retrofit di veicoli ci sta pensando eh, Renault eh, ci stanno pensando anche altre case di richiamare i propri, i propri veicoli endotermici a servizio dei clienti e utilizzare dei kit per, per, la, per la conversione questo potrebbe essere una delle eh, soluzioni diciamo low cost che potrebbe, che si potrebbe, con cui si potrebbe affrontare in parte il ricambio nella mia testa in realtà il ricambio del, eh, del, parco, del parco circolante si fa eh, anche con il disincentivo ad utilizzare auto troppo vecchie e incentivi a quelle persone, a quelle famiglie che non si possono permettere il, il ricambio di un euro zero, euro uno, euro due, perché lo stiamo vedendo, il direttore lo sa meglio di me, eh, quando si fa il ricambio, paradossalmente si ricambiano più dell'euro 5 e dell'euro cioè, 6 recente, che dell'euro 0, 1 e 2. Eh, perché chi ha le macchine vecchie non ha i soldi. Perché non ce la fanno esempio, proprio letteralmente. Quindi sarebbe il caso di eventualmente fare una politica di rimodulazione del bollo, per esempio, già annunciata prima, senza che ci ritroviamo i, i gilet gialli sotto le case, e eh, quindi preannunciare e, eh, e dare però un, un incentivo a fasce di reddito basse per cambiare, per cambiare queste, queste auto, Euro 0, 1 e 2, che non si riescono obiettivamente a cambiare. C'era la seconda domanda del collega Onorati, ti ho fermato. Molto perdonami. veloce, Prego. sì. Eh, Un'altra cosa, immaginiamo in prospettiva i flussi turistici. Ci sono località dove normalmente vivono mille persone, 10.000 persone, d'estate diventano dieci volte tanto. Per cui dobbiamo immaginare, non so, la Sardegna, la Puglia, Alghero, Cortina... Come gestiremo? Cioè, eh, ci sono già delle società che offrono dei servizi di ricarica mobile. Sei, sei stato velocissimo, bravo, grande. E, e in realtà già, 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 già nelle, scorse, nelle scorse stagioni turistiche, eh, per esempio ce n'è una che ha sede minale che si chiama IGAP, giusto? Eh, IGAP, esatto, porta delle, de, delle finte colonnine, perché in realtà sono degli accumulatori con le ruote eh, a cui la gente può attaccarsi. Sì, certo, anche qui però prima o poi bisognerà risolvere il problema di un mass market, no? cioè questo qui è un tampone no? No, per beh, un momento di, di esigenza. Per una volta mi trovo in disaccordo con entrambi i miei relatori, è, è verissimo, il gap esiste e secondo me è un rimedio parastrutturale, cioè se io immagino che in una certa fiera dell'est ci sono 700.000 persone per una settimana una volta all'anno, non metterò mai una colonnina vera, mi, mi rivolgerò per sempre a soluzioni temporanee. Quindi questo è un po' il bello anche scientificamente del tema, cioè siamo al confine di un'attività non regolata che è il fatto di vendere ricariche con dover infrastrutturare, la parola infrastruttura fa sempre rima con la mano pubblica, io ho una mentalità, mi perdonerei, un po' di regista invece, no? quindi se decidiamo che su un certo asse viario, l'Europa lo ha fatto, i corridoi TNT, ci vogliono le infrastrutture di ricarica, esse ci vogliono oggi prima che il mercato le chieda. Se invece dall'altra parte della coda, a Cortina d'Ampezzo, dove tre volte all'anno c'è veramente tanta gente, probabilmente non serve un'infrastrutturazione fissa e per sempre, forse le soluzioni di ricarica, non so se c'è un nome tecnico, alla IGAP, fatemi dire, 
Harrier to stay, cioè eh, ci saranno anche per sempre. Però questa è la mia personalità. Ne, ne stanno nascendo parecchi mm. comunque, non solo i gap. Quindi, sì, in una e... città da una perché... No, 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 ma per... infatti ma, eh, ma sei stato perfetto, guarda. E, e, ah, e no. molti utilizzano sempre Second Life, by the way. Mm, sì, <ride> sì, sì, sì. Fatemi anche dire che nella mappetta PNRR che vi ho mostrato prima, uno dei driver per dislocare più o meno colonnine nei perimetri 20x20 era la vocazione turistica, per cui un, un minimo se ne è tenuto in conto in fase di pianificazione, come si è anche tenuto in conto nella pianificazione pubblica, presenza o assenza dei box personali, come anche presenza o assenza di eh, diciamo, situazioni critiche di inquinamento dell'aria. Poi Quindi, posso, posso aggiungere solo una cosa, tenete presente che non saranno, che, che diciamo il modello suolo pubblico, colonnina pubblica non sarà sempre solo quello, no? cioè eh, è plausibile che esercizi commerciali che hanno parcheggi cominceranno a mettere un punto di ricarica le aziende, le aziende che, costano, che costa 1500-2000 euro cioè non è che gli costa una montagna di soldi compatibile persino con la potenza disponibile del proprio contatore quindi mi immagino un supermercato no? che ha, ha posti auto di notte praticamente inutilizzati e che ha la, poss la possibilità di punti di ricarica da 3, 4, 5 kW eh, in maniera semplice con delle potenze impegnate tipiche che sono sopra i 100 kW, quindi eh, non, non vi immaginate che sarà per sempre dobbiamo mettere la colonnina, la dobbiamo connettere 22 kW oppure 50, è, è, è un mondo che si sta letteralmente eh, espandendo in questo, in questo senso. Tra domanda e benvenuta, guardo i miei padroni di casa, cioè il direttore Lozza e la mia direttrice di oggi pomeriggio, Alessandra, fatemi dei cenni se possiamo proseguire con qualche domanda oppure l'affitto della sala, no, so che è, si paga one shot per tutto il giorno. Vedo moltissimi giovani in sala, per cui magari, coraggio. Buonasera. Buonasera. Allora, eh, la mia domanda, diciamo che sorge dall'analisi che abbiamo fatto di tutto il problema eh, appunto della mobilità elettrica. Abbiamo fatto l'analisi, abbiamo capito bene o male quali sono le criticità e, e quindi il mio pensiero risale diciamo, a, alla filiera dell'energia, per così dire. Eh, dove voglio arrivare? Voglio arrivare a, a fare una domanda a voi e chiedervi quale può essere il nostro piano adesso per andare, per andare avanti e eh, in questa direzione, cioè quali possono essere le tabelle eh, di marcia? Cioè, abbiamo, partiamo con eh, costruire prima una rete di colonnine e poi scopriamo come alimentarle, se riusciamo a alimentarle o eh, come possiamo andare avanti verso questa direzione dell'auto elettrica, perché come diceva prima anche il direttore, eh, il, il pubblico, diciamo, il popolo in questo momento non è poi così incentivato a, a questo cambio di della proprio veicolo, questo, stiamo invecchiando come flotta e eh, certo. mi ritrovo, il, cioè, il primo step non mi viene da dire il pop, il, il, le persone compreranno nuove auto e poi si faranno le collannine e poi si scoprirà se riusciamo a alimentarle e quindi cioè, quale può essere l'incentivo? Facciamo prima la colonnina e poi scopriamo se riusciamo a alimentarla, sappiamo già se riusciamo a alimentarla, nel senso abbiamo già abbastanza energia per... Qual è la direzione? Allora, eh, Ma, eh, se posso, io non mi spaventerei del fatto che la colonnina non è alimentabile, nel senso che oggi come oggi, eh, ringraziando il cielo, diciamo, se uno fa una richiesta di connessione, bene o male la rete deve, eh, deve rispondere presente e... Ehm, Mm, faccio anche presente che due terzi della popolazione italiana ha accesso o a un garage privato o a un posto auto riservato o a un rimessaggio auto eh, e là, ripeto, parliamo di non tanti kilowatt di potenza impegnata per, eh, per ricaricare dal punto di vista di, forse se, se intendevi anche quello non lo so quanta energia rinnovabile possiamo eh, far arrivare a queste, a queste infrastrutture, c'è cioè un piano estremamente ambizioso che ha presentato Confindustria, quindi non l'abbiamo presentato noi. Diciamo, ma, che... ma per inciso questo piano lo presentiamo martedì prossimo. Allora non voglio fare spoiler, 80%. Roma, quindi, di... sì, <ride> però farei un passo indietro, provo a intercettare il senso della domanda. 
cioè sembra che ci muoviamo in un contesto non disegnato e qui ritorno, riprendo l'anima di regista, mi metto la mano qua come Napoleone, un esiste un piano, si chiama Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, PNIEC, lo puoi scaricare sul repository della Commissione Europea, è un piano vincolante che spiega come si arriva al 2030 con tutti i pezzi in ordine con le rinnovabili che servono ad alimentare le colonnine, con la rete elettrica, stimati gli investimenti, quanti euro ci vogliono per farla, con le colonnine, stimati gli incentivi necessari ai provider per installarle. Tutto questo è già perfettamente scritto. Ora i miei colleghi tra un attimo opineranno dicendo eh, ma poi c'è il mercato, senza dubbio. Però la transizione si fa con un'impostazione pubblica, con una pianificazione energetica. Quella pianificazione energetica, grazie a Dio, in Europa è obbligatoria. La Commissione ha dato mandato a ciascuno Stato di scrivere il suo piano nazionale. Quei piani nazionali ci sono. La prossima edizione è prevista al 30 giugno del 23 e invito tutti a leggerlo perché così capiamo che c'è una programmazione. Quindi semmai il, quello che io spererei che le persone dicessero è perché siamo indietro rispetto al piano? Perché il piano c'è. In altri paesi come la Germania, lo faccio anch'io oggi, dai fammelo fare, hanno detto, guarda, il 2% del territorio deve essere destinato a fonti energetiche rinnovabili, in ciascun land, immagino. Perfetto, andate e scrivetelo, minuti 5. In Italia stiamo discutendo di un decreto sulle aree idonee che ha preso le prime mosse nel 2019, non si è ancora formato, che poi darà luogo a dei criteri che le singole regioni applicheranno, salvo che i TAR, con un opportuno ricorso fino al Consiglio di Stato, ci facciano 3 di 5 anni. È questo che dovrebbe far arrabbiare voi giovani, che le cose non accadano, perché le pianificazioni esistono. No? Poi però non facendole accadere, magari facciamo voti e vinciamo le elezioni rionali nel mio quartiere dicendo no al parco fotovoltaico, però stiamo mangiandoci il futuro. Quindi io mi, mi innervosisco un po', perché come era se ci stiamo tra gli scrittori del PNIEC, come anche il Politecnico, bizzarramente. Però sembra quasi che non lo sappiamo e che tutto venga inventato di volta. Non è così. Quindi stiamo attenti al fatto che esiste una pianificazione, cerchiamo di seguirla ed è tutta coerente. È troppo dirigista questa come risposta, immagino. No, no, tutt'altro. Guarda Gianluca, eh... non te. <ride> no, 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 secondo me la, la priorità è sistemica, cioè mh, bisogna, per, per dare un senso all'automobile elettrica, bisogna alimentarla con fonti rinnovabili. Quindi la prima cosa è cercare di sviluppare il più possibile cose rinnovabili. C'è un, un piano organico, il problema è che la gente non vuole le macchine elettriche cioè, quello è il vero problema perché in primo luogo dà per scontato che la macchina elettrica debba costare di meno mentre invece secondo me la sostenibilità ha un prezzo e qui c'è un grande problema di percezione no? cioè, tutti quanti dicono che la macchina elettrica costa troppo ma non costa troppo cioè caricarla costa troppo no? e probabilmente per sottolineare quella che chiamavo prima la sostenibilità, la, la propria sensibilità ambientale questo ha un costo e, e poi c'è il tema che, in un, in un, e parlo dell'Italia, eh, c'è un problema di approccio culturale e questo non ha nulla a che fare con i piani che, dirigistici del, dell'Europa o, o il, il, il piano infrastrutturale o il contesto del, del mercato. In Italia abbiamo un rifiuto culturale con fonti di automobile elettrica e questo lo vediamo da, da, da esauriti gli early adopter e le, le vendite sono letteralmente inchiodate. inchiodate. E questo è un, è un tema che io non lo so spiegare onestamente, eh? cioè io che, che lavoro da tanti anni in questo ambiente qua non so spiegare perché c'è un rifiuto culturale così, perché ne, ne parlavamo prima, basta che qualcuno guidi una macchina elettrica e ripeto la maggior parte della gente in Italia guida macchine onestamente che al confronto di un'automobile elettrica normale, diciamo così, sfigurano per essere cortesi, no? e, eppure c'è un... Io, io se posso una, io, io, una, una, io una rispostina ce la l'avrei, nel senso che molto spesso io non do per scontato che l'italiano non voglia la, la macchina elettrica, anche perché non, non mi piace pensare che noi siamo così eh, antropologicamente diversi, in particolare, in parte lo siamo, però eh, antropologicamente... Sulla macchina però siamo legati... Allora, sì, scuola, sì siamo, lo, lega, lo, siamo lo legati dico, da un punto di vista emotivo. Lo dico contro il mio interesse, però è quantomeno curioso che... Eh, de, uno dei giornali, se non è il giornale, eh, però è questo, più, letti di, più letti eh. d'Italia è quattro ruote. Eh? Eh, appunto, eh, non, però, è, eh. non è banale questo. Cioè, significa che il popolo italiano, la gente del pubblico, è legato a un fattore emotivo nei confronti dell'oggetto automobile che altrove viene considerato un mezzo di trasporto, da noi no. Sì, direttore, però, appunto. Cioè, il, il tema è che se poi andiamo a leggere su tanti altri giornali, la scopriamo perché c'è incertezza, ecco, mettiamola così. Cioè, io mi sono ritrovato. I giornali in... fanno il loro lavoro, cioè alimentano la pancia eh, però, della gente. 
ok, però la pancia, esatto. Però sarebbe anche carino che alcuni punti fermi passassero. Io mi ritrovo ancora a sentire in dibattiti pubblici, l'avete vista la prima slide, quella su inquina di meno la, eh, l'auto elettrica dal punto di vista del CE, well to will, eh, sul, eh, sul, sui livelli di CO2. Quella roba là, se andiamo in un, in, un, in un ambito scientifico, è una roba che non si discute nemmeno più, ok? Non, non è più discutibile. E invece io mi ritrovo ogni giorno un articolo di giornale che parla eh, della, eh, sì, della questione allora, della CO2. De- e de- ovviamente io mi metto nei panni di un, in- di un acquirente, io la macchina non ce l'ho. Sì, eh. però devo anche dirti una cosa, che eh. se noi media avessimo una tale influenza nel bloccare le vendite di qualcosa, ma no, ma la dovremmo eh, avere uguale eh, e contraria per io spingerla. Io ma parlo non è di così. contributo, ci sono, vari, ci sono vari driver, parlo di contributo all'incertezza. Ovviamente in un momento di incertezza in cui la gente eh, eh, diciamo, non è in fiducia anche banalmente per un po' spandemia più crisi energetica e, e, e guerra un, pro, un momento in cui si alza il prezzo del denaro eh, e, e, c'è, e, e c'è inflazione e aumento dei prezzi diciamo che decidere di fare questo, questo salto no? questa, questa, di prendere questa decisione di prendere un bene durevole come, come l'auto e addirittura prenderla elettrica che è una nuova tecnologia lo si fa in un contesto di maggior certezze non stiamo contribuendo a creare quel contesto secondo me questo è il, questo è il, è il guarda, problema i media sono come la politica riflettono la società quindi ah, io forse sono più dirigista di nuovo <ride> <ride> scherzo va bene vedo avvicinarsi la collega professoressa Alessandra Beretta ti prego di salire con noi in modo ti riconsegno le chiavi dell'evento io mi limito a ringraziare i nostri due relatori no, però c'era un, un intervento faccio Poco. io la moderatore cioè dobbiamo dare la parola Scusa Mieni, non avevo visto la tua mano alzata, abbi pazienza, non sei in traiettoria. Sì, eh, ma ho visto, ho imparato oggi che con una previsione, diciamo, abbastanza ottimista di diffusione dell'auto elettrica, si arriverebbe nel 2030 a risparmiare, diciamo, a consumare circa 12 terawattora più o meno. Di, uh, di energia elettrica che andrebbe a sostituire un consumo diverso da parte di benzina o gasolio. Certo. Uh, sembra un numero molto, molto esiguo, cioè, ho l'impressione che se si fa il rapporto fra la, le tonnellate di CO2 evitate e il costo per ottenere questo risultato venga un numero enormemente superiore a tanti altri metodi che esistono per diminuire le emissioni di CO2. Non so se, se questo è così chiaro, secondo me è un tema da, da tenere presente, le risorse economiche non sono infinite, questa via non sembra una via particolarmente economica per raggiungere eh, il traguardo. E poi volevo ricordare un'altra cosa. Si parla 2050 eh, traguardo zero emissioni, però quello che conta per l'ambiente, per la salute del pianeta, non è tanto il traguardo finale, ma quanto l'accumulo di CO2 che si crea negli anni. Allora da questo punto di vista forse sarebbe meglio per il pianeta seguire con grande urgenza prima la via che diminuisce la CO2 in modo più economico. E ho l'impressione che l'auto elettrica non sia da questo punto di vista la tecnologia migliore. Grazie per il commento, mi, mi spetta una breve puntualizzazione. Il PNIEC è scritto con degli algoritmi di ottimizzazione come il modello Times che puntano al minimo costo globale integrato su 40 anni. L'unica stortura rispetto al minimo economico della minima spesa è costituita da alcuni coefficienti che la Commissione Europea mette su alcune tecnologie. 
quindi di alcune tecnologie è spinta con maggiore intensità l'affermazione proprio artefacendo, in maniera palese intendo, dei coefficienti numerici. Al netto di questa artefazione però il Times lavora a minimi costi, quindi introdurre 4 milioni, 6 milioni di auto elettriche è comparata con le altre la soluzione più economica per ottenere lo stesso abbattimento di CO2. Questo io credo al modello almeno, se poi mi chiedi esattamente la lagrangiana in quel punto lì non la so fare a memoria, però se il Times per cui noi paghiamo un canone annuo che ci pela funzionasse, cioè funziona, questa sarebbe la traiettoria di minimo costo, quindi in teoria è così, poi vi lascio nel dubbio. Beh, è l'unico strumento che abbiamo però, eh? <ride> per quanto aleatorio. Poi proseguiamo a dibattere nel post. Alessandra, di nuovo ti lascio il microfono. Grazie a tutti voi per l'attenzione e grazie ai nostri due colleghi. Bravissimi. Grazie a te Maurizio che sei stato decisamente il più brillante moderatore della giornata. Grazie ai nostri ospiti, in generale volevo ringraziare tutte le persone, gli oratori che hanno... <ride> ma no, ma dai, io e, io e Gianni abbiamo fatto... <ride> Io e Gianni abbiamo fatto il nostro dovere non durante la giornata. Non mettetemi in urto col mio direttore, vi prego. Eh? <ride> no, appunto, abbiamo avuto una giornata molto intensa, in particolare durante la mattinata si sono susseguite, diciamo, delle sessioni in cui champions dei dipartimento, i nostri advisor accademici e industriali, insomma ci siamo interrogati e scambiati informazioni su tanti temi rilevanti nel, mondo della, nel, nel campo della rivoluzione diciamo, della mobilità. Sono, siamo tutti appunto molto soddisfatti di questa giornata, ringrazio tutti voi che avete partecipato questo pomeriggio appunto Avrai notato, abbiamo avuto la fitta partecipazione di tanti studenti che hanno comunque risposto molto bene al nostro invito. Quindi grazie ancora a chi ha partecipato, grazie ai nostri relatori per il contributo e speriamo di poterci rivedere presto. Grazie a tutti. tutti voi. Sì, sì, sì.